muda ulikuwa ukisomeka saa moja za usiku lakini kutokana na wingu lililotanda angani pamoja na radi ambazo zisababisha umeme ukatika ilitosha kabisa kusema ni usiku sana Nilikuwa kituoni nikisubiri daladala za kunipeleka nyumbani kwangu mbagala kuu baada ya kutokea mwananyamala kwa kopa nilipoenda kumtembelea rafiki yangu Joaquim Kwa kuwa nilishakuwa na tahadhari ya hali ya hewa ambayo tangu nilipotoka nyumbani asubuhi kulikuwa na mawingu sambamba na manyunyu manyunyu hivi Nilikuwa na mvuli mkono ni mwangu Kituoni hapo tulikuwa abiria wengi mno lakini abiria mmoja aliyembeba mtoto wakati ya mwaka mmoja hadi miwili hivi ndiye nilikuwa nikimonia huruma sana Nilimonia huruma kwa kuwa najua singeweza kugombania gari na kupata seti na kingine hali ya hewa ile ilimletea baridi kiasi cha kumfanya aje kunyata akiwa amemkumbatia mtoto wake aliyembeba kwa mbele huku akiwa amesimama Nilizipiga hatua kumsogelea Habari yako dada Nilimsalimia lakini hakuitikia Hapo ndipo nilipogundua kuwa alikuwa akilia baada ya kunigeuzia uso wake Nilishangazwa na hali yake ile na hapo ndipo nikagundua kuwa huenda binti huyo yupo kwenye matatizo makubwa sana Samani. Naweza kukusaidia? Roho yangu ya huruma na upendo ikanifanya niulize swali ambalo hata sikujua alikuwa akihitaji msaada gani. Niache. Kamba na mimi. Alizungumza binti huyo huku akijizuia kulia kwa sauti. Wakati nikiwa najishauri nifuate kauli yake ama nifuatishe moyo wangu. Ghafla mvua kubwa ikaanza kushuka. Haraka haraka nikaufungua mwamvuli na kujisogeza karibu na binti huyo kujikinga pamoja na yeye kutokana na mvua hiyo. Tulibaki kimya tukisikilizia mvua hiyo. Moyoni nitamani kumwongelesha. Lakini kauli yake ya kukaa mbali na yeye bado ilikuwa ikinirudia kichwani mwangu. Samani dada. Ningependa kujua kwa nini upo katika hali hii. Nizungumza kwa sauti ya upole nikijiandaa kwa jibu lolote. Haikuwa kama nilivyotegemea. Badala yake, nizisikia kamasi za binti huyo za kileo zikivutiwa kwa ndani kabla ya kuzungumza kwa sauti ya kukwama kwama kwa kileo. Wanaume wabaya sana. Akazungumza kwa staili hiyo kabla ya kuachia kileo. Mara gari ya mbagara ikawasili. Watu wakaanza kuigombania hata kabla haijasimama. Ikabidi tusogee nyuma kuepusha kusukumwa na umati ule wa watu. Gari ikajaza na kuondoka. Ulisema wanaume ni wabaya. Ulikuwa na maanisha nini? Nilimtupia swali baada ya purukushani kutolea. Mm, mvua nayo ilikuwa ikizidi kadri muda ulivyozidi ukienda. Mvua hiyo iliambatana na radi pamoja na upepo. Hivyo tuliweza kulowana miguu ni hatari sana. Binti akaanza kuzungumza huko akilea. Yaani ya kaka yangu hapo unaponiona sina hata pa kwenda. Nikamtazama nikimonia huruma sana. Baba mtoto yuko wapi? Baba mtoto amenifukuza nimemfumania. Akaongeza kilio baada ya kauli ile. Sikwahi kuwaza kuwa kuna wanaume wana roho mbaya vile. Yaani na baridi lote lile unamfukuza mwanamke uliyemzalisha akiwa na mtoto mdogo kisa amekufumania. Ili ni uma sana. Ah, sasa siwende nyumbani. <tos> nyumbani. Ainuliza huku akinyonyoa uso wake na kugeuza shingo upande wangu. Akanitazama huku uso ukiwa umedhoofika kwa kileo. 
Ndiyo, nenda nyumbani. Hapana. Baba alinifukuza nilipopata ujauzito na kukimbilia kwa mwanaume huyu alinizalisha hadi leo hii amenikuta haya. Oh, pole. Basi ungejaribu hata kuongea na mama. Maana wa mama huwa na huruma sana. Binti aliongeza kilio chake baada ya kauli yangu hiyo. Nikaanza kumbembeleza kwa kumpiga piga mgongoni. Kichwa chake nikikilaza kifuani kwangu. Huku mkono mmoja nikiuzungusha nyuma yake na kuushikisha begani kwake. Hiyo ilikuwa rahisi kwa kuwa nilimsidi urefu kidogo. Yote haya ananikuta kwa kuwa mama yangu amefariki na baba ameoa mke mwingine ambaye amekuwa mwiba kwangu tangu nikiwa mdogo. Alizungumza kwa masikitiko binti huyo. Binti huyo alikuwa akihitaji msaada wangu zaidi kuliko wa mwamvuli niliyomkingia yeye na mwanaye kutokana na mvua. Nilibaki kimya nikifikiri namna ya kumsaidia binti huyo. Taswira ya uwepo wa dada yangu aishie nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam ikanijia. Na kwa kuwa alikuwa akiishi peke yake wazo la kumpeleka binti huyo likanijia. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni usiku na usafiri wa kwenda huko huo unasumbua. Hivyo, wazo lingine la kwenda naye nyumbani kwangu mbagara kuu nilikopanga huko chumba kimoja na choo cha ndani linejea. Nilifikiria akalale humo kwa usiku mmoja tu kisha asubuhi kabla ya kwenda kazini nimpeleke kwa dada. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu usafiri na kushindwa kupanda kwa kila gari iliyokuwa inakuja kutokana mgombani kuwa mkali. Tuliamua tukageuke na gari. Tulifanikiwa kufanya hivyo na tukapata siti. Baada ya muda mrefu wa foleni za hapa na pale hatimaye tuliweza kufika Mbagara Mission ambapo tulishuka na kuifata barabara ya kijichi kwa ajili ya kupata gari za mbagara kuu. Mvua bado ilikuwa ikiendelea lakini safari hii ilipunguza kasi. Muda mchache baadaye tulifanikiwa kupata usafiri. Mpaka tunashuka kituo cha kuelekea nyumbani ilikuwa ni saa usiku. Tukazianza hatua taratibu kuelekea nyumbani. Vipi, unapendelea chakula gani? Nilimhoji tukiwa tunatembea. Chochote tu. Ah, okay, wali unatumia? Ndiyo, unatumia. Basi bwana. Tulipitia mgahawani na kununua chakula hicho sahani mbili ambazo tulifungiwa kwenye mifuko miwili tofauti. Tukaendelea na safari na hatukutembea sana tukawa tumeshawasiri. Nikatoa ufunguo mfukoni na kuufungua mlango. Karibu. Nilimkaribisha binti huyo huko nikiokuja mwanvole. Asante. Tukaingia ndani. Karibu kete. Nikazungumza huku nikimuonesha kochi moja pekee la watu watatu lilopo chumbani humo. Akaketi akifungua mbeleko iliyomfungia mwanaye kwa mbele. Nilimuona akizungusha macho yake chumbani humo. Huku akimnyonyesha mwanaye. Karibu. Nizungumza huku nikimiminia kile chakula kwenye sahani. Asante. Halafu chumba chako kizuri. Nadhani wifi anajitahidi kufanyia usafi. Alizungumza binti ule huku kwa mara ya kwanza kabisa nikilishuhudia tabasamu lake. <laughs> Eti wifi. Hamna cha wifi hapa wala ndugu yake na wifi. Nilizungumza nikimnawisha mikono yake. Mm. Hmm. Kwa sababu naamini kwa usafi wa chumba hiki lazima utakuwa ni mkono wa wifi tu. Ah. Basi, upo wrong bwana. Mimi mwenyewe tu. Hamna cha wifi nimekwambia. Mm. Wewe? Basi hongera. <laughs> eh, sawa bwana Santa kawaida. Tulianza kula. 
niliganda na tonge nilomega kwenye sahani yangu ya chakula nikimtazama binti huyo aliyekuwa kila pasipo kupumzika niligundua kuwa alikuwa na njaa sana hata kabla sijakata tonge la pili binti huyo alikuwa ameshamaliza chakula kwenye sahani yake nilitabasamu huku nikimsogezea sahani yangu ya chakula akapokea na kuendeleza kula Nilimtazama huku machozi yakinitoka kwa namna alivyokuwa akila ni wazi siku nzima alikuwa hajala Muda mchache akawa ameshamaliza Vipi tuongeze Akatikisa kichwa akikubali baada ya swali langu hilo Nikajinyanyua na kuelekea nje baada ya kunawa mikono Njiani nikiwa naelekea unapouza chakula ama maarufu kwa mama ntelee mtetemesho wa simu yangu iliyopo mfukoni uliojitetemesha mara mbili ukanitaarifu kuwa kuna ujumbe ulikuwa umeingia ila nikaachana naye kwa kuwa kulikuwa na manyunyu na sikubeba mwanvule nikaongeza kasi na kufika kwa mama ntelee nikakabidhiwa mifuko mitatu ya wali baada ya kuagiza kisha nikazianza tu kurejea Mtetemesho kwa mara nyingine tena ukatetemesha ndani ya mfuko wa surali yangu kutokea kwenye simu ile. Nilipotezea tena. Nikazipiga hatua za chapchap na hazikupita dakika nyingi nikao nimeshawasili jetoni kwangu. Nikaingia ndani baada ya kubisha hodi. He, pole jamani, umeloa na hivyo. Alizungumza binti huyo alikuwa akitandani akimlaza mwanae. <laughs> usijali. Nikakiweka kile chakula mezani. Binti akajisogeza kwa chini. Nikamwekea mfuko mmoja wa chakula huku kingine nikijiwekea mimi. Tukaanza kula. Kipindi na kula ndipo nilipokumbuka kuwa kuna ujumbe zilikuwa zinaingia kwenye simu yangu. Nikaitoa simu mfukoni. Nilipoisogeza karibu na macho yangu, nilikutana jumbe mbili. Nikazifungua ongeza chakula ongeza wala usiwe na hofu kabla ya kusoma jumbe zile nikamwongelesha binti yule ambaye tayari alishamaliza ile sahani nilomwekea akafungua mfuko mwingine na kuumimina kwenye sahani yake nikakutana na jina Joyce baada ya kuzifungua jumbe zile shauku ya kutaka kujua ni kipi kilichoandikwa kwenye jumbe zile ikanijia huku nikitabasamu maana ujumbe wote utokao kwa jina la binti huyu Joyce huwa hata kama nimekasirika basi hasirawisha papo hapo yeye ndiye aliyenifunza maana ya kupenda na ndiye yeye alinijulisha kuwa kwenye mapenzi kuna kufika kileleni kwani sikuwahi tambua kabla yake nilianza kusoma ujumbe wa kwanza I love nikaongeza tabasamu baada ya kusoma jina hilo ambalo alikuwa akilipenda sana kulitumia pale anapohitaji kuniita. Kisha nikaendelea kusoma ujumbe. Natoka kazini nipo njiani nitapita hapo maana kibaridi hiki duu sitaweza kulala mwenyewe kwa kweli. Nilisoma mara mbili mbili huku mapigo ya moyo akienda mbio sana. Na ufahamu sana Joyce ni binti mwenye uivu sana. Sasa kitendo cha kuja na kumona binti mwenye mtoto ndani ya chumba changu chenye kitanda kimoja lazima angehisi vibaya. Kabla sijafanya maamuzi yoyote, nikaufungua ujumbe ule wa pili. Sweet love, mbona hujibu hau hujarudi? Ilisomeka hivyo. Haraka haraka huku vidole vikitetemeka nikaenda kwenye uwanja wa kuandika ujumbe kwa lengo la kujibu ujumbe ule. Kabla sijafanya lolote simu ikaanza kuita. Alikuwa ni yeye. Nilipokea simu hiyo. Hello darling. Sauti nyembamba ya Joyce mara zote ilikuwa ikitokea pwani kilaki kwa furaha sana. Y- yes baby. Upo 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 upo. Ya, yeah, nimetuma message zangu haujibu. Ni tatizo dia. Nilikuwa kwa 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 kwenye gari nimebebana nime, 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 kwa hiyo nikashindwa. 
Nilizungumza kwa kigugumizi ambacho hata binti yule aliyopo chumbani kwangu akila kwa kasi iliyopungua. Alihisi sipo sawa. Hani, are you okay? Ndio mpenzi. Nilijibu huku nikijiinua pale kochini na kuingia bafuni. Hapana, haupo sawa. Utendaje kazini huku umeacha taa za nyumbani zinawaka bwana. Mama 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 nilishtuka baada ya kauli yake ile. Nikashindwa kuongea na mdo huo huo nikiwa bado nipo bafuni nikasikia mlango wa kutokea nje ukibinywa kitasa. Mungu wangu. Nilizungumza kwa taruki huku nikikata simu. Naam. Msikilizaji Simbizi inakwenda kwa jina la Nisamehe. Ikiandaliwa na mtunzi mahili Hans Maslin. Unaweza kumpata kwa simu namba 0657 Ninaye kusimbia simbizi hii simu ingine ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simbizi Mix. Tundele na simbizi nzuri kabisa yenye kiwango cha 5G Nilizipiga hatua kutoka bafuni humo macho yangu aligongana na macho ya Joyce yaliyoelekezwa kwangu baada ya kuyatoa kwa binti yule aliyekuwa akimalizia kula Joyce alibaki katika mshangao huku asiamini kile alichokiona Mkononi alibeba mfuko uliodondoka chini kwa mshtuko huku matunda ya matofaa yani epo yaliyomo ndani mwake yakasambaa sakafuni. Hans akaita kwa mshangao huku akionyesha bado yupo kwenye mduazo. Please Joyce, please Joyce, tulia ni kueleweshe kila kitu. Hamna chochote kinachoendelea. Nilizungumza huku nikimsogelea kumgusa. Niache Hans. Niache. Mikono yako ile ni saliti. Ndio uguse mwili wangu. Hapana. Alizungumza Joyce huko akilea. Atulia basi ni kueleweshe jamani. Unieleweshe nini wakati kila kitu kinajieleweshea? Yaani wewe wa kunifanyia hivi mimi tena na mwanamke ambaye hanifikia hata robo? Umekosa nini hansi kwangu jamani? Joyce alizungumza kwa uchungu huku akigeuza na kufungua mlango tayari kwa kuondoka. Joy. Joyce. Joy. Nilimuita huko nikimkimbilia. Niache. Endelea na huyo mwalaya mwenzako. Joyce alizungumza huko akinisukuma. Alifungua mlango wa gari yake ndogo ya Alteza na kuingia. Licha ya kumbembeleza hakutaka hata kunisikiliza. Akaondoka kuelekea nyumbani kwake maeneo ya mgeni nani. Nilibaki nje nikiangalia gari yake kwa uchungu sana. Majirani wachache walishajitokeza nje na wengine kukomea madirishani baada ya kilele zile. Nirudi ndani ambapo nilimkuta yule binti akiwa amesimama mlangoni akiwa mwenye huzuni sana. Vipi? Mbona hivyo? Nilimhoji. Naomba unisamee sana. Yote haya nimeyasababisha mimi. Ah, usijali ataisha tu. Namjua mpenzi wangu huwa hana sira za karibu lakini akitulia atelewa tu. Tuliingia ndani wote. Nilifungua kabati langu la nguo na kutoa shuka na kumpatia binti huyo. Ya hapo utajifunika na sidhani kama unaongoza kubadili. Ni kweli sina. Nikaendelea kupekua mle kwenye sanduku na kutoka na gauni refu la Joyce. Nikampatia binti yule. Utafaa ile. Na bafuni ni kule. Unaweza kubadilisha nguo kule kule na pia maji ya kuoga yapo huko huko. Kuna bomba, waweza kuoga pia. Ah, kuoga hapana. Maana sio kwa bredi hili. Hmm, usijali, hata hivyo unaweza kuchemsha maji ya moto kwa sababu jiko la gesi lipo. Hmm, hapana, nitaoga asubuhi. Aho, sawa. Nikaingia bafuli na kujimwagia maji kisha kuvaa nguo zingine za kulalia, pensi pamoja na pajama. Nikarejea na kujilaza kwenye kiti. Binti alikuwa naye ameshajilaza kitandani karibu na mwanae akiwa kajifunika. Huku kajikunyata. Njoo lale tu hapa, mbona hamna shida? 
Binti alizungumza huku akinitazama. Hmm. Amna shida. Mbona hapa nilipo panatosha vizuri tu? Nilizima ta. Msikilizaji, usingizi uligoma kabisa kuja. Bado mawazo yalikuwa kwa juisi wangu. Sikutaka kabisa kuamini kama ni kweli mwanamke msomi tena wakili. Achukulie swala lile kwa pupa pasipo hata uchunguzi jamani. Nilipapasa mezani nilipoiweka simu yangu na kuipata. Nikazitafuta namba za Joyce. Nikazipiga. Simu ikaanza kuita. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is busy. Ni wazi kauli hiyo ilionyesha kuwa ameikata simu yangu. Nijaribu kupiga tena lakini hali mm, ilikuwa ni ile ile tu. Niliendelea na kuendelea hadi pale ilipokuwa haipatikani kabisa. Nilibaki nikisonya tu. Mara nikashtukia taya chumbani humo ikiwa imewashwa. Nilipoangalia kwenye switch ya kuashia taa hiyo ndipo nilipokutana na binti ule mwenye mtoto akiwa amesimama. Alisimama pembeni ya switch hiyo akiwa na nguo ya ndani pekee. Hmm. Nilishangaa. Nikajiinua kuweza kumwangalia vizuri. Bado sikujua lengo la binti huyo. Akaanza kuzipiga hatua kunisogelea. Akanifikia akiwa vile vile na kuketi kwenye kochi nilipoielekeza miguu yangu. Vipi? Mbona hivyo? Usikii baridi? Nilimuoji huku tayari hali yangu ya mwili ikiwa imebadilika. Nasikia baridi sana. Baridi ambayo hata nguo haiwezi kuitoa. Alizungumza binti huyo huku akinitazama usoni. Hmm. Unamaanisha nini? Kaka yangu. Nisamee sana kaka yangu. Nisamee sana kwanza hivi nilivyokujia. Nisamee sana. Lakini kutokana na ukarimu wako pamoja na ulivonipokea da nimejishtukia tu sio kuvutiwa tu na ukarimu huo bali hata kuvutiwa nawe kimapenzi naamini kabisa wewe ndiye mtu unayeweza kuiondoa baridi ya mwili wangu kwa kuwa mwili wangu umelainika kwa ukarimu wako hivyo hapa nilipo sijiwezi nipo nyanga nyanga Binti alizungumza huku akipapasa mikono yake kwenye miguu yangu pamoja na pumzi zake kubadilika. Hakika msikilizaji aliamwalo mwanamke mwanamume hawezi kulizuia tena inapokuja swala inalohusu hisia. Mda mchache mbeleni tulikuwa tumelala kitandani. Binti huyo akiwa amelaza kichwa chake kifuani mwangu huku shuka moja pekee likiwa limeipamba mili yetu. Hivi, ulisema unaitwa nani vile? Naitwa Amina. Amina. Okay. Sasa Amina, mbona umefanya hivi ile hali bado unanyonyesha? Ah. Nimeshindwa kujizuia kwa kweli. Hata kama jamani, kumbuka hata kinga tujatumia. Ah. Nisamee tu. Nimeshindwa kwa kweli kwa kuwa sikujiandaa kabla ila imetokea ghafla. Lakini unajua mimi na mpenzi ujue. Najua hilo. Na sitoingilia uhusiano wenu. Mimi nimeridhika tu kwa hili ulilonipa leo. Kwanza nashukuru sana. Hakika nimeiondoa baridi yangu na kiu ya muda mrefu. Kwani ndo mara ya kwanza nimefika kileleni. <laughs> Nilishtuka baada ya kauli yake ile. Ni vipi ataweza kumwacha mwanaume aliyemfikisha kileleni kwa mara ya kwanza? Ni kweli atafurahia kuona nikiendelea na uhusiano wangu na Joyce. Hakika hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana maisha ni mwangu ambalo lilanifanya nilipe maisha yangu yote. Usingizi nao haukutoaacha salama. Unafikiri tungefanyaje sasa baada ya mili miwili iliyoshusha mizigo mizito kuungana na kuchanganya joto? Ni usingizi tu. Tulilala. Tulikuja kushtuka baada ya sauti ya mtoto aliyekuwa akilia kupaza je. usimshike mtoto. Nizungumza huku nikimzuia simshike mtoto. Amina alionyesha kushtuka mno. 
kwa nini? Alihoji huku akinitazama. Nenda kwanza kaoge ndo uje mshike. Basi binti akaelekea bafuni. Muda mchache akawa amesharejea. Akamchukua mtoto na kuanza kumnyonyesha. Nilipoangalia saa ndipo nipogundua ni saa tatu asubuhi. Sikushtuka sana kuhusu muda huo japo. Nilichelewa kazini. Yote hiyo ni kwa sababu nilikuwa nimejiajiri mwenyewe baada ya kufunga ofisi ya kutengeneza vifaa vyote vya kielektronik. Nilingia bafuni na niporejea nilikuwa nimeshajisafisha. Nilikusanya mifuko ile ya chakula tuichukula usiku na kuitupia kwenye ndoo ya uchafu ndani humo. Kisha nikavaa. Kipindi hicho tayari Amina alikuwa ameshavaa lile gauni nilompatia usiku na alikuwa ameketi kitandani akiwa amemlaza mtoto pembeni yake. Msikilizaji, gauni hilo kiukweli lilimpendeza mno na ndipo hapo nilipogundua kuwa alikuwa na umbo zuri mno. Sema ugumu wa maisha ulimfanya onekane wa kawaida sana. Alikuwa na rangi ambayo siku zote nilikuwa nikitamani mwanamke wangu awe nayo. Rangi yenyewe ni nyeusi. <laughs> Msikilizaji, hata kama ni mweupe usijali. Kuna watu wanaopenda sana wanawake weupe. Ila kwangu mimi nilipenda rangi nyeusi. Alikuwa ni mweusi akizidi ile rangi ya maji ya kunde ya joisi wangu. Sema kwa upande wa Joyce yeye alikuwa na sifa nyingi za kuteka moyo wangu kuliko hata hiyo rangi. Hivyo alinitosha. Vipi mbona wanitazama hivyo? Amina alizungumza huku akinitazama baada ya kuwa nimeganda nikimuonyesha tabasamu. Hmm. Amna, kwani hupendi kuangaliwa? <laughs> Nisipopenda kuangaliwa na wewe, nitapenda na nani mwingine sasa? Alizungumza Amina huku akinisogelea na kunikumbatia. Ehe, yamekuwa hayo tena. Hmm. Yapi? Akauliza kinyanyo uso wake juu kuweza kunitazama usoni. Ah. Amina, si unajua kwa mimi na mpenzi ambaye nampenda kuliko mtu yote. Hmm. Ya, yeah, nafahamu. Asa habari za usipo niangalia mimi utamwangalia nani zinatoka wapi? Amina alibaki kimya kidogo kabla ya kuongea. Kwani umechukia? Alihoji akinitazama. Ah, Sijachukia lakini na kutadharisha tu usije jisahau ukajua mimi ni mpenzi wako. Sawa nimekuelewa. Okay, kama upo tayari mbebe mtoto twende. Hmm, wapi? Asi kwa dada yangu. Si umesema hauna pa kwenda. Nizungumza huku nikiinama kuchukua vyetu vyangu nilivyoweka chini ya kabati kulipo na sehemu maalum ya kuwekea viatu. Akatekesa kichwa kukubali. Nikaanza kuvaa viatu hivyo. Baada ya kumaliza tulianza safari. Tulielekea kituoni ambapo tulifanikiwa kupata gari za kuelekea Mbagara. Maana dada alikuwa akiishi Msongora. Njiani ndani ya gari nilijaribu kumpigia Joyce lakini bado aliendelea kuonesha msimamo wake wa kutupokea simu wala kujibu ujumbe wote uliotoka kwangu. Nilijikaza kiume. Nikaamua nimpoteze tu. Ah. Kwani ana kipicha ziada kinachonifanya niendelee kumnyenyekea ile hali anaonesha anitaki tena? Ah, kwenra. Vijishtukia nikijongelesha mwenyewe mithili nilikuwa nikimwadithi ya mtu. Amina aliyekuwa pembeni yangu alimtazama. Hmm, nilimpotezea. Safari iliendelea na baada ya mwendo mrefu tukawasili. Hodi wenyewe. Nizungumza kupaza sauti yangu tukiwa tumesimama mbele ya nyumba moja ya tofali isiyochapiwa huku ikiwa imeezekwa kwa bati. Karibu. Sauti kutokea ndani kapaza. Muda mchache dada akatoka ndani humo. He jamani kaka yangu huyo jamani. Dada alizungumza kwa furaha huku akinikimbilia na kunikumbatia. E kaka, hmm, leo nadhani nitaokota pesa. Dada alizungumza kiutani baada ya kuachiana. Mhm. Hamna bwana. Eh, lazima maana kila siku weni mtu akuahidi tu eti kwamba nitakuja, nitakuja leo. Ah, 
He, leo mbona nitakuta pesa? Haya karibuni. Dada akazungumza. Huku akitukaribisha ndani. Tulingia ndani. Karibuni mkae kwenye mkeka wenyewe, maana hapa hata hatuna viti. Dada alizungumza huku akimwangalia Amina. Hmm, usijali. Tuliketi kwenye mkeka uliotandikwa sakafuni ndani humo. Ehe, zama siku. Dada akaanzisha mazungumzo baada ya yeye pia kukaa. Salama tu, shikamo. Marahaba. Haya babu za kimya. Ah, ndio hivyo dada. <laughs> Maisha tu bwana. Hmm, maisha ndo tunasauriana kaka yangu eh? Usifanye hivyo maana nikikuona wewe huwa nafarijika Ni kama mwenyewe na muona marehemu baba Si unajua tena tupo wawili kwa hiyo inabidi tujaliane ndugu yangu ah, Dada pelika tu Lakini usijali Na ukumbuka sana dada yangu Hmm hujambo binti Dada akazungumza huku akimtazama Amina Sijambo shikamo Marahaba, mana uyu kanilewesha hapa adi ni kasao kukusalimia. <laughs> Karibu sana. Alizungumza dada kwa ucheshi. Huku akimalizia na kicheko kilichopo kelewa na amina. Haya basi ngoja ni kawandalie maji ya sukari mpati atakupoza tumbo. Dada kazungumza huku wakijinyanyoa. Ah, ngoja kwanza dada. Hayo maji ya sukari utanda lakini na kuomba kwanza unisikilize. Sio kwanza niande afu ndo tuongee jamani. Dada alihoji huku akiwa katikati kuhusu kuamua kuketi au endelee na alilokuwa amelikusudia. Ah, tuongee kwanza kwa sababu nataka niwahi kibaruani. Dada alirejea kuketi. Ehe. Uh-huh. Alizungumza baada ya kuketi akimtazama kwa makini sana. Kipindi hicho Amina alikuwa akicheza cheza tu na mwanaye. Dada, mimi bwana na tatizo. Na tatizo lenyewe sio la angu peke yangu maana hata wili na kuhusu. Nizungumza huku nikimtazama dada. Mm, mbona wanitisha? Haya tatizo gani tena hilo? Dada alizungumza kimshangao huku akijiweka vizuri pale chini. Unamwona huyo binti? Ni mnyoshe kidole Amina. Dada alimtazama kisha akanigeuza ya mimi macho yake. Akatikisa kichwa kukubali swali langu. Huyu binti unayemwona hapa ana matatizo makubwa. Matatizo? Yapi hayo? Jana kipindi natoka kule rafiki yangu Jo. Nikutana naye stendi akiwa na mtoto wake. Lakini baada ya kuongea naye kutokana na alivyokuwa mnyonge ndo akanieleza kuwa amefukuzwa kwao baada ya kupata ujauzito. Na hata yeye mwanaume pia amemfukuza. Kwa hiyo hana pa kwenda. Ninyamaza kidogo kusoma uso wa dada. Dada akasikitika huku akimtazama Amina kwa huruma. Pole dada. Alimtupia pole hiyo ili ibwa simanzi kwa Amina. Asante. Ehe waitwa nani? Naitwa Amina. Da, pole sana. Kwa hiyo kwa wazazi ulienda baada ya kufukuzwa na huyo baba mtoto? Hapana, sijaenda. Oh jamani. Ungejaribu kwenda, maana si unajua wazazi huwa wanafanya maamuzi kwa hasira. Hasa wakifikiria gharama walizotumia aidha kukusomesha au kukulea, alafu aje mtu buriburi tu akupatie ujauzito. Inauma kwa kweli. Sasa ungejaribu tu kurudi tena kwa wazazi. Hmm. Dada alizungumza. Tayari kichwani nilishamsoma dada kuwa alikuwa akimkwepa binti huyo. Nami niliendelea kukomaa kabla Amina hajazungumza lolote nikadakia. Asikiliza, asikiliza dada sa. Huyu kwa sasa anahitaji msaada wetu sisi wawili. Msaada wetu kivipi tena? Nimemleta hapa ili uishi naye na ikiwezekana ujiunge naye kwenye biashara zako. Ikiwezekana naye atoke kimaisha bila hata kutegemea hao waliomtimua tena. Mm. Dada akaguna kabla ya kumtupia swali Amina. Kwani binti hauna ndugu yoyote? 
Ndugu zangu alinikataa tangu nilipofukuzwa na baba kabla ya kwenda kwa mwanaume wangu. Amina alizungumza huko akielea. Mm, we hansi, emjoku mara moja. Dada alizungumza huku akijinyanyua pale chini alipokuwa ameketi awali. Kisha akaanza kuelekea nje. Amina, nakuja. Nami nikajinyanyua kumfuata. Nilifika nje nikamkuta amesimama pembeni ya ukuta akinisubiri. Eh, niambie sister. Eh, mdogo wangu, huu unaotaka kunipa ni mtihani jamani. Dada akaanza kuzungumza huku akiwa haniangalia usoni. Ah, mtihani upi sasa dada yangu wakati haya ni mambo tu ya kawaida? Alafu istoshe. Tumesistiza tusaidiane sisi wanadamu. Ah, kusaidiana ndiyo najua na sikatai lakini Jamani sio kihivi. Yaani mtu hata kwao hupa juu na mchukuo no, eti uje kuishi naye. Haya, hakinifia humo ndani nitampeleka wapi mie? Basi achana na kufa. Je, kama ni jambazi au mtu mwenye nia mbaya ni dhuru humo ndani? Eh, yote hayo umeyafikiria kaka yangu? Najua ndiyo umenizidi elimu wenzangu, umefika hadi chuo kikuu, lakini kwa hili kaka mmekurupuka. Mm, Dada alizungumza kwa sauti ya chini. Lakini yenye msistizo huku mikono ikimsaidia kuzungumza lile litokalo mdomoni mwake. Ah, dada, au mwingine baadaye, tuangalie kwanza namna ya kumsaidia alafu tufanye utaratibu wa kumpatanisha na ndugu zake. Ah, sasa kwa nini usianze kumpatanisha ndugu zake? Eh? Kwa kweli kaka hapo, ah, hapana. Dada alionesha msimamo wake. Da. Kwa mwelewa basi kwanza jamani. Eh? Au ni mtu wako? Mani sije ikao na nizunguka hapa. Hapana dada. Nilikataa kwa nguvu. Huku mikono na kichwa yote kionesha kukataa huko. Sasa ya nini unamngangania? Labda ungeniambia dada e, mi bwana nimecheza rafu zangu huko e, nimemtia mtu mimba na kwa amefukuzwa hapo ningejua namna hata kukusaidia lakini hapo bado hujanishawishi kwa kweli. Ah. Sasa tunafanyaje dada? Eh, tunafanya nini? Mwache yeye ndiye kwani ndio umemzaa. Au na ndugu naye? Sasa je, hapa hata mchumba wako jeusi akisikia haya? Unaweza uchumba hata ukafa na istoshe mpo kwenye mandalizi ya ndoa. Alizungumza dada kwa staili ya kuniuliza ambapo. Alikuwa akiongeza swali lingine kadri nilivotikisa kichwa kukataa swali lililopita. Basi ndo hivyo mimi simtaki. Dada akazungumza huku akiniacha pale na kuingia ndani. Da. Nijiongelesha huku nikipiga kwa kiganja cha mkono wangu wa kulia kwenye paji langu la uso. Niliamua kuingia tu ndani. Nilimkuta Amina akiwa na mtoto pekee. Dada hakuipo hapo. Sasa dada, nikaita huku nikijikalisha chini kiunyonge. Oh, sema mdogo wangu. Sauti ya dada kutokea chumbani kwake ikazungumza. Hayo maji ya sukari yenyewe bado tu. Ili mtupia swali hilo dada huku nikimwacha Amina akicheka huku naye akitupia swali. Mm, maji ya sukari ndo nini? <laughs> Utaweza wandengereko hao bwana wana maneno eti ndo chai hiyo. He? Kumbe ndo hivyo? Kumbe nyie ni wandengereko? Amina akauliza huku swali lake likienda sambamba na kauli ya dada aliyetoka chumbani akiwa na bakuli lilo na vikombe vya chai ndani mwake. Hmm? We, si ulisema unawai? Haya, kulikoni tena unaniulizia. Ah, sasa si umenichelewesha mwenyewe bwana. Ndio, Amina, si ni wandengereko wa Rufiji. Ah. Dada akaweka lile bakuli mkekani. Mhm. Nawe kabila gani? Dada aliliachia swali hilo kwa Amina huku akijinyanyua. Mie mchaga. Hmm. Mbona uko mweusi sasa? Hmm. Kwani wachaga wote ni weupe? Amina alizungumza huku akicheka. Ndio, nimezoea hivyo. Maana kila mchaga anayekutana naye ni mweupe. 
Hmm. Kisa kweli. Lakini hata hivyo baba yangu mweupe pia anasema mimi nimechukua rangi ya mama ambaye ni mtanga. Ah, hapo sawa. Dada akaongea huko akielekea chumbani. Aliporejea, alitoka na chupa chai pamoja na kiporo cha wali. Tulikula. Baada ya kumaliza nilimchukua mina wangu kwa ajili ya safari ya kurejea naye nyumbani. Bado kichwa kilikuwa kikinigonga juu ya pa kumpeleka Amina. Wakati nikiwa katika tafakari ya wapi pa kumpeleka kipindi tupo ndani ya gari kuelekea Mbagala ndipo mlindimo wa simu yangu kasikika. Mlindimo huo ulimaanisha kuwa kuna mtu alikuwa akipiga. Nilitoa simu mfukoni. Nilipoangalia kwenye kio cha simu hiyo ndipo nilipokutana jina la Blood Sister. Niliachia tabasamu huku kichwani nikiwaza kuwa uenda amebadili mawazo. Nikipokea ile simu kwa furaha. Dada yake niambie, "Hansi wewe, yani wewe ndio wa kuniongopea mimi?" Nilikutana swali hilo kupitia kwenye spika za simu yangu niliyoiweka kwenye sikio langu la kushoto. Mm. Kuna nini tena dada? Nikamuuliza huku nikimwangalia Amina aliyesiti ya pembeni yangu kama yupo makini na mimi. Nilimpotezea baada ya kumuona amesinzia. Yaani wewe unakuja hapo na niongopea kwamba huyo mwanamke hana ndugu kabisa eti kwamba ndo maana mamia kumsaidia. Kumbe ni mwanamke wako? Hansi, kwani hujaniambia ukweli? Nilibaki nimeduani sijui maneno yale alikuwa ameasikia wapi. Hivi dada, unajisikia unavyoongea kweli? Yaani wewe mdogo wangu ndo nimekushusha thamani kweli kweli yani. Yaani mdogo wangu <laughs> Sasa nikwambie hivi. Joyce kanipigia simu, kanieleza kila kitu. Wala usijifanye hujui. Ndio, <sighs> nilishusha pumzi kwa uchovu. Dada, kuona wewe umeamua kuamini kabisa. He? Kwa nini simuamini wakati ameniambia amewakuta chumbani yeye akiwa kitandani? Eh? Kama si mwanamke wako angewezaje kukaa kitandani kwako? Kitanda ambacho Joyce pia anakitumia jamani. Dada alinachia maswali mfulizo. Ambapo licha kumuelewesha lakini alionesha kutonielewa. Alizidi kupandisha sauti akinigombeza kupitia simu kuwa nilichofanya kwa mwenzangu sio sawa. Ah Niliona bora ni kate simu tu baada ya kumuona nazidi kupandisha sauti. Isha kwa nongwa hii sasa. Nijisemea huku nikiishusha simu ile na kuikata. Baada ya kufikiria nini cha kufanya, ndipo nikaamua niandike message ndefu ya maelezo kisha nimtumie. Nilifanikiwa kuiandika na kuituma. Nikabaki kusikiliza majibu yake. Safari ilizidi kusonga. Mpaka gari inawasiri Mbagara Terminal. Hakuna meseji kutoka kwa dada iliyofikia. Tulishuka na kuelekea upande wa magari ya kwenda nyumbani kwangu huku nikiwa nimemsaidia Amina kubeba mtoto. Sikuwa na namna. Inabidi tupitie sokoni kwa ajili ya kununua mahitaji ya nyumbani maana kama familia basi ndio ilianza hivyo. Tulipomaliza tuliondoka na kufanikiwa kupata gari. Siku zilizidi kusonga. Amina akiendelea kuishi nami ndani ya chumba kile kimoja huku penzi la kuibiaibia baina yetu likiendelea. Hata mtoto wake alikuwa akimuita Bahati Hans. Japo nilimkataza lakini aliendelea kufanya hivyo. Kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo alivyokuwa akizidi kuzielezea hisia zake za mapenzi juu yangu huku akieleza namna anavomchukia baba wa mtoto wake. Simu yangu ya mkononi ilikuwa ikiita wakati nikiwa busy kutengeneza redio ya moja wa mteja aliyeletea ofisini kwangu. Nilipoitoa mfukoni na kuiangalia ni nani aliyekuwa akipiga. Moyo ulipuka kwa hofu baada ya kukutana na jina Joyce. Maswali yalikuwa mengi juu ya simu yake ile. Kwani ni muda mrefu sikupokea simu yake wala kumtafuta? tangu alipokuwa akinikatia simu. Nilijifikiria sana juu ya kuipokea simu ile. Lakini kajikaza kiume na kuipokea. Lakini sikuongea chochote. 
nikasikiliza tu lakini sikuongea chochote nikisikilizia maana huenda ilijipiga yenyewe hello sauti yenye bashasha ya mrembo Joyce ikasikika yes hello nilitikia kwa sauti ya kutujiamini kama ni kweli mimi ndio niliyekuwa nikipigia mbona mnyonge hivyo aliniachia swali hamna nipo nafanya kazi ndio maana unaniona hivyo nikazungumza nikijionyesha sina shauku naye japo moyoni haikuwa hivyo oh kumbe nimeukatisha eh hapana unaweza tu kuongea sawa mimi nahitaji tu nane tu nane wapi niambie wewe ni sehemu gani tu ambayo ni rahisi kwako Miko kote hata ofisini kwangu waweza kuja. Ah, ofisini. Mtaongeaje sana wewe bwana maeneo kama hayo? Hakuna mabinchi ya kutosha mbona na viti pia vipo. Bwana Ansi, nini lakini? Joyce alizungumza kwa sauti ya mgegezo. Sauti ambayo huwa anaitumia pale anapohitaji mambo fulani hivi. Nilianza kumuelewa, lakini nikavunga. Sema basi nakuja kukufuata hapo hapo au unasemaje? Sasa hizi. Niliuliza huku nikiupindua mkono wangu wa kushoto niliovalia saa na kuangalia saa iliyokuwa ikisomeka saa tisa rasel. Ndio jamani. Alizungumza kwa kudeka. Ah, kwani uko wapi? Nipo ofisini ndio nataka nitoke, nimekumisa sana mpenzi wangu. Oh, hmm, mwili wote ulisimka baada ya kauli hiyo ya mwanadada Joyce hasa kwa namna ilivyotamkwa nikajikuta nikitabasamu huku kichwani mwangu ukinijia ule msemo hakuna mkate mgumu mbele ya chai basi saa chelewa chelewa basi kidogo kama saa kumi hivi ndo uwe hapa sawa kwa akakata simu nilitabasamu kwa nguvu da juu wangu nilijua ndio basi Ah, joy na kupenda sana. Da. Hmm. Nilizungumza kwa furaha. Huku nikiacha ile redio niliyokuwa nikiishurikia. Sikuwa tena na hamu ya kufanya chochote zaidi ya kusubiri ujio wa mwanamke huyo. Alinitesa kwa muda wa wiki tatu kwa kutokupokea simu zangu wala kujibu meseji zangu. Masa niliona yanachelewa kweli. Nikiwa nimekaa ofisini humo kwa shauku ya ujio wa Joyce, mara nikasikia mlio wa honi za gari. Niliponyanyua uso wangu mbele ya frame ya ofisi yangu ambapo kulikuwa na barabara ya mtaa nilikutana na Arteza. Arteza ile haikuwa ngeni machoni mwangu. Hmm. Bila shaka atakuwa ni Joyce. Nizungumza huku nikijinyanyua kwenye kiti nilichoketi ili kuona vizuri kwa nje. Kweli bwana Alikuwa ni yeye kwani haikuchukua dakika nyingi mlango upande wa kulia wa gari hiyo ukafunguliwa na Joyce akashuka. Alifungua mlango na kuloke kisha akaanza kuzipiga hatua kuja ofisini kwangu. Nilibaki nimegandisha macho nikiakodolea katika mwili wa Joyce. Hakika ilikuwa ndio kama kwanza namuona. Alivaa gauni fupi jekundu liloishia juu ya mapaja yake lomba na mwili wake sawa sawa na kusababisha umbo lake lilonitesa siku ile ya kwanza kukutana naye chuoni mlimani kujirudia akilini mwangu Usoni alivami wani meusi huku midomo yake ikiwa imekolea kwa rangi iliyoendana na gauni lile chini alikuwa amevaa viatu vya high res vilikuwa vya rangi nyeusi Alikuwa akitembea kwa mapauzi jamani No. Hmm. Hivi ni Joyce yule yule ambaye huwa nikikutana naye Faraga naona na umbo la kawaida ama nizungumza na nafsi yangu huku nikisahau kabisa kama nilishawahi kuvunja neema dafu kadhaa hapa moja. Staili gani mnaipenda mama? <laughs> kwa nini mgeni na mimi? Hebu kwenda huko bwana. Ah. Kwa hiyo ndio ile ile siku zote. Ya. Yeah. 
Napenda unavonikoroga mara kulia, mara kushoto, mara katikati, mara juu, mara chini, basi tu. Nah. <laughs> basi leo nataka nikupe ya popo kanye ya mbingo. Hiyo style unaijua we? Ui, my god. Ndo ipi hiyo? Utaiona tu. Hey Hans. Oh. Sauti ya mwanadada Joyce aliyefika mbele yangu ndio iliyonigandua kutoka kwenye mawazo ya maongezi siku moja tulipokutana kwa mara ya tatu Faraga na Joyce. Mawazo hayo yalinijia baada ya kumtazama Joyce alipokuwa akitembea kunifuata. Umbo lake lilinichanganya kwa mara nyingine jamani. Ah, safi. Vipi mbona onekano na mawazo? Joyce aliongea huko akitingisha kichwa chake sambamba na kuweka nywele zake vizuri kwa mkono wake baada ya kuivua miwani yake. Ah, amna, si unajua kukaa muda mrefu nako kuna chosha. Nizungumza huku nikijinyosha sambamba na kuachia mwaye. Oh, pole, sasa ah, ngoja nifunge. Nilianza kukusanya vitu na kufunga huku Joyce akiwa ametangulia garini. Baada ya kumaliza, nikaanza kuelekea lilipo gari lake. Sasa mudi. Bye bana. Nizungumza nikimuita kijana aliyekuwa akiuza bidhaa za nyumbani pembeni ya ofisi yangu. Eh, ndio unasepa au? Ya bobo. Kesho bwana. Hapoa bana, Mungu akibariki. Hatua chache nilifikia gari ya Joyce na kufungua mlango wa upande wa kushoto. Nikaingia na kuondoka baada ya kufunga. Tunaelekea wapi Joey? Hm. Utapajiwa tu. Joyce alizungumza huku akitabasamu sambamba na kunyaga mafuta. Baada ya mwendo mrefu tukawasili nje ya hoteli kubwa ya hadhi ya nyota nne. Joyce akapaki gari alipoelekezwa na askari. Joey, mimi sina hela ujue. Kabla ya kushuka nilimtadharisha Joyce ambapo tangu usiano wetu uanze mimi ndiye mara zote niliyokuwa nikiwajibika na gharama zote za out. Usijali bwana. Joyce alizungumza huko akitabasamu. Akaweka handbrake kisha tukashuka. Tukaelekea mapokezi ambapo ailipia gharama za chumba na kukabidhiwa funguo ya chumba huku tukisindikizwa na mudumu hadi kwenye hicho chumba alipotofikisha yeye akarejea nilibaki mimi na Joyce Joyce kwa nini umeleta hapa Nilihuji nikimtazama Joyce alijitupia kitandani baada ya kuvua viatu vyake Hans kwani mimi nani yako mpaka unaniuliza maswali ya hivyo Ina maana si stahili kukuleta hapa hapana mpenzi wangu umenikiri vibaya tu wala sina maana hiyo Nizungumza huku nikijikalisha pale kitandani alipojilaza chali Joyce huku nikigusa gusa mwili wake. Ah. Hm. Ah. Joyce aligugumia kidogo. Nilimtazama kwa macho ya upendo na hisia kubwa za mwili. Wakati huo tayari bwana mkubwa alikuwa yupo juu na kama angelikuwa peke yake pasipo kushikiliwa na ile mipira miwili. Pengine angeshaanguka zamani sana. Joyce akajinyanyua. Hebu kwanza twende tukaoge. Maana leo nataka usiku kucha ni utumie na wewe kabla kukueleza kilichonifanya ni kuitia hapa. Duh. Nilishtuka baada ya kusikia usiku kucha nitarana naye. Kivipi? Akili yangu haikuwa sana kwa Amina. Lakini mtoto mdogo ambaye kunyonya peke yake hakumtosha zaidi ya kuongezea na kula chakula laini pengine ndio lingekuwa suluhisho la njaa ya usiku ndiye alinisababishia nishtuke baada ya kusikia kuwa mtalala hapo na Joyce Sikuwa nimeacha pesa ya kutosha hadi usiku zaidi ya mchana tu Ni wapi mama yule angepata chochote kitu kwa ajili ya mtoto yule mdogo ili hali hana chanzo chochote cha kipato bado ilikuwa swali iliyoendelea kutafuna ubongo wangu na hata kunikosesha raha. Joyce aliweza kuitambua hali ile. Vipi tena swete? Alinihoji huku akishikisha mikono yake kwenye mashavi yangu. Ah, 
kulala hapa mbona sijajiandaa come on kwani kujiandaa kwako ni nini maana najua mwanaume hana dharura za mwezi bwana Joyce alizungumza kwa sauti ya kimahaba ambayo iliondoa ukali wa kauli yake ile huku akiendelea kunichezea mashavu Joyce mwanadada aliyekuwa akifahamu vizuri mwili wangu kuliko hata ninavyojifahamu mimi mwenyewe akahamisha mkono wake ule aliyokuwa akishika kwenye mashavu yangu akahamisha kifuani mwangu na kuanza kucheza na bustani ya nyasi nyeusi iliyomea maeneo hayo kabla sijafanya lolote akasogeza kinywa chake na kukitua juu ya pina ya sikio langu la kushoto na kuanza kufanya kama analiuma na kuachia kwa tulivu ambao haukuwa ukiniumiza kabla sijatolea nilishtukia tayari ulimi wake umeshapenya ndani ya sikio Duh. ulimi wake alikuwa akiuzungusha taratibu ghafla mawazo yalihama hata kumkumbuka mina na mwanae msikilizaji kulisha nikajikuta nikipandwa na hamasa ya kuvamia mwili wake hasa macho yangu yalipogota kwenye shingo ya gauni lake iliorejea na kuweza kushuhudia mstari adimu uliotenganisha maziwa yake yaliyokuwa bado yamesimama mithili ya mwanamwali asiyeguswa na mwanaume nikaikamata shingo yake na kumgandua kule sikio ni mwangu alipokuwa akizungusha ulimi wake licha ya sehemu hiyo kuwa na uchungu wa asili lakini hakujali nikagandisha uso wangu nikitazama macho yake ambayo tayari hayakuwa akiangalia dunia hii ya kawaida yelegea na pumzi zake zilikuwa zikitoka kwa shida nikapeleka kinywa changu karibu na lipsi zake ambapo kabla sijazifikia tayari nilikutana na ulimi wa Joyce nikaubugia ah, raha raha jamani msikilizaji raha nilifurahia umoto wa ulimi huo ambao hakika tangu nianze shughuli hiyo sikuwahi kumpata mdada mwenye ulimi wenye joto kama wake jamani watu wengine mnao ulimi mzuri bwana we ilikuwa ni mifonyo tu ya sauti kutokea kinywani ndio iliyokuwa ikitawala ndani ya chumba hicho mara baada ya ndimi zetu kupambana kwa kila mmoja kuvuta lita kadhaa za mate kinywani kwa mwenzake msikilizaji asikwambie mtu zoezi hilo lilinoga mno hasa pale mkono wangu ulipotua katika kifua cha Joyce chenye chuchu ambazo zilishaanza kusikia utamu ule kwani muda huo tayari zilishakuwa ngumu Mkono wake pia ulikuwa ukitalii ikuluni kwangu. Mara baada ya kufungua zipu na kuuzamisha. Zoezi hilo la kuandaana lilidumu takriban dakika 30 kabla hatujajikuta tukiwa hatupu bila nguo hata moja katika mili yetu. Kichwa fuata ni utamu tu ambao kwa kweli mpaka leo msikilizaji siwezi kuelezea kwako kanielewa. Nilijihisi kama nina miaka kadhaa sijakutana na binti huyo ambaye aliongeza makike mno safari hii. Tena makike yake yalinogeshwa kwa kilio kilichochombezwa kwa sauti. Usinisaliti tena Hansi. Hansi ukiniacha nitakufa mie. Ah, jamani. Nilimonia huruma hasa pale nilipomuona akizungusha kile kiuno chake cha chini juu pembeni katikati ili kumsaidia bwana mkubwa kugusa kila sehemu ndani yake huko machozi yakimtoka. Duh. Licha ya safari hii kumchezesha nusu uwanja kwa mpira kuwa kwangu takriban mara tatu nyuma yake. Lakini mwisho tulifika pamoja safari yetu kwa mshindo mkubwa uliomfikisha Joyce katika kilele cha nusu kifo. Wa Faransa hapa angesema le petit mort na waingereza wangesema the literal death Nijinyanyua pembeni yake ambapo nilikuwa nimelala nikitoka na jasho mwili mzima nikamtazama na kutabasamu Joyce Niliita huku nikichezea nywele zake akafumbua macho akaachia tabasamu mzito huku akiwa bado amejilaza Nikajisogeza karibu yake kabisa na kumkumbatia kwa nguvu Msikilizaji 
Hiyo kitaalamu husaidia mwanamke alifika kilele cha lepete mote kuweza kuendeleza vilele vingine mfululizo vya nje. Baada kama dakika kumi hivi nikamwachia. Tent koge. Hmm. Subiri kwanza. Joyce alizungumza huku akinizuia nisinyanyuke. Nilipomtazama usoni niligundua alikuwa akitokwa na machozi licha ya tabasamu pana kuchanua kwenye lipsi zake. Baby, kuna tatizo. Nikamwoje huku nikimtazama kwa makini sambamba na kuyafuta machozi yake yale. Hans Badala ya kujibu aliniita. Nilimtazama huku nikiwa na shauku ya kutaka kusikia alichokuwa anataka kunieleza. Naomba unisamee. Nilishangazwa na kauli hiyo iliyotoka kinywani mwa Joyce, maana kwa jinsi alivyoondoka siku ile baada ya kumuona Amina chumbani kwangu, ni wazi ilibidi mimi ndio niombe msamaha. Sasa kitendo cha yeye kuomba msamaha tena uso wake ukiwa unamaanisha kiliniacha na maswali lokoki. Joy, nikusamee kwa lipi? Nilimoji nikiafuta machozi yake ambayo yalikuwa yakimiminika kama maji huku akilia kwa uchongo. Hakuweza kuzungumza lolote zaidi ya kulia. Huku neno nisamee likitawala kinywa ni mwake. Joy, ni tatizo. Nilizungumza nikionesha sintofahamu huku nikiinuka pale kitandani na kukaa kitako. Nikamnyonyua na yeye ambaye licha ya kuangaliza uso wake kwangu lakini hakuunyanyua aliwaangalizia chini chini huku akilia Nikamwegemeza kichwa chake begani kwangu Hans Niendi kama utanisamee nikikwambia Na msikilizaji Na kukumbusha simulizi inakwenda kwa jina la nisamee Mtunzi wa simulizi hii si mwingine ni Hans Maslen na ni kusimlia ni mimi rafiki yako Mr. Lucas Lumbasi. Kwa nini Joyce amama kurudi kwa Hans na kwanza kumomba msamaha? Mm. Tuendelee kufahamu. Joyce bado aliendelea kulia huku akiegemeza uso wake bigani kwangu. Hebu jo mpenzi wangu niangalie kwanza. Nizungumza huku nikimtoa begani mwangu na kulazimisha uso wake uangaliane na macho yangu. Ebrax, kwa na maana sawa. Mimi nipo hapa kwa ajili yako. Hebu sema chochote ila tu isiwe jambo la kuachana na mimi. Joyce alifuta machozi kisha akanitazama usoni ambapo macho yetu yaligongana. Akaangalia chini. Sikuwahi kumuona Joyce akiwa katika aibu kama alivyo katika siku hii. Joyce Abe alitika kwa upole akiniangalia. Kweli unanipenda? Sana Hans na kupenda. Basi niambie ni kipi kinachokufanya uwe hivyo. Hans utaniacha. Siwezi bwana. Niaidi na kuahidi. Joyce akaniangalia tena usoni huku akiwa kama mtu aliyegundua kuwa alifanya naye mapenzi alikuwa ni kaka yake aibu iliyomjaa usoni sana Hans nakiri wewe ni mwanaume wa shoka kwani siku zote hujawahi kuniacha peke yangu ikitandani tulisafiri pamoja na kufika pamoja na hata kunirudisha pia huku sita kufanya hivyo hata pale nilipokuambia nimechoka basi ulikuwa radhi kunisubiri ili tufike pamoja. Josie alizungumza kwa sauti iliyojaa upole. Joy, bado sijakuelewa unamaanisha nini? Hans. Nakiri kuwa mimi ni mwanamke mpumbavu lakini bado kauli ya maamzi ya mwenye asira hayatolewi maamzi. Nafarijika kuwa inanilinda. Joy, yani unajua bado sikuelewi mpaka sasa. Na sijui hata ni lini ulianza kazi ya kuandaa mashairi matamu kama haya. Hebu funguka basi nikuelewe. 
Nizungumza kwa staili ya utani huku nikijiwekea tabasamu pana usoni mwangu. Hans na mpenzi na kusikiliza. Na ah, sija tenyeze vipi. Ila siku ile nilivyokufuma na yule binti ndani niliumia sana. Na nilichukulia kama mimi sina ile ladha ambayo kila ulipokuwa ukikutana na mimi hukuacha kunongoneza masikioni kuwa naishinda asali yenye ladha tamu. Nilihisi labda thamani yangu imeisha. Thamani yangu iliisha na ndio usiku wa siku ile ndio. Ah, sinombo siniache. Na ndio Usiku wa siku hiyo niliyokusaliti kwa mara ya kwanza kabla ya mara ya pili na ya tatu siku inayofuata. Nisame sana Nancy. Joyce alizungumza huko akilia kwa sauti na machozi pamoja na kamasi zikimtoka. Ndio msikilizaji. Unainisikiliza hivi sasa. Niwe tu mwazi kwako. Ni kama nilipigwa shoti ya umeme na shoti yenyewe haikuwa mkononi, mguuni wala mwilini bali ni ndani ya moyo. Niliganda nikimtazama Joyce aliyekuwa akilia kwa hisia. Nilegandisha macho yangu kwenye mwili wake ambao muda huo haukuwa na kizuizi chochote. Umbo lake ambalo muda mchache ile ilitoka kuniburudisha huku hisia zikiwa juu. Haukuwa tena ukunivutia kwa muda huo. Siku hiyo na tena thamani yake. Kitendo cha mwili huo kumpa mwanaume mwingine au chezee na ingize vidole vyake popote anapojisikia na kilizidi kuchimbua maumivu ya moyo wangu. Sikufikiria usaliti niliofanya mimi badala yake nilivuta taswira ya mwanaume anayejua msichana anayeshiriki na etendo ni mpenzi ama mke wa mtu ambapo hufanya kwa fujo ili aweze kumteka mazima na kumsaulisha mpenzi au mume wake nikajikuta nikidondokwa na machozi msikilizaji nikwambie tu kweli nakupa mfano mmoja mwanamke anaweza akamfumania mume wake na mwanamke akamsamee na maisha yake endelea ni ngumu sana mwanaume kumfumania mwanamke tena kitandani kisha akamsamee na upendo ukaendelea unajua ni kwa nini wanawake hawa walipewa moyo wa huruma sana sana na kuna wakati huruma yao huwa inasaidia na kuna wakati huruma yao huwa inawaponza basi bwana machozi yalikuwa kindondoka na moyo kudunda kila nilipozikumbuka story za wanaume wenzangu za kijiweni kuhusu ngono. Nikijanyunyua pale kitandani kwa sira na kuziendea nguo zangu. Nikazichukua na kuelekea kwenye kiti ambapo nilikuwa nikizivaa huku bado taswira ya mpenzi wangu Joyce ikiingiliwa na mwanaume mwenye mwili uliojaa misuli na kifua kipana ikijengeka kichwani mwangu. Kila taswira hiyo ilipokuwa ikija kichwani mwangu nilighairisha kuvaa nguo na kujipiga kichwani kwa mkono wangu Joyce akajinyanyua pale kitandani nilipomwacha kisha akanisogelea akachuchumaa huku akishika magoti yangu Hans aliita kwa upole sikutaka hata kumwangalia kwani kila nilipokuwa nikimwangalia taswira ya akifanya mapenzi na mwanaume niliyemtengeneza mwenyewe kichwani mwangu ilikuwa ikinejea Joyce hivi ni kweli kabisa umeamua kunisaliti kwa makusudi nikamtupia swali huku nikiwa na uchungu usiopimika hapo ndipo nilipoamini baadhi ya misemo ya Kiswahili ilikuwa ikiishi mpaka sasa Mtenda hakitendewa, uhisi ameonewa. Hansi nisamee. Najua maumivu unayopitia leo ni kama yale niliyopitia mimi siku ile nilipokufuma na ule msichana akiwa chumbani kwako. Aha, kwa hiyo ndio umelipiza kwa njia hiyo? Sinakuuliza wewe mpuzi. Ndio umelipiza kwa njia hiyo? Nizungumza kwa jazba. Huku nikimtikisa Joyce mabegani kwa kutumia mikono yangu miwili. 
No, sio hivyo hani. Naomba nijieleze. Ujieleze? Ujieleze nini? Wakati siku ile mimi ulinyima nafasi ya kujielezea. Ungeniruhusu nijieleze siku ile huu ushenzi uliofanya usinge ufanya. Eh? Ungeruhusu siku hiyo kwani ungefanya upuzi ambao umefanya? Nizungumza kwa jazba. Huku nikijinyonyoa pale kwenye kiti na kusimama huku nikimtupia mgongo. Joyce akasimama na kunisogelea. Lakini kumbuka na mimi niliumia vile vile Hansi. Hansi mimi mwenyewe nina moyo. Sikuweza kuvumilia kukuona ukiwa na mtu mwingine chumbani. Tena ukaniongopea kuwa haupo, kumbe upo ndani. Vile vile sikukusaliti kwa makusudi ilitokea tu kwa dharula. Nilifanya vile kwa sira na jazba. Joyce alizungumza naye akionyesha mepaniki. Nilimgeukia huku uso wangu ukiwa umefura kwa hasira. Kwa hiyo unanipandishia jazba mimi, si ndio? Hakuna cha hasira hiyo uliyopanga. Yaani kwa usiku mmoja tu umpate mtu akutongoze na usiku huo huo kafanyeni mapenzi tena sio usiku mmoja, siku ya pili na ya tatu. Joyce. Joyce unanicheza akili Joyce. Unacheza na akili yangu, si ndio? Nizungumza kwa ukali nikiwa nimebana mino kwa asira. Hapana nsi. Usiku ule nilienda club baada ya kujiona siwezi tena kulala nyumbani. Nilikuwa na maumivu. Huko ndiko alitokea kijana mmoja ambaye muda mrefu alikuwa akihitaji kuwa nami lakini nikamkatalia. Hata sikujua alijuaje kuwa mimi nipo hapo. Ilikuwa rahisi kulala na mimi usiku huo kwa kuwa nilikuwa broken. Joy Nizungumza kwa ghadhabu na kumfata kwa nguvu na kuishika shingo yake. Nikamsogeza nyuma hadi nilipomfikisha ukutani. Niliendeleza kuishika shingo yake nikimkaba kwa nguvu. Nikamwachia baada ya kumuona akiatoa macho. Akabaki akikohoa huku akihema juju. Nilikwambia yule si mpenzi wangu, nilimsaidia tu na wewe kutaka kunipa nafasi ya kujieleza. Leo unaniambia umezini na mwanamume mwingine. How stupid you are. Pumbavu mkubwa wewe. Nizungumza maneno yale mazito na kuziendea nguo zangu. Nikaziva haraka haraka huku bado nikiwa nimechukizwa mno. Joyce alinifuata na kunipigia magoti. Nisamime wangu. Sikujua kama ungechukia hivi. Hans na kupenda sana Hans ndio maana nimekueleza yote. Hebu fikiria, kulikuwa na umuhimu gani wa kukueleza? Ni mapenzi hasi. Si ni mapenzi yangu kwako ndio alionisukuma kufanya hivi hasi. Ah, hasi, ni mapenzi yangu ndio alionifanya rudi kwako japo yule mtu alihitaji aendelee nami. Mimi simpendi na kupenda wewe hasi. Hebu niache. Niache kabla sijakubarua hapo vipande vipande muda huu. Pumbavu wewe. Nizungumza nikimsukuma huku nikimalizia kufunga zipu ya suruali yangu nikatoka ndani humo na kuondoka lakini hansi kumbuka wewe ndio umesababisha yote haya ah alizungumza Joyce akikomea mlangoni baada ya kushindwa kunifuata kwa kuwa hakuwa na nguo mwilini mwake niliondoka huku moyo ukiniuma sana kwa jambo lile niliondoka huku njia nzima nikilea Japo nijikaza ni stoko na machozi lakini nijishtukia nikitirikwa na machozi. Kipindi hicho tayari ilishakuwa ni usiku lakini sikujua ni saa ngapi na wala sikutaka kujua msikilizaji maana sikuwa na haja hiyo ya kujua muda. Nilifanikiwa kufika nyumbani kwangu. Nilipiga hodi na baada ya muda mlango ukafunguliwa. Ah, mbona umechelewa hivi? Nilikutana swali kutoka kwa Amina alisimama mlangoni huku akiwa amejifunga mbele kwa ile ambayo umbebea mwanae. Nilimtazama kwa jicho la hasira na kwa jinsi macho yalivyokuwa yamevimba kwa kilio nilimuona akinipisha mlangoni pale nipite. Nikaingia ndani na kujitupa kwenye kochi. Akafunga mlango na kunifuata. Akaketi pembeni yangu. Vipi baba bahati kuna tizo gani jamani mbona unakuwa hivyo unaonekana ni mtu ambaye kama kuna shida eh Nilimtazama kwa jicho lile lile kama nilomtazama awali huku safari hii likiwa kali zaidi Umenitaje wewe Nikamuuliza kwa sauti ya chini iliyojaa jazba 
alibaki kimya. Hivi ni lini nilikwambia mimi nina mtoto anaitwa Bahati? Nilimuuliza huku sauti yangu ikipanda juu. Amina alibaki kimya. Sinakuuliza wewe. Nikazungumza kwa jazba huku nikimtingisha kichwa chake sambamba na kuzivuta nywele zake. Hansi jamani unanumiza. Wacha umie. Maana hauna hata faida kwangu. Ta umekuja katika maisha yangu na umeniongezea mitihani tu. Amina alibaki akinitazama kwa sin tofahamu. Hakuwahi kuniona katika hali ile. Siku zote alikuwa akiniona nikiwa katika tabasamu na sauti ya upendo. Akajinyanyua taratibu na kuelekea kitandani alipolala kijana wake. Akajikunyata huku akilia kwa sauti ya chini. Nilibaki nimekaa pale kwenye kochi. Huku roho ikiniuma kila nilipomkumbuka Joyce na habari ile alionieleza. Au ananipima anataka tu niumie kama alivumia yeye siku ile alivoniona na huyu mara ya koko. Nijiuliza huku bado kichwa changu kikiwa kipo sawa. Nikajinyanyua na kutembea tembea mle chumbani. Hans Amina aliyeketi pale kitandani aliniita. Nikageuza uso wangu wenye jazima na kumtazama. Japo na njaa lakini hilo sio muhimu kwa sasa. Ila naomba utambue kuwa sipo sawa. Nikageuza uso wangu kukwepa kumtazama baada ya kauli hiyo kwani wakati huo sikujali hata maumivu yake. Moyo wangu ulitokea kuchukia uwepo wake. Hans, hali ya mwili wangu kwa sasa sio nzuri. Na licha hivyo kuna mabadiliko na kabla hajamaliza kuzungumza tayari simu yangu iliyokuwa ikiita nilikwisha ipokea baada ya kukutana na namba ngeni nikaweka sikioni kimya japo simu hiyo ilikuwa hewani lakini muhusika wa simu hiyo hakuwa akiongea licha ya kumshtua kwa kumtaka hello zaidi ya kumi lakini mtu yule alibaki kimya nikaitoa simu sikioni na kuikata Nikazitafuta namba hizo na kuzipiga tena lakini kabla sijairuhusu simu kuweza kupiga namba hiyo simu ya namba zile ikaingia tena katika simu yangu. Nikaipokea. Ah, Wewe nani afu ungei bwana? Nikipokea kwa hasira sana. Samani kijana. Mimi naitwa Michael Mdundwa. Ni baba mzazi wa Joyce Mdundwa. Nilishtuka baada ya utambulisho wa mtu yule mwenye sauti nzito kupitia simu yangu iliyopenya moja kwa moja siku ni mwangu. Hivi baby, nye uko wenu ni upi? Uko wetu ni wa kina mdundwa. Vipi? Mbona umeuliza hani? Kumbukumbu ya maongezi hayo niliyokuwa nikizungumza na Joyce yaligota kichwa ni mwangu kama mshale kwa dakika chache sana. Niliposikia utambulisho ule wa mtu yule. Ah, ah, ah shikamo mzee. Nilimsalimia na nikaamua kujushusha pumzi ambapo muda huo japo nilikuwa ina hasira lakini niliamua kujishusha kidogo. Maraba. Sasa samani kijana kwa kupigia simu usiku. Japo mchana ingependeza zaidi lakini kwa kuwa huwa nina shughuli nyingi nimeona ni vema tukaongea usiku huu. Mzee huyo ambaye sikuwahi kukutana naye ila nilikuwa nikisikia habari zake kupitia Joyce ambaye ainiambia huwa ni mkali mno. Kwa sauti yake tu ilithibitisha lile aliyoniambia Joyce. Nikaongeza umakini na nidhamu kumsikiliza. Nadhani wewe ndiye bwana Hans, si ndio? E, e, ndio mzee. Vizuri. Sasa nimerudi kutoka London. Nilipokuwa tangu mwaka jana kikazi na kuingia nchini juzi. Sasa kitu cha kwanza nilikutana na barua ya kumchumbia binti yangu Joyce iliyopokelewa na mke wangu pamoja na wajomba zake. Si ndio ni wewe uliyeniletea hiyo barua? Ndio mzee, ndio mzee, ni mimi, ni mimi mzee. Nilijibu huku nikiingiwa na woga maana kupigiwa simu na baba mkwe sio mchezo msikilizaji <laughs> vizuri sasa kijana kwa utaratibu wetu wa Kiafrika 
ukitoa barua ya kuchumbia inamaanisha kuwa umeweka kizuizi cha binti asiolewe wala kuchumbiwa na mwingine sivyo <laughs> ndio hivyo mzee ya yeah, ndio hivyo mzee vizuri kama unatambua hilo sasa kwa hii barua nilivyokabidhiwa inaonesha ina miezi nane tangu iandikwe sasa vipi kuhusu utaratibu wa ndoa <laughs> ah, mzee e, ni kweli ni kweli na mpango huo kabla ya kugeuka ah, mwaka huu ah, vijana unajua labda niwaambie mambo ya ujanja ujanja na kucheza na mabinti zangu mimi sitaki jana nilimpa taarifa huyo mwenzako akuite lakini mpaka leo sija kuona wewe wala huyo mwenzako wajaja sasa mna mpango gani isije ikawa unaona kila kitu cha ndani ya ndoa unachokitaka unakipata nje ya ndoa ukabaki kucheza na binti yangu kijana kuwa makini mimi sio mtu wa mchezo kama unavyofikiria hapana mzee yani ndio hivyo lengo langu ni hilo kabla ya mwaka ugeuka nie tayari nishaingia naye kwenye ndoa Eh. Hey, sasa nina safari tena miezi miwili mbele. Sasa hakikisha kabla sijaondoka uwe tayari ushamoa binti yangu. Mimi sihitaji udhinifu. <laughs> Sawa nimekwela mzee. Hadi simu ile inakatika. Bado nilibaki kwenye mdoazo. Wakati huo huo simu yangu ikatetema ishara ya kuingia ujumbe. Nikafungua haraka bila ya kusoma jina la mtumiaji. Ujumbe uliandikwa hivi. Hans, samani sana kwa kilichotokea. Kiukweli, sikuwa na lengo la kurudi kwako baada ya kugundua usaliti ule ulionifanyia mimi. Siku zote nilikuwa nikisikia kuwa una mtoto, lakini nilipokuuliza ulikataa, lakini kwa macho yangu nilishuhudia ukiwa na huyo mwanamke wako mwenye mtoto ndani ya chumba chako. Hans, ilinuma sana. Hapo ndipo nilipoamua ni ukabidhi moyo wangu kwa mwanamume mwingine. Japo sikupenda Hans. Tatizo lilikuja baba aliporudi na kuomba ni kueleze kuwa anahitaji kuongea na wewe kuhusu swala la ndoa uliyoitangulizia barua. Sikuwa na namna ingine kwa ni tayari baadhi ya ndugu na mama walikuwa wakikufahamu Hans. Hans, niliamua kufanya mamzi ya kuacha uhusiano ule nilioanzisha ambao lengo lilikuwa ni kupoza maumivu ya penzi lako. Nirudi kwako Hans kwa ajili ya kuilinda heshima yangu kwa ndugu zangu. Nisonekane ninaibadili wanaume. Hans Naona kukueleza ukweli ndio imenifanya nionekane stupid. Kweli Hans, mimi ni stupid. Ni kweli sikatai mimi ni stupid kwa kuwa nimeweza kuamua kurudi kwa yule alinisaliti kwa lengo la kulinda heshima yangu. Najutia stupidity. Najutia sana stupidity wangu Hans. Najuta. Najuta. Ujumbe huo ulinipozesha viungo vyangu vya mwili na taratibu nilijikuta nikikaa chini huku machozi yakinitoka. Hivi ni kweli Joyce aliniacha kwa sababu ya kumkuta msichana ndani kwangu. Nitakiwa kufanya nini ili kuweza kumthibitishia hii ili hali alikuwa hataki kunisikiliza? Au ili paswa nimtafute ana kwa ana? Nini ningeweza kufanya mie Hans? Nijiulize maswali yale nikikaa chini huku simanzi kifunika mwe wangu. Sikuiona tena thamani ya mapenzi nilokuwa nikijitahidi kuyalea kwa lengo la kuyofanya imarike usiku na mchana. Maana kama kusoma dondoo mbalimbali za kuimarisha na kunaweza kuonogesha mapenzi Sikuache msikilizaji. Mbinu mbalimbali za kumridhisha mpenzi faraga nilizosoma na kwa hakika niliweza kubadilisha maandishi hayo na kuwa vitendo. Hilo lilithibitishwa na Joyce mwenyewe 
ambaye mara zote alikuwa akinisifia kuwa mimi ni mwanaume nilioteka moyo pamoja na mwili wake kwa asilimia kubwa. Ah, Iweje leo hii ya nisauti kwa sababu ya za kijinga sana. Hivi ni kweli hayo ndio anayo stahili kulipo mwanaume anemfikisha mpenzi wake kelelene? Au ndio tuseme wanawake akili zao huongozwa kwa matamanio ya muda mfupi? Au vicho vyao ni kama kuku ambaye unaweza kumfukuza mahali kwa kumpiga jiwe lakini muda huo huo ukimtupia punje za mahindi kuku kimuita anasahau yote hayo? Kwa nini Joyce? Kwa nini Joyce? Kwa nini? Nilikuwa nazungumza hivyo kichwani mwangu. Moyoni mwangu, huku nikijipiga kichwani na kulaza kichwa changu kwenye kochi lile baada ya kuegemeza mgongo. Niliziendeleza lawama zile kimya kimya kwa kugombana na nafsi yangu huku nikisahau kulaumu upande wangu. Nilisahau siku ule niliojisahau kuwa nina mpenzi ambaye nilimpenda sana na kulala na mwanamke ambaye sikujua historia yake ya kukutana kimwili na wanaume. Sikujua kuwa alipita na wanaume wangapi wala sikutaka kujua kama alikuwa na ugonjwa wote wa zina au wa kuambukiza kwa hewa au la. Msikilizaji ni kwambie tu kweli mimi nilijiona ni mjinga tena mjinga namba moja duniani. Maneno ya ya Joyce ndani ya ujumbe ule ilizidi kuumiza moyo wangu kila nilipoyarudia nafsini. Muda wote huo Amina alibaki akimtazama tu. Mara simu yangu ikaanza kuita tena. Safari hii nilipoangalia kwenye kioo cha simu yangu niligundua alikuwa ni Joyce. Niliangalia kwa muda kabla kuipokea. Hello. Nizungumza kwa sauti ile ya upole na uchungu. Joyce hakuongea lolote badala yake alibaki akilia. Nami nikabaki nikigumia kwa kileo. Hans, nakupenda sana. Nakupenda si wangu, siwezi kukupoteza. Sitaki nikupoteze Hans. Nakupenda. Nami nikajishtukia nikilea huku nikiulaumu wema wangu wa kumsaidia Amina na mtoto wake uliozaa yote hayo. Hans, ongea chochote mpenzi wangu nipate aweni ya moyo wangu. Kauli hiyo iliibua sauti yangu ya kilio nilichokitoa kwa sauti. Joyce. Niliita huku nikilea. Amina alizidi kushangazwa na hali yangu. Kwa mbali naye nilimuona akirengwa rengwa na machozi mara baada ya kusikia nikilitaja jina la mtu ambaye alikuwa akimjua fika. Sikujali hilo. Abe upande wa pili wa Joyce alitikia kwa sauti iliyokwama kwa kileo. Upo wapi? Bado nipo uliponiacha. Kwa nini bado upo hapo? Sioni sababu ya kutoka hapa. Ni bora hata maiti yangu ndio ikutwe hapa kuliko kuja uraiani ili hali nina mzigo mzito wa maumivu. No. Usionge hivyo Joyce nakupenda sana. Na bado nahitaji usiano wetu endelee. Wewe ndiye kila kitu kwangu usiwezi bila wewe Joyce. Hans, ninakupenda Joyce. Siwezi kuvumilia hata dakika moja kupumua pasipo penzi lako. Dunia na yona nzito ile hewa tulivyo ya kusije nisiipati tena. Nisamee mpenzi wangu. Nisamee na turudi kama zamani. Uruhusu kusahau yaliyopita nami nisahau pia. Nakupenda, sina mwingine zaidi yako. Nilizungumza maneno yaliyonitoa machozi. Machozi hayo hayakuishia kwangu tu, yaliendelea hadi kwa Joyce ambaye kupitia masikio yangu nilisikia kilio ambacho kivyo vyote vile lazima kingemtoa machozi kama yaliyokuwa yakinitoka mimi. Nashukuru mpenzi wangu, hakika maneno yako yamerudisha amani ya moyo wangu. Nakupenda hasi wangu na nimesahau yaliyopita. Joyce alizungumza akiendelea kulea. Joyce nakuja huko. Siwezi kuendelea kubaki huku ile hali nimekusamea. Nizungumza maneno yaliyofuatiwa na kukatwa kwa simu. Nikajinyanyua tayari kwa kondoka. Unaenda wapi Hansi? Nilikutana na swali hilo kutoka kwa Amina 
alikuwa akijitoa pale kitandani kunikimbilia. Akanifikia na kunishika mkono. Nilimtazama kwa usuli ya hasira. Tangu lini ukaniuliza ninapokwenda? Eh? Umepata wapi ujasiri wa kushika mkono wangu hivyo wewe? Aliniachia baada ya kunitazama usoni na kukutana na uso uliokunjika kwa ghadhabu. Nikatoka chumbani mle nikimwacha akiwa amesimama. Lakini Hans japo nyuma yangu alionesha kutaka kuzungumza lakini nikampotezea. Kisha huyo nikaondoka. Safari yangu iliishia katika hoteli ile niliyomwacha Joyce hapo awali. Baada ya kugonga mlango kafunguliwa. Mlangoni hapo nilikutana tabasamu tamu la mwanadada Joyce. Akanivutia ndani na kunitupia kitandani baada ya kusukuma mlango kwa mguu wake uliojifunga. Akaja juu yangu. Hans nakupenda sana. Akazungumza huku akinichezea lipsi zangu kwa kutumia kidole chake cha shahada cha mkono wa kolea. Nami nakupenda pia. Niaidi kama hautonisaliti tena. Sito kusaliti tena. Vipi? Na wewe je? Na misitofanya hivyo tena. Kweli? Ndio mpenzi. Nikamgeuza na kumweka yeye chini. Vipi huyo jamaa wako umeachana naye? Nikamhoji huku nikimtazama usoni. Joyce akatazama pembeni na macho yake kuyagotesha kwenye moja ya kiti kilicho ndani humo alipoweka mkoba wake. Naomba nisogeze mkoba wangu ule. Akazungumza akionyesha mkono kwenye mkoba ule. Nikajinyanyua na kumsogezea. Akaupokea na kuketi kitako. Nami niliketi kitandani hapo nikimwangalia Ailo Damiria. Alikuwa akipekua kwenye ule mkoba. Mwishowe alitoka na simu ndani ya mkoba huo. Akaweka mkoba pembeni na kuanza kuchezea simu yake. Shika alizungumza akilipatia simu yake mara baada ya kupekua kwa muda kidogo. Nilipokea huku nikiwa bado sijui nini adhima ya kitendo kile. Hizo ni chati nizo chati na huyo jamaa kuonesha kuwa sina tena upendo naye. Akazungumza akimtazama usoni tulipogongana macho kwa macho. Nikainamisha uso kwenye ile simu na kuanza kusoma jumbe zile zilizokuwa zikijibiana. Ujumbe wa kwanza kwa Joyce ulikuwa hivi ambao Joyce mwenye ndio alikuwa ameandika. Ulisomeka hivi. Emir, nomo nisamee sana. Lakini hayo ndio maamuzi niliyochukua. Ah, kwa nini sweetheart? Mbona ni maamuzi ya ghafla wakati ndio kwanza penzi letu changa? Asinikwambia nipo kwenye relationship na maamuzi yale ya kukutana na wewe yalikuwa ni matokeo ya upweke wa siku moja. Ah, kwa hiyo unamaanisha ni kweli hunitaki? Ndio Emir, nimeona sio busara kuwa na relation nyingine wakati ya awali bado naipenda. Naomba mimi na wewe iwe over. Ha? Eh? Is it serious? More than serious Buddha. Hakukuwa tena na mwendelezo wa message. Nikanyanyua uso wangu kumtazama Joyce ambaye alikuwa akinitazama muda wote niliyokuwa nikisoma ujumbe zile. Ina maana hizi ndio chatting pekee mlizo chati kabla na baada ya mahusiano yenu? Nilimtupia swali hilo Joyce. Ndio Hans, mara nyingi alikuwa akinipigia ni mtu asiyependa kuchati. Oh. Anaishi wapi? Anaishi Kimara. Na mlikutana wapi kwa mara ya kwanza? Ah, nafanya naye kazi ofisi moja. Nilimtazama Joyce kwa makini baada ya jibu lile. Nikamwongeza na swali lingine baada ya kumwangalia kwa muda mrefu usoni. Ilichukua siku ngapi kukutongoza hadi unamkubalia? Joyce akafikiria kwa muda kabla hajanijibu. Ah, uh, sikumbuki exactly lakini ilikuwa ni miezi michache tu baada ya kuingia katika relation na wewe. Nikazivuta pumzi ndani ndefu na kuziachia kwa nguvu. Vipi hasa? Joyce akauliza akimtazama. 
Hapana, hamna kitu. Na kupenda Joyce na nahitaji kabla mwezi huu haujaisha niwe nimeshakoa. Joyce alionesha mshangao akotoamini baada ya kauli yangu ile. Ah, is it serious as? Yeah. Oh my god. Joyce akazungumza kabla ya kunikumbatia na kulea. Na msikilizaji, siku tatu baadaye taarifa za kumwa Joyce kabla ya mwezi kuisha nilizifikisha kwa ndugu zangu akiwemo dada yangu. Kikao cha kwanza cha familia cha kuamua ni tarehe ipi ya paswa iwe rasmi kwa ndoa hiyo kikakaliwa. Mishoni mwa kikao mwafaka ukapatikana na tarehe ya Jumapili ya mwisho wa mwezi ikapangwa. Taarifa zile zilifikishwa katika familia ya Joyce zikapokelewa kwa furaha sana. Utaratibu wa kwanza kulipa mahari niliotajiwa ukaanza. Amina. Niliita kwa sauti ya upole kumuelekea Amina aliyekuwa bize kusokota mwiko kwenye uji mzito uliojazwa unga kwa ajili ya kupata chakula bora kwa afya ya mwili nikimaanisha ugali. Abe alitika huku akinigeukea. Kuna jambo nahitaji ulifahamu. Lipi? Amina akauliza huku akiendeleza zoezi la kutengeneza ugali. Nadhani ni vyema ukamaliza kwanza kupika. Amina aliendelea kusonga ugali ule huku mimi nikiendelea kucheza na bahati ambaye alikuwa akikimbia kimbia tu. Amina baada ya kumaliza akakitenga chakula kile mezani. Kisha akasogeza na maji kisha akatunawisha. Baadaye alinawa na yeye tukaanza kula. Amina nilimuita akantazama huku akifinyata tonge la ugali kabla ya kulichovya kwenye kachumbari iliyotengenezwa na yeye mwenyewe huku pembeni kukiwa na vitoweo vya samaki aina ya vibua. Hivi una malengo gani katika maisha yako? Nilimwachia swali aliloshindwa kujibu badala yake alishia kunitazama tu. Sina kuuliza wewe. Nilimshtua. Hans aliniita. Ongea na kusikia, si nimekuuliza. Usiniambie umenichoka. Kukuchoka? Kukuchoka kivipi sasa? Yaani kukuuliza mimi msaka bado maisha yako ndio nimekuchoka? Na mimi natafuta njia kunitenganisha na wewe. Ha. <laughs> Hivi wewe dada, hivi unajisikia unavyoongea au? Kwani mimi na wewe tuna mahusiano? Mimi na mpenzi wangu na hili unalijua kabisa. Na ndio wakati wa wewe kutoka hapa kwani muda si mrefu naingia kwenye maisha ya ndoa. Amina aliyatoa machozi baada ya kauli yangu ile. Ni wazi ili mchoma hadi moyoni. Ghafla akatoa sauti ya kujigoa mithili ya anayetaka kutapika hivi. Akajinyanyua haraka na kukimbilia bafuni. Huko nilisikia sauti ya mtapiko nikajinyanyua na kumfuata. Nilimkuta amechuchumaa. Nikamshika begani. Vipi Amina? Nilimhoji kwa upole. Akajinyanyua na kunigeukia. Akainamisha uso wake chini akiutizamisha kwenye tumbo lake. Nami nikagandisha macho yangu kwenye tumbo lake. Wewe unamaanisha nini? Yaani unamaanisha ni mjamzito? Nilimoje huku nikiwa na wasiwasi kusikia jimbo litakalo tolewa. Hans, hata mimi naisi ni hivyo. Mwezi leo uliopita umepita wima bila kuingia period. Na hata mwezi huu nakaribia katikati bado sijaona chochote. Eh eh wewe wewe Amina wewe Amina. Hii hebu njoo kwanza njoo huko kwanza. Nizungumza huku nikiushika mkono wake na kumvutia chumbani. Lakini muda huo nilikuwa niko mpole tu. Nilimkalisha kwenye kochi kisha kufuatia mimi kuketi karibu yake. Amina. Hebu niambie kweli. Wewe ni mjamzito. 
Amina akaniangalia huku akiweka uso wa huruma mbele yangu. Akatekisa kichwa kukubali. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu Amina. Amina unafanya nini hiki lakini? Mbona huu ni utoto uliopitiliza? Ah. Nizungumza nikizishusha la mama kwake. Hans, mimi sikujua kama nilikutana na wewe katika siku mbaya. Nisamee sana Hans. Nikaigemeza mgongo kwenye kochi nikionyesha kupagavi. Kisha nikajinyanyua, nikasimama huku nikifikiria la kufanya. Nikamgeukia Amina. Sikia sasa wewe binti sawa, huruma yangu imefika mwisho. Nizungumza nikimkazia macho. Sasa kuna mambo mawili tu ambayo yote kwangu mimi ni muhimu kuyafanya lakini kwako tachagua ufanye lipi. Na kupatia kiasi cha pesa ukaanze maisha na pia nitakupa kiasi kingine cha kuondoa huo ujauzito kwa kuwa hakuna atakaye uhudumia. Hans, no, sitaki majadiliano bwana. Si utekelezaji tu nadhani ndio unaweza kaa ni jambo la muhimu. Nizungumza huku nikichukua simu yangu na kutoka ndani humo. Kwenye kidonda aliingia inzi na wakati huo huo haikuwa na budi kukipiga kidonda kile ili inzi afe pia. Sikujali maumivu yake. Ni hicho jali mimi ni furaha yangu na ndoa yangu ili mbeleni. Nilienda kwa wakala wa mitandao ya kipesa ya simu ambapo niitoa kiasi changu cha kiba cha shilingi laki tatu nikarejea nyumbani kisha nikamkabidhi kiasi kile Amina chukua hiki nizungumza hivyo huku nikimpatia kile kiasi Amina Amina akakipokea huku akilia maskini haya kwanza leo mkataba mimi na wewe umeisha pesa ndio hizo mimi na wewe tutaonana Mungu akipenda na kupenda kwake ni mimi na wewe kuonana kwa kutukutanisha tu kawaida lakini sio kwa ngono wala mahusiano. Nizungumza huku neketi chini. Lakini hasi mbona shindo kuwa na huruma? Huruma? Hey, Ivo, unazungumza huyu magani hapa? Nimekuchukua standi nilipo kuona kwamba sijui ulikuwa unanyeshiwa na mvua, nika nimekuepusha na mvua. Umesikia? Nimekuleta hapa nikakupa huduma zote na leo nakupa mtaji wa laki tatu bure bure. Bado naambia ti mimi sina huruma. Eh? Sina huruma kweli? Ama kweli binadamu hafadhiliki. Na bwana ningefadhili mbuzi akia nani leo ningekuwa nakula mchuzi. Da. Nizungumza kwa hasira nikimtazama Amina kwa hasira. Hans. Hey bwana, ah nimechoka nimechoka bwana. Nimechoka. Sitaji kukuona. Eh, nahitaji kubaki peke yangu. Hansi, 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 hansi nimechoka. Nikazungumza kwa ukali huku mikono nikinyanyua juu kuonesha kuchoshwa na uwepo wake. Sawa. Amina alijibu huku akigeuka kuelekea nguo zake kwa ghadhabu. Akazivaa zilizostahili kuanza kuvalika. Akamchukua mwanae na kuingia naye bafuni. Baadaye akarejea akiwa ameshamwogesha. Akambalisha nguo na kumbeba. Hans Aliniita akiwa amesimama karibia na mlango. Kisha nikamtazama. Nashukuru sana. Mimi naenda lakini kumbuka nina damu yako. Damu ambayo itakulaani mpaka mwisho wa maisha yako. Siwezi kutoa mimba kwa sababu starehe niliyoifanya mimi haiwezi kumtesa mwanangu. Nitailea hii mimba. Alizungumza Amina huku akifungua mlango na kuondoka kwa jazba. Nilibaki mle ndani peke yangu. Nikajitupa kwenye kochi huku nikiwa sipo sawa kimawazo. Nikiwa nipo kibaruani kwangu kama kawaida nikiendelea na shughuli za hapa na pale kuweza kujiingizia kipato. Simu yangu iliyopo mfukoni ikaanza kutetema. Nikaachia kompyuta niliyokuwa nishaanza kuifungua na kuingiza mkono mfukoni kwa ajili ya kuipokea. Nikaitoa na nilipotazama kwenye kioo cha simu hiyo nikutana jina Blood Sister. Kisha nikaipokea. Ah, nambi dadake. Ah, hivi mdogo wangu, wewe ni lini utakuwa? Nilishangaa baada ya kupokelewa na sauti ya dada 
ikiwa na ghadhabu sana. Dada, nini tena? Hivi wazazi wetu wangelazimisha wewe utolewe ukiwa tumboni. Ungekuepo leo kweli? Eh, hapo ndipo akili iliponicheza kuwa ameshazipata taarifa za ujauzito wa Amina. Ina maana Amina amekuja huko? Unaniuliza nini sasa? Yaani mdogo wangu sijui umechukua akili za nani. Hivi siku ile nimekuuliza je huyu msichana ni mtu wako ukanikatalia? Haya leo kipo wapi? Dada, sikiliza, huyo sio mtu wangu bwana. <laughs> Kwa hiyo hii mimba imeingia kipindi umelala mwenyewe na haufahamu, si ndio? Ah, dada, hakuna cha dada, uju unajua na boe, hebu njoo chukue mzigo wako huko. Mimi siwezi kulea upuzi wako. Kama dada ulikuwa humtaki kwa nini ulikubali kulala naye hansi? Na ujue usipokuja na kuletea huko huko. Ah, e, 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 hebu sikia dada. Halo? 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 Ah, simu ilikuwa imeshakatwa. Nikaitoa ile simu sikioni huku nikionesha kuchanganyikiwa. Nikaipekua ile namba ya dada na kuipiga. Iliita kwa muda mrefu pasipo kupokelewa. Kisha ikakata. Nikajaribu tena lakini safari hii ilipoita tu ilikatwa. Ah. Nizungumza kwa asila huku nikitamani nipigize ile simu chini. Sikuwa na amani. Nikajaribu kupiga tena lakini safari hii ilikuwa haipatikani. Nikaiachia ile kompyuta. Nikatoka nje huku nikijaribu kuipiga tena simu ile. Nikijua kuwa uenda ilikuwa ni swala la mtandao tu. Muda huo huo nikafunga ofisi yangu na kuanza safari ya kuelekea kwa dada. Huku kichwa kikiwa hakifanyi kazi kabisa. Njiani niliona gari inachelewa kweli kweli. Lakini hatimaye nilifanikiwa kufika. Wa kwanza kuonana naye nilipokanyaga kwenye ardhi ya nyumba ya dada. Hakuwa mwingine, bali ni Amina aliyeketi nje. Alipotandika mkeka akiwa katika masikitiko makubwa sana. Kijana wake alikuwa amemlaza pembeni yake. Alikuwa amemlaza kwenye mkeka baada ya kumtandikia kitenge. Nikamtazama kwa jicho la hasira baada ya yeye pia kunitazama. Akainamisha uso chini. Mara muda huo huo dada akatokea chumbani. Ehe, bora umekuja. Nilikuwa najiandaa hivi. Sasa hivi yani tuje huko huko. Dada alizungumza akijikalisha pale mkekani. Kaa hapa. Leo ndo namuogopa. Je, ulivyola naye ukampa mimba? Dada akazungumza, akienelekeza sehemu ya mkeka ndogo iliyobakia karibu na Amina baada ya kuniona nimesimama tu. Ah, dada, tuheshimiane basi. He, ungetaka heshima, ungeianza wewe kwanza. Wewe unajijua na mpenzi. Kwani unaruhusu mahusiano mengine hansi? Tena bora ingekuwa siri siri lakini unampeleka nyumbani kwako kweli? Dada. Dada, hebu naomba unisikilize saa. Hiyo mimba tutaamini vipi kama ni yangu wakati sijui hata kama mwezi umefika tangu nikutane naye. Hansi we muongo Hansi. Muongo kabisa wewe. Amina alidakia. Eh, hebu na yeye kirele huko. Wana familia wanakupukua wanaongea kaa kimya. Eh, ni muongo Hansi. Kwani anakuhusu sisi tunaongea. Nilimjibu huku nikimtazama kwa jicho la ukali pale niliposimama. Dada ni akadakia. E e e, nae ni mwanafamilia huyo. Umesikia eh? Siana kiumbe chako. Kwa nini asiingie wakati ni mwanafamilia? Dada alisema hivyo huku akigusisha kidole gumba chake na cha shahada cha mkono wa kulia mithili ya achambae. Habari za kunyambia mimba sio yako mimi sitaki umesikia. He. Mindhali umezini naye, basi kivyote hiyo mimba ni yako. Kama umekutia wewe kuongezea mguu. Hey, sijui uko penini. Sijui ninachojua ila mimi ninachofahamu ni kwamba hiyo mimba ni yako. Nileketi chini kwenye mchanga karibu na mti wa mwarobaini uliopo eneo hilo na kuwa gemea. Nikazitoa pumzi za uchovu. Hata hivyo wifi ni ya kwake, ninao hakika huo. Amina naye akazungumza. Wewe usijali Imradi ushafika hapa hakuna kilichoharibika mbona atakubali tu na atailea afe kipa afe beki lakini mimba yako lazima ayudumie Nas, nasema hivi lazima nasitaki kujenga mimi hapa 
dada yangu huyo ambaye alijaliwa kuzungumza aliendelea kuzungumza huku akigongesha mikono yake ambao mmoja aliukunjisha ngumi kwa kugongesha ndani ya kiganja cha mkono mwingine he msikilizaji nilibaki nikisonya sonya tu kwa kweli ilibidi niwe mpole tu maana dada alishaamua na dada yangu huwa ni katika kundi la wanawake wachache wenye msimamo sasa dada tunafanyaje he hansi tunafanyaje tunafanya nini eh tunafanyaje na nani he unajua ungejiuliza hayo kabla haujaanza kufanya wala leo hii usinge kuwa hivi dada ndio ishatokea sasa nisaidie mdogo wako na na na, na istoshi zimebaki wiki chache tu ningie kwenye ndoa naomba dada unistiri dada akanyamaza akiwa ameketi huku miguu yake kaikunja kwa magoti kuangalia juu mgongo kawegemeza kutani sambamba na kiwiko cha mkono wake wa kulia kukigandamiza kwenye goti lake na kiganja kukishikisha kidevuni kwake ni wazi alikuwa kitafakari uamzi wa swala lile dada fanya kitu kunisaidia mdogo wako hapa ndiyo msaada wa kindugu na kuhitajika dada akageuza kichwa chake kumtazama akatikisa kichwa kusikitika alibadilisha staili ya kukaa kwa kunyosha mguu mmoja huku mwingine ukibaki vile vile akamgeukia Amina Wifi alimuita kwa jina hilo lilo ni kereketa sana rohoni Abe Amina alitikia Una mpango gani Mimi nachohitaji ni usalama mwanangu tu aliyopo tumboni Sema kweli una uhakika mimba ni ya kaka yangu alimuuliza kwa upole. Ah, Nina uhakika kabisa wewe. Maana mara mwisho kabla ya kukutana na yeye ilikuwa ni kipindi nipo mjamzito. Kwa hiyo nina uhakika kabisa ni ya kwake. Alizungumza huko akelea. Ah, basi usilie uifinyamaza eh. Dada akazungumza huku akimfuta machozi. Msikilizaji ni kwambi tu kweli jamani mimi nilizidi kukereka. Dada akanigeukia. Haya ehe na wewe mpango gani sasa? Ah, dada, unaniuliza tena wakati unajua kabisa mimi nataka kuoa jamani. Nizungumza huku asira ikiwa wazi baina yangu. He. Tena babu tulia eh? Babu tulia. Mimi sio kunipandishia kibesi chako, umesikia? Tena ukome kabisa koma kama ulivyokoma kunyonya titi la mama. Unanipandishia kibesi mimi? Dada alizungumza huku akinyonyesha kidole nikabaki kimya kumsikiliza sikuwa na ujanja wa kujibizana naye nitajibizana vipi naye wakati nilihitaji msaada wake inibidi niwe mpole ni muache anibatukie we atakavyo mbele ya mwanamke aliyekuwa akinikera kadri ninavyoona uwepo wake sikia sasa dada akaanzisha tena mazungumzo huyu atakaa kwangu atalala kwangu atakula kwangu na atafanya yote kwangu kwa usimamizi wangu ila ila narudia tena ila unisikilize vizuri nisikilize vizuri chineke kila siku hakikisha unatuma pesa ya matumizi ya kutosha kula chakula anachokitaka sio umenielewa ah. kwa hiyo vipi kuhusu Joyce wangu sasa si atafahamu <laughs> Sikia mbona na haraka? Mbona na haraka eh? Kwanza tueleana hapo. Umekubali? Ndio nimekubali. Ehe. Basi, atakapojifungua mtoto, nitabaki naye hapa. Yeye mkataba utakuwa umeisha. Wengine mtajuana wenyewe, lakini mtoto bado utaendelea kumhudumia akiwa hapa. Nitabasamu baada ya mzi huo. Na wewe Alizungumza mda huo akimtazama Amina. Huyo mtoto aliyopo tumboni ndiye aliyesababisha mimi nikubali wewe ukae hapa. Sasa huyu anakaribia kuoa, yani mume wa mtu ajaye, yani unielewe hivyo. Kwa hiyo kubeba kwako mimba eti siwe sababu ya kuweza kumharibia mdogo wangu ndoa. Sabuto. Hamna shida. Amina alizungumza huku machuzi yakimbubujika maskini. Nikajiinua na kusimama. 
sasa dada si ameshaisha au? Nizungumza nikimtaza madada. <laughs> hajaisha ndio kwanza yameanza bado hajaisha. <sighs> ndio hayakuisha bwana. Yalikuwa ndio kwanza yameanza. <laughs> Moto niliouwasha kwa njiti moja kiberiti uliokuwa ukifukunywa chini chini. Sasa ulikuwa ndio wakati wake wa kuibuka juu na kuleta madhara. Nilipokuwa njiani kwa ajili ya kurejea kazini kwangu baada ya kupatikana kwa mwafaka wa Amina. Kuna vieti nyeusi yenye vio tinted ikapaki pembeni yangu katika njia ya vumbi niliyokuwa nikitembea ndogo mdogo tu. Kio cha upande wa kushoto wa gari hiyo ambapo ndipo nilipokuwepo mimi kikafunguliwa. Binti alivaliwa miwani meusi machoni mwake huku akiwa na tabasamu mzito. Linogesha uso wake akaonekana baada ya kumalizika kio hicho kufunguka. Habari yako kaka? Akapaza sauti kunisalimia. Salamu hiyo ilinifanya nisimame badala ya kutembea mwendo mdogo mdogo nilikuwa nikitembea nao. Salama. Nijibu huku nikisubiri shida yake. Samani na kuomba mara moja. Alizungumza akinitazama kwa sura ya upendo. Nikazipiga hatua kuisogelea gari hiyo. Nikaifikia Nikaegemea kwenye dirisha la mlango wa gari hiyo huku nikiwa nimeinamisha kichwa kidogo kuruhusu kusikia atakaloniambia. Macho yangu yaliweza kuchungulia ndani na kukutana na dereva wa kiume alivaa miwani meusi pia. Ah, samani, naulizia sehemu ambayo inahusika na kujaza upepo. Sijui itakuwa ni wapi. Karibu maeneo haya. Ah, ni kule. Lakini kabla sijaelekeza vizuri, mlango wa nyuma ukafunguliwa. Nikageuza kichwa kutazama mlango ule ulipokuwa ukifunguliwa. Kabla sijaangalia vizuri, tayari mtu aliyetoka ndani kupitia mlango ule alishanifikia. Akanigusa mgongoni. Nipo jinyanyua kuendana naye kimo kuna kitu fulani hivi kigumu lisi kugusa tumbo langu. Ndipo inamisha uso kutazama kitu hicho ndipo nilipokutana na kitu cheusi. La haula. Ilikuwa ni mashine ama tuite bastola kwa jina le pesi. Ingia kwenye gari. Nilisikia sauti nzito ikiniamrisha. Nipo nyanyua uso wangu kumtazama mzungumzaji hakika iliendana na sauti yake ile. Alikuwa ni mtu mwenye sura iliyojaa rangi nyeusi ya Kiafrika huku ikinogeshwa na pua kubwa zilizofungukia kwa nje macho yake yalikuwa makubwa mno tabasamu halikuwepo kinywani mwake nilijaribu kukaidi lakini akanikamata na kuniingiza kwa nguvu kupitia mlango ule aliotokea yeye nikaingia nikifuatiwa na yeye kisha kufunga mlango niliweza kushuhudia watu watatu waliomo ndani humo yani wanume wawili pamoja na yule binti gari ikaanza kuondoka kwa kasi baada ya kugeuza na kuelekea upande ule niliotokea. Unanipeleka wapi jamani? Nilihoji nikinyanyua uso wangu kutazama mbele kwa driver. Wasiwasi wako nini Hansi? Upo na mrembo hapa. Alafu na wasiwasi acha basi. Alizungumza ile binti huku akinigeukia sambamba na kuachia tabasamu la wizi. Kwa nini yeye akina nani? Nilihoji kwa kadhabu. <coughs> Mkambo na mwachaje huyo jamaa, eh? Atunyi maraha. Sauti kutokea kwa yule dereva ikazungumza kiutani utani hivi. Kilichofuata hapo ni kipigo kitakatifu nyuma ya mgongo wangu karibu na shingo. Sikuchukua hata dakika nyingi nikaanza kuona marueruwe kabla ya kuzimia. Nilipokuja kuzinduka nilijikuta nikiwa juu ya kitanda kilicho na gudoro kubwa lilo na mineso ya taratibu ambalo kwa maisha ya kawaida ili ulalie gudoro hilo basi ni wazi ulitakiwa ufanye kazi kulu ama meneja wa kampuni fulani Macho yangu yaligonga juu na kukutana na feni ya panga ilo nakishiwa kwa mapambo ya kupendeza Mwanga wa blue wa taa iliyopo ndani humo kiliufanya chumba hicho kizidi kunoga. Pua zangu ziliweza kunusa harufu 
nzuri sana ya marashi. Nijinyanyua kitandani huku nikiwa na shauku ya kutaka kufahamu nilipo. Lakini kwa mbali nilisikia watu wakizungumza huku wakicheka pia. Nikaanza kujikagua mwilini na sehemu zangu za siri kama kuna jambo lolote bali limetokea. Nilikuwa salama. Nilishusha mguu wangu mmoja sakafuni ulipofuatiwa na mwingine. Miguu yangu ilihisi baridi la kwenye marumaru yenye mapambo niliyoyekanyaga. Nikaanza kutembea kwa hatua za pole pole kuelekea mapazia makubwa yaliyoniangalia mlangoni. Nikafikia na kuyafunua na kupita. Nilizidi kupiga hatua ambapo nilitokea kwenye ukumbi mkubwa hivi. Nilikutana na watu watatu wakicheza karata. Ukumbini hapo palikuwa ni pakubwa lakini palikuwa na kochi moja tu la watu watatu. Chini palikuwa na yale marumaru yaliyonakishiwa kule chumbani pia. Oh, love, umeamka? Nilipokelewa na sauti ya binti yule ambaye nilimwona kwenye ile gari ambapo alifanya wanume wale wili walionigeuzia migongo yao iliyo na vesti wanigeukie. Ah, mwamba. Mmoja anaume wale akazungumza akintazamu. Karibu tuburudishe ubongo. Mwingine akazungumza akiendelea kucheza karata. E, e, nimekuoa. Nimekuoa. <laughs> Wewe kubali nimekuoa. Alizungumza mwanume mmoja huku akifurahia. Ah, staki. Staki bwana. Yaani kila saa unanoa mimi tu. Sichezi tena bwana. Alizungumza ule dada huku akizisambaza karata zile na kujinyanyua pale chini. Alikuwa amevaa boksa ya keke pekee huko juu akiwa nasidiria. Akazipiga hatua na kuingia chumbani kule nilipotokea mimi. Wanaume wale waliobaki walijinyanyua huku wakicheka. Wao pia walivaa boksa na vesti pekee. Wakanisogelea. Nami nikana rudi nyuma kadri walivyokuwa akizidi kunifuata. Hatimaye nikagota ukutani. Mwanume mmoja akanisogelea huku mmoja akibaki nyuma kidogo. Ushawahi kusikia kokote pale jina Emir? Mwanume yule akaniuliza. Hapo ndipo kumbukumbu ya zile meseji nilizosoma katika simu ya Joyce ikanijia kichwani na kufanya nikumbuke jina lile. Nikabaki nikimtazama kwa hasira. Umegoma kujibu eh? Mimi nitajibu badala yako. Mwanume yule aliye na muonekano wa kimazoezi akazungumza akisogea nyuma kidogo. Akaelekea kwenye kochi. Karibu kae. Aizungumza baada ya kuketi kwenye kochi. Nilibaki nimesimama kwa hasira. Mzee, acha kiburi bwana. Ukiwa na kiburi alafu unategemea kipato chako mpaka mtu aharibikiwe na TV. Eh? Redio ama kompyuta? Ah, hiyo ni pressure. Hiyo ni pressure ndugu yangu kuwa na kiburi huku ndani akaunti yako inasoma milioni mia kwenda mbele. Wewe unakuwa na kiburi afu kumbe mtu anategemea kipato chako mpaka pale TV na redio ama kompyuta yaribike. Zisipoharibika je? Aizungumza mwanamume yule kwa dharau, ilio niumiza moyo wangu na kutamani nimrukie mdo huo huo. Lakini nikajizuia kila nilipomwangalia yule mwanamume mwenye uso na utisha. Kivyo vyote, hakuwa na hiana apewapo amri ya kuwa. Mkambo, hebu nisogezee huyo mtengeneza kompyuta anayemiliki demu anayestahili kumilikiwa na yenye pesa. Mtu ule mwenye sura yenye pua pana ambaye awali alinipiga kule kwenye gari na kusababisha nipoteze fahamu, akanisogelea na kunikamata baada ya amri ile ya yule aliyeketi chini. Akanipeleka pale kwenye kochi na kuniketisha chini kinguvu. Hivi Hiki kiburi ni cha kuzaliwa nacho ama umekipata baada ya kuchezea chezea vumbi za kompyuta mbovu. Ainongelesha huku akikunja nne. Nilibaki kimya nikiombo vumilivu wa kuvumilia kauli zile zenye manyanyaso ndani yake. Hmm. Labda ngoja nijitambulishe ndio utajua ni mtu gani unaongea naye. Aizungumza huku akikunjua ile nne na kutua miguu yake yote mwili sakafuni huku bado makalio yake yakiwa yamebaki pale kochini mkambo akaita akimtazama anume yule mwingine ambaye muda wote alisimama tu ndio mkuu 
mwanume ule aliyetambulika kwa jina la Mkambo akaitika akiwa amesimama kiukakamavu. Hebu tuletie juice kwanza. Ehe, unatumia juice gani? Ya embe? Au Aliuliza huku akintazama mimi. Nikawa kimya. Sikujibu lolote zaidi ya kumwangalia tu. <laughs> Kajamaa kabado kana kiburi bwana. Mpaka vumbi la kompyuta mbovu itoke kichwani mwake sio? Haya bwana. Aya na hiyo vumbi kutoka mwenyewe kichwani sio leo. Hiyo vumbi haitoki leo. Oya, nilete mimi hiyo juice. Naona vumbi kichwani mwake bado mo nyingi sana na haiwezi kutoka leo huyo. Mwanume huyo ambaye alionyesha kuwa na nyodo alizungumza huko akicheka kidharau sana. Akaletewa juice. Alipokea glasi ile ile ya juice ama sherbet kama waitavi wa Swahili. Akaipeleka kinywani na baada ya kunywa mafundo machache akaishusha glasi ile na kuiweka chini. E bwana. Kisha akanigeukia. Kwa ufupi mimi ndio Emir mpenzi wa Joyce. Joyce huyu ambaye wewe unataka kumoa. Aha, kijana, wacheza na moto. Aizungumza huku akinitazama. Nilimtazama kwa hasira huku nikitamani mdarue kila sauti ya Joyce ya kunieleza kuwa amenisaliti ili ponejea. Ulipata bahati ya kuwa na mpenzi mtamu sana lakini hautopata bahati kuwa na mke mtamu. Eh, siwezi kumwacha Joyce mtoto mzuri, mtoto mtamu, mtoto mnato. Alafu itiaje kwako? Hapana, yule ni mali yangu. Aliongea hivyo huku akionesha neno mnato kwa vitendo. Emir alizungumza huku safari hii akionyesha kututania. Mara yule binti aliingia kule chumbani akatoka na kuja sebleni huku akiwa ameshikilia simu. Nishtuka baada ya kuona simu aliyoshika ni yangu. Ilikuwa ikiita. Naona bomu lishabutuka huku. Alizungumza binti yule huku akinionyeshea aliyekuwa akipiga simu. Hakuwa mwingine bali ni Joyce. Nikajinyanyua upesi kuchukua simu ile. Binti akakopesha mkono wake kuizuia simu ile nisichukue. Wakati huo huo akaikata. No, usifanye hivyo. Nizungumza huku roho ikiuma kwa kitendo kile. Hebu ka chini hapa. Emel akanivuta na kunikalisha chini. Niliketi huku bado akili yangu ikiwa kwenye ile simu. Hebu tulia wewe. Mkambo alizungumza huku akinisindikiza na konde zito lililotoa mgongoni. Du msikilizaji kwa konde lile aya nilitulia nilitulia tule Emir naye akaendelea Huyo si mpenzi wako kuanzia sasa Mpenzi wako ni binti huyo Aizungumza huku akinionyeshea binti yule aliyeshikilia simu yangu Binti alikuwa kwenye tabasamu mpana Nilimwangalia Emir kwa hasira Bro hata uniangalie kwa jazi by say uwezi badili nililotokea Ndio hivyo muda si mrefu mimi ndio nitakaye mliwaza Joyce baada ya wewe kumkosa Aizungumza Emil akitazama kwa tabasamu Kisha akamgeukia Mkambo Mkambo Namku Unaweza mrudisha huyu fundi makompyuta na maredio mabovu nyumbani kwake Sawa mku Liz Emil akaita tena akimtazama binti yule aliye na simu yangu. Abe mku. Mumeo ndo anaondoka hivyo, hautaki hata kushtua kidogo. Akamhoji huku akicheka. <laughs> Hapana, kwa leo imetosha. Akajibu akifungua simu yangu na kuchomoa line. Mbona 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 mnanifanyia hivyo jamani? Nilioji huku kigumizi cha ghafla kikinipata. Ebu tulia wewe. Aya. Mkambo naye jamani alisimama pembeni yangu, akazungumza huko akinisindikiza tena na konde la mgongoni. E jamani, huyu mkambo hawezi tu kuongea bila ngumi jamani. Ji, msikilizaji niliamua kutulia. Ah. Halafu nashangaa leo mkambo umepoa sana. Yaani mtoto mzuri hivi unamwacha aondoke hivi hivi. Hata mzigo hautaki kula. 
Emil alizungumza akimaanisha wanile kiboga. Aya ya 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 niliwe kiboga. Aya ya ya ya. Kwa alizungumza hivyo akimaanisha wanile kiboga na kusababisha wenzake wacheke. Ha? Kumbe mkambo ndio mambo yako hayo? Eh? Binti yule aliyetambulika kwa jina la Lizi alizungumza akicheka sambamba na kunipatia simu baada ya kutoa laini yangu. Ah, jamani, mkuu katania tu. Dhambi zingine hizi ndogo ndogo jamani tunawaachia wazungu. <laughs> Mkambo naye akazungumza huko akicheka. Ah, jamani, naomba ni basi laini yangu. Nizungumza nikimtazama yule binti kwa huruma. Pengine huenda angenielewa. Huruma yangu jamani akanisaidia. Ah, weka kanini? Yaani maisha yako na laini bora nini eh sasa kama hautaki maisha yako endelea kunibuguzi hapa binti akazungumza huku akiingiza ile laini kwenye pochi yake hebu nyoka tuondoke bwana au umepapenda aizungumza mkambo huku akinipiga piga begani nilipoonesha ubishi alinisindikiza na ngumi nzito nzito za begani sambamba na kunisukumia nje nikatoka ndani humo kupitia mlangoni yeye alikomea mle ndani. Nilibaki nje nikimsubiri huku nisijue maana ya wao kuniteka. Eti kisa laini tu ndio inatosha kwa wao kuniteka? Nilibaki na maswali ambayo majibu yake yalihitaji huruma ya Mungu pekee. Muda si mrefu, mkambo akarejea akiwa amevaa nguo mwilini mwake tofauti na ile boxer pamoja na vesti. Ingia kwenye gari dogo tuondoke au umemindi kuishi hapa. Aizungumza mkambo huku akinisukuma kama vile tulikuwa tuna ugomvi. Nikazianza hatua nikifuatwa naye nyuma yangu kuelekea gari ile iliyonibeba. Kipindi tunakuja eneo hilo ambayo ilipaki hatua chache nje ya nyumba tuliyokotoka. Tulivyoingia kwenye gari akaingiza gia baada ya kuasha injini muda huo huo akaiondoa gari. Ah, bro huku wapi kwani tukiwa tunaelewa safari nikamtupia swali hilo mtu yule aliyetambulika kwa jina la mkambo ambaye tabasamu alikuwa rafiki usoni mwake hakujibu kitu badala yake alinitupia jicho lililotoa majibu mengi mmm nilinyamaza jamani mkambo ana masiara unataka kununue kiwanja au akantupia swali la kikauzo baada ya kupita muda mrefu nami nikampotezea kisha ukime ukatawala safari ilizidi kuendelea baada ya mwendo mrefu na foleni za hapa na pale gari kasimama nilimtazama dereva unashangaa nini kwa kwa upajui ama alizungumza akiwa bado uso wake kaukunja niliponyonyua uso kuangalia mbele ndipo nipogundua hapo ni nyumbani kwangu lakini gari ilikuwa imetokea kwa nyuma nikashika mlango tayari kufungua kwa ajili ya kushuka. Hebu sikia kwanza. Sauti kutokea kwa mkambo ikazungumza na hata niliposukuma mlango haukufunguka, ulikuwa umelokewa. Niligeuka kumsikiliza. Kabla hujaondoka, labda nikwambie tu kwa maneno machache. Msahau Joyce. Msahau kwa kuwa kuendelea kumweka moyoni mwako. Utajitafutia matatizo ambayo moyo wako hautaweza kuvumilia. Huo ushauri wangu kama mwanume mwenzako uzingatie. Akamaliza kuzungumza na hapo ndipo niliposikia loki ya mlango ikiachia. Nikabaki nimedua huku bado nikionesha ninahitaji kufahamu mengi kuhusu kuniteka kule kisha kunirudisha nikiwa salama bila hata ya kuwa na michubuko wala kuchanika kwa nguo. Oh bro sipa. Akazungumza mwanume yule huku akigongesha viganja vya mikono yake kuniimiza niondoke sikuwa na namna nyingine nikaushika mlango na kufungua nikashuka gali iliondoka kwa kasi kulikuwa kumepoa mno kwani muda ulikuwa umeenda sana na watu walishalala nikajisache ufungua mfukoni na kufungua mlango baada ya kukutana nao nikazama ndani Niliofungua mlango na kujitupa kitandani baada ya ufunguo kuutoa na kutupia kwa chini. Sikuangalia kuhakikisha kama kweli ulidondokea kwa chini kweli au la. Bado nilikuwa na mawazo tele. Nilikaa kwa muda mrefu 
nikifikiria maana ya tukio lile bila mafanikio. Hatimaye usingizi ulinikutia pale pale bila hata ya kula. Mbio wa hodi ulionyesha ukigongwa kutokea kwenye mlango wa chumba changu ndio ulionishtua kutokea kwenye usingizi. Bado uchovu wa usingizi uliendelea kuyatesa macho yangu. Nibaki pale kitandani nikisikilizia hodi endapo itagongwa tena basi ndio niamke. Lakini nikiwa bado nimeganda nikisikilizia hodi hiyo ndipo nikasikia sauti ya Joyce ikizungumza kwa mbali. Haya asante Sijui atakuwa wapi na simuni hapatikani. Aya kwa heri. Nikajikurupua kitandani haraka huku nikipaza sauti yangu. Joyce, nipo ndani. Nikaufikia mlango. Nikashika kitasa na kukibinya, lakini mlango haukufunguka. Ndipo nikakumbuka sikuwa nimeufungua tangu niufunge na ufunguo usiku nilipoingia. Nikakimbilia kwa chini ambapo kumbukumbu ziliniambia kuwa nilitupa pale. Jamani Joyce usiondoke. Nijisemea huku nikipokuwa kwenye kochi lile kuitafuta fungo ile. Du, paka hapa tupo. Ah. Nijikuta nikishangaa huku nikishikilia kiuno nikitafakari zaidi ni wapi nilipoweka ufungo ule. Nje nilisikia gari ikiwaka. Nikazidi kupagawa. Nikajisogeza mlangoni na kujaribu kupaza sauti kama anaweza kusikia. Joyce. Joyce. Nipaza sauti kuita huku nikichungulia kwenye tundu ndogo iliyopo mlangoni hapo. Ah. Nijinyosha na kurejea tena kwenye ile kochi. Nikaendelea kutafuta ndipo nikapata wazo la kuchungulia uvunguni mwa kitanda kilichopo karibu na kochi hilo. Baada ya kuinama nifanikiwa kuiona uvunguni humo. Nikaichukua upesi na kukimbilia nayo mlangoni. Nikaipachika mlangoni na kufungua mlango. Nikaelekea nje kwa kasi mara baada ya kufungua Msikilizaji nilikutana na Hola Sikumkuta Joyce Chumba cha karibu yangu upande wa kulia akatoka dada ambaye ndiye miliki wa chumba hicho pamoja na mumewe macho yetu akagongana He Kumbe ulikuwa ndani kaka Alizungumza dada huyo huku bado akinitazama Ndio nilikuwa ndani sister Eh da Joyce kagonga kweli e, yuko wapi Akashaondoka sasa hivi alijua haupo wameondoka yani sasa hivi tu ameondoka. Aya. Nizungumza nikijipiga kwenye paji la uso wangu kwa kutumia kiganja cha mkono wangu. Nikaingia chumbani kwangu nikimwacha yule dada mahali pale. Sikuwa na namna nyingine ya kufanya zaidi ya kujiandaa na kwenda kazini kwake kwa lengo la kumweleza kila kitu. Dakika 15 mbele nilikuwa nimesimama kituoni nikisubiri gari ya kunipeleka mjini ambapo ndipo kulikuwa na ofisi afanyayo kazi. Ninogeshwa na shati jeupe la mikono mirefu ambalo mara zote Joyce hunisifia nimependeza kila nilivaa hapo. Sikuishia tu kwenye shati jeupe hilo bali nilivaa suruali mod ya kitambaa nyeusi ili usaidia shati lile lisipepee baada ya kuchomekea. Shingoni napo nilivaa tai nyekundu huku chini nikiwa na foyengo nyeusi. Baada ya kusimama kwa muda mchache, baadaye ilikuja gari na kuzama ndani. Safari ikaanza. Kila nilipokumbuka kuwa laini yangu ipo kwa mwanadada yule mtekaji, nitamani gari ipae ili niwahi kufika kwa Joyce ni jihami. Dakika 45 mbele nilikuwa nimesimama katika geti kubwa la kuingia ndani kulipo na ofisi alizokuwa akipatikana mpenzi wangu Joyce. Baada ya kujitambulisha kwa kuonesha kitambulisho changu cha taifa, nikaruhusiwa niingie. Wakati nikizipiga hatua ndefu ndefu kuzelekea ofisi hizo ambazo ili kuingia basi ni lazima upite mlango mwingine wa kio. Nilipishana na mtu ambapo akili yangu ilivuta kumbukumbu na kumkumbuka haraka. Nikageuka kumtazama lakini yeye alikuwa bize kwenye simu, hakuniona. Mkambo. Nikaitaja jina lake baada ya kuitafakari kwa muda wakati huo tayari alikuwa ameshaniacha. Mm, si bure. Nikajisemea huku nikiusukuma mlango na kuzama ndani. Nilifika mapokezi na kueleza shida yangu. Nikaelekezwa chumba apatikanacho Joyce. Nikazipiga hatua kukisogelea. Nikausukuma mlango baada ya kubisha. Niliandaa tabasamu usoni huku neno surprise lakini toka mdomoni kimzaa. 
nilifanikiwa kumuona Joyce akiwa ameinamisha uso wake kwenye simu yake. Hani niliita kimahaba huku nikiufunga mlango. Kinywani nikiwa na tabasamu pana. Ghafla tabasamu langu likapotea baada ya Joyce kunyanyua uso wake kunitazama. Nikabaki nimedua nikimtazama. Machozi yalijaa usoni mwake, nuru ya furaha hakuwa nayo tena. Joyce, kuna nini? Nizungumza huku nikimfata na kuketi kwenye siti yake na kupitisha mikono yangu mabegani mwake. Ndambo ni chance. Alizungumza kwa utulivu huku akijikopesha kutoka kwangu sambamba na kufumba macho yake. Akasimama baada ya kuona sitekelezi ironi ya moro. Joyce, nini tena? Nikamwoji huku nikijisogeza kwake. Msikilizaji ni kibao tu cha pesi cha shavuni kilichoingia kisawa sawa kikafuata baada ya Joyce kunyanyua mkono wake wa kushoto na kunitwanga nao. Nilibaki nimeshikilia shafu langu nikimtazama kwa mshangao. Niliogundua mshangao huo pia haukushia kwangu. Ulipa hadi kwa Joyce aliweka mikono yake kinywani huku akiashangaa mamzi yake yale. Ni wazi hakuyanda. Joyce. Joyce unanipiga. Nilimwoji huku nikimtazama. Wakati na mtazama Joyce alibaki vile vile huku macho yake akiatazamisha mezani alipoiacha simu yake kipindi akinuka. Nami nikaatupia macho yangu kwenye simu ile pale mezani. Nikaikamata ili kujua ni kipi kilichokuwa kikimliza mpenzi wangu mpaka kufikia hatua ya kuniachia kofi lakini mbaya zaidi kujutia kwake kunipiga kule. Nikashangaa baada ya kuona alikuwa yupo WhatsApp na mtu aliyekuwa akiwasiliana naye aliseviwa kwa jina la Sweetheart. Moyo wa wivu kaniingia na hapo ndipo msukumo wa kujua yule aliyeseviwa kwa jina ambalo mimi pekee ndiye niliyekuwa miliki kutoka katika kinywa cha Joyce ni nani. Niliacha tabasamu baada ya kugundua mtu huyo si mwingine ni mimi mwenyewe. Msukumo sasa wa kupitia chati zile ukanijia. Nishtuka baada ya kuona kuwa chati ni za mahaba na zilianzia asubuhi ya siku hiyo. Ila mshtuko ulipanda zaidi baada ya kuona video yenye muonekano wa ngono ukiwa umetumwa na namba yangu kwenda kwa Joyce. Hapo ghafla nikayasikia mapigo ya moyo wangu yakinidunda hatari. Huku shauku ya kujua video ile ya nani ikinipanda kwa kiwango cha juu. Kabla sijaibofya ile video. Ujumbe uliopita ulitumwa na namba ile ndio uliyoongezea hamu ya kuifungua video ile Samahan darling sikukusudia Meseji hiyo ilisindikizwa na emoji za kulia Nikabofya video ile ambayo muda mchache baadaye ikafunguka Sikuamini kile nilichokuwa nikikiona muda huo Nikabaki nimegandisha macho kuitazama video ile Ilikuwa ni video iliyopasua moyo wangu kwa fedheha. Nu, msikilizaji, bado tunaendelea na simulizi nzuri kabisa ya nisamehe. Simulizi iliyoandaliwa na Hans Maslin. Anapatikana kwa namba 0657-222-551. Nini kusimulia simulizi hii? Si mwingine, ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Basi bwana, tuendelee. Nilikuwa namuona katika video hiyo hakuwa mwingine. Alikuwa ni mimi nikiwa nimekaa kitandani bila nguo na kuegemea ukuta huku miguu nimeinyosha. Kwenye miguu yangu aliketi binti ambaye hakuwa mgeni katika mbuni za macho yangu. Naye hakuwa na nguo. Alikuwa akiziramba lipsi zangu huku mkono wake mmoja akiwa amaopeleka ofisini kwangu akichezea nako. Aliweza kunimiliki ambapo kiwalisia nilikuwa nimefumba macho yangu lakini kwenye ile video nilionekana kama nimefumbua macho kwa kusikilizia utamu. Nilizidi kuikodolea macho video ambayo hakika ilichukuliwa kipindi nimepoteza fahamu. Hasira zilinipanda. Nikageuza macho yangu kumtazama Joyce ambaye alibaki kuegemea ukuta akilia kwa hisia. Joyce Nilipaza sauti yangu iliyokuwa ikitoka kwa kukwama kwama baada ya donge zito kunikaba koni. 
Joyce alimtazama kwa macho yake aliyojaa wekundo. Umiamini hiki naweza kufanya mimi? Nikahoji kwa sauti iliyojaa donge la hasira ilo kaba koni. Kwa hiyo nataka uniambie yule sio wewe. Wamekwedit. Joyce akanioji huku akimtazama kwa hasira. Nami nikamtazama kwa uso wa huruma. Najua ni ngumu kunielewa. Lakini safari hii ni bora unisikilize kwanza nikajieleza. Ili kosa la awali lisijeendelea. Nizungumza kwa utulivu machozi jamani akinitoka msikilizaji. Hansi, utajieleza nini kitakachopunguza maumivu yangu? Utaniambia nini Hansi? Umenidharau sana Hansi. Umamua kabisa ujirekodi alafu nitumie. Ah, Hansi kwa na huruma. Alizungumza Joyce kwa uchungu sana. Niliyahisi maumivu yake lakini hayakuweza kupita maumivu yangu ya kosa nilolifanya awali la kumkaribisha Amina nyumbani kwangu ambalo ndilo mwanzo wa yote haya. Ah, elewa Joyce. Siwezi kufanya ujinga ule wa kitoto. Kujirekodi kisha ni kutumie wewe. Napata faida gani Joyce? Napata faida gani ni leo jamani? Eh? Elewa kuwa huu ni mchezo wa kuliua penzi letu na hakika wamefanikiwa. Nizungumza kwa sira nikilea. Ninyanyua mikono yangu na kuyafuta machozi yaliyokuwa yakimiminika kwenye uso wangu kama maji. Sikuiona tena thamani yangu bado hukumu ya ukosaji iliendelea kutafuna moyo wangu. Sikutaka tena kuongezea neno baada ya kauli yangu ile. Nilichokiona kinachofaa wakati huo ni kuondoka pekee. Falsafa ya mwalimu wangu ya kuwa huwezi kumwaminisha mtu kitu wakati tayari kichwani mwake kukiwa na picha tukio halisi ikasaidia uamuzi wangu wa kuondoka. Nikageuza kufuata mlango. Nikaushika tayari kuvuta. Hans Joyce aliita huku akinikimbilia. Sikufanikiwa hata kugusa mlango. Tayari alishaukamata mkono wangu uliobaki chini. Hans na kupenda mme wangu. Joyce akazungumza huku akilea sambamba na kuegemeza uso wake kwenye bega langu. Nikamgeukia. Nikaashika mashavu yake na kunyonyoa uso wake uliojaa machozi ili tutazamane. Joyce. Niliita huku nikiwa siamini kwa kauli ile niliyoisikia kinywani mwake. Akaitika kwa ishara ya kutazama uso wangu. Ni kweli umeniamini? Baada ya chache kupita ndipo akanyanyua kinywa kuzungumza. Hata sielewi Hans, sielewi yani ila ninachoelewa na kupenda sana. Na kupenda sana na sihitaji kukupoteza kwa sababu hii. Maana nikupoteza itakuwa nimempa ushindi huyo uliyerekodi naye video. Na hisi inawezekana umefanya hivyo ili kunifundisha nini unataka kwenye maandalizi. Nafikiri inawezekana nilikuwa nahitaji kozi ambayo ingekuandaa vizuri lakini si kwa njia ile hansi. Ah, Joyce, inabidi unielewe uli ni mchezo. Hawataki kuniona nawe. Jua aliyekutumia ile video si mimi na wala sikufanya huo mchezo nikiwa nafahamu. Nilitee kwa Joyce. Joyce akanitazama baada ya kauli yangu hiyo huku akinikagua sehemu mbalimbali za mwili wangu. Hans, unasema ulitekwa. Ndio mpenzi. Ah, Hans. Hans mtekaje gani anateka mtu alafu anamwacha akiwa hana hata alama ya kidonda, Hans. Joyce akahoji. Akiendelea na ukaguzi wake ule. Ah. Hata hata misi lewi. lakini huu ni mchezo na aliyefanya hivi unamfahamu kabisa. Joyce akanitazama kwa mshangao kabla ya kunitupia swali. Unamaanishaje? Emil ndiye aliyeniteka mimi. Emil, Emil gani? Ah, mfanyakazi mwenzako. Bosi Emil, Emil ndo alikuteka. Ah, hivi unajisikia unavyoongea Hansi? Emil ni mkatoliki mwenye imani na anayemjua Mungu Hansi. Nilimtazama Joyce kwa sira baada ya kauli yake ile. Unasemaje wewe? nikamtupia swali hilo huku uso wangu ukiwa umebadilika kwa makunyanzi ya hasira Joyce alibaki kimya akimtazama 
Nikaiteremsha mikono yangu nilipokuwa nimegandisha kwenye uso wake hapo awali. Unasema mkatoliki mwenye imani? Umewahi kuona wapi mkatoliki mwenye imani akazini na mwanamke asiyemoa? Eh? Umewahi kuona wapi mkatoliki mwenye imani akaanzisha uhusiano na mtu ambaye anafahamu tayari upo na mtu mwenye mahusiano? Eh? Nilikuwa nazungumza hivyo huku nikimtingisha. Hans alita kwa sauti ya juu huku akinikataza kufanya lile ninalolifanya. Nikabaki tu nikitokwa na machozi huku nikimtazama kwa jazba. Kitendo cha mpenzi wangu kumtetea mwanaume aliyesababisha video ile chafu kumfikia yeye kiniuma sana na hapo dhana ya kuwa huenda Emir akawa na nafasi kubwa moyoni mwa Joyce kushinda mimi ikanijea. Joyce akanikumbatia kwa nguvu huko akilea. Hansi mwangu nakupenda. Nisamee kwa kauli yangu as I love you. Niziachia pumzi kwa nguvu. Baada ya kuona swala la video ile limeshakufa katika kichwa cha Joyce. Japo moyoni mwangu bado linikereketa mno na wazo la kuondosha uhai wa Emir likanijia. Nikamkumbatia Joyce. Habari za video ile ikaisha hapo. Kwa mara ya kwanza ni muona Joyce akifanya maamuzi pasipo kurupuka. Nitamani nipeleke swala lili polisi kwa ushahidi wa video ile ili yule binti ataje wenzie lakini Joyce aliniambia niachane nalo. Alinisi niliache maana Emir alikuwa na pesa na singekubali kuchafuka. Angetafuta namna ya kuepuka kesi ile. Nikakubaliana na ushauri huo. Msikilizaji, siku tatu baadaye nilifanikiwa kurejesha laini yangu baada ya kupitia taratibu zote za kurejesha namba iliyopotea. Na baada ya kurejesha tu, niliamua kutafuta ndugu zangu ambao walikuwa kwenye kamati ya maandalizi ya harusi yangu. Niliwasiliana nao na kwa upande wao walisema mambo yapo vizuri kwani yanaenda kama tulivyopanga. Nilipokata simu hiyo tu, simu ya dada ikaingia. Ni sita kupokea kwa kuogopa vichambo lakini sikuwa na namna nyingine nikaipokea maana hata msikilizaji dada yangu na amino namjua kwa maneno. Halo dada. Nikazungumza kwa upole ili endapo angeuliza kulikoni ni danganye nipo hospitali. Mdogo wangu upo salama kweli? Dada akauliza kwa sauti ya upole. Upole ambao mara ya mwisho kupata ilikuwa ni kabla sijakutana na kumtambulisha na Amina. Ah. Kwa kweli moyo wangu uliingia unyonge na kwa mbali machozi yalinlenga. Machozi ya furaha ya kupokea upendo wa dada. Nipo salama dada. Vipi mbona wauliza? Ah, mdogo wangu kimya sana na hata simu yako sikuwa nikiipata. Hivyo leo imekuwa kama bahati niliposema nijaribu. <laughs> dada nipo ila simu ilipotea. Nizungumza huku nikimsikilizia kama atahusisha upigaji wa simu ile pamoja na vile uchafu kwenye uso mimi. Haya, ila nakupa taarifa mkeo huku anasema amekumisi anataka kuona anasema mtoto anamsumbua tumboni anamtaka baba yake dada alizungumza huku akijichekesha chekesha jamani ah, lakini dada si nishakwambia huyo si mke wangu yupo hapo kwa hisani ya hicho kiumba ambacho hata sijui kama ni damu yetu au la jamani ah kaka yangu <laughs> kitanda kizai haram Eh, mndhali umekiri kulala naye, basi ni damu yetu tu kaka yangu we. Ah, bwana eh. Nilisonya. Kipindi hicho maongezi hayo yakiendelea kulikuwa na simu ikiingia. Sasikia kaka yangu. Mimi nimepata kazi kwa wendi huko mjini kati na natakiwa nianze mwezi ujao nadhani baada ya ndoa yako. Sasa nakuuliza huyu binti hapa atashinda na nani? Ah, dada. Sasa unanipa mtihani. Usiongelea tu na biashara yako hiyo hiyo tu. Maana wahindi ninavyojua mimi wanatumikisha sana alafu malipo ni meusi. Ile simu iliyokuwa ikiingia mwanzo baada ya kukata ikaanza kuingia tena. Sikujua ni nani kwa kuwa laini ilikuwa nimerejesha iliyopotea hivyo haikuwa na namba. Nikaendelea kuipotezea. Kweli hata mimi nalijua hilo na unafikiri basi naenda kwa kupenda? Hata sipendi sema imebidi tu. Msingi umenishia na pesa kwa sasa sina kwa hiyo ni lazima nikatafute pesa huko mdogo wangu. Ah. Dada bwana, 
Da unafeli sana sasa. Kwani shilingi ngapi unahitaji? Laki moja. Laki moja? Eh. Ah. Biashara ile laki moja msingi? Ah, Ndiyo. Kwani unaona nyingi laki moja? He, nyingi kwenye kuitamka tu. Ah, basi sikia dada. Achana na hao wahindi. Mimi nakutafutia laki moja na kutumia. He, usinifelishe sasa. Oho. Maana hapo unagairisha mipango yangu jue na kutegemea wewe ujue. Hamna ah, shida dada. Laki napatikana tu kabla ndoa nitakuwa nimekupa hiyo laki. Sawa. Na utumege sasa hiyo pesa ya supu. Si unajua una watu wawili huku. Eh. Sawa, nitatuma ila hali mbaya bwana kidogo. Leo nitatumia shilingi 5000 tu. Oh, ona sasa ushanza zako. Si mwisho wa siku utanitumia 300 wewe. Shauri yako, mimi sioni hasara kute kutelekeza mji huu. Oho. Hamna bwana. Dada, aya kata basi. Nikazungumza huku nikipokea simu ile uko ikiingia baada ya kuona namba ile ile ya awali ndio ikiingia. Nikatulia kimya kusikilizia sauti ya mpigaji wa simu hiyo. Halo kijana. Sauti nzito ya kichovu ikazungumza. Mapigo ya moyo wangu yakaanza upya kwenda kwa kasi baada ya kuigundua sauti hiyo ni ya baba yake Joyce. Hisia kuwa ameipata video ile chafu inayonihusisha mimi zikanijia huku nikitafuta namna ya kumjibu tuuma hiyo. Halo. Alizungumza tena baada ya kutusikia nikizungumza. Eh, hey, habari? Nipokea mazungumzo haya. Ha. Nimekutafuta kwa muda, naona simu inakuwa inatumika tu. Ya, ni kweli mzee. Ah. Sasa ebu upo wapi kwanza? Nipo ufu ni nyumbani mzee. Nizungumza kwa kigugumizi. Sasa unaweza ukana nafasi ukaja nyumbani tukazungumza kidogo? Eh, le, leo. E, kama itawezekana maana ni muhimu iwe leo kwa sababu nina dharula. Inawezekana kesho hata nisiwepo Tanzania. Sawa basi nakuja. E, vizuri kijana. Alikata simu baada ya mwongezi hayo. Msikilizaji, nilibaki nje ya panda. Sikujua ni lipi analoniitia na ukizingatia bado vugu vugu ya ile video ya ngono ilikuwa haijaisha. Nikinyanyua simu kumpigia Joyce ili nimuulize kama anafahamu lolote kuhusu baba yake kuniita lakini hakuwa akipatikana. Siko na namna nyingine zaidi ya kujiandaa kwenda ukweni huku hofu ikitanda moyoni mwangu. Sasa Bamkwe nomba nisikize kwa makini. Lakini kabla sijakueleza swala lenyewe. Napenda niombe samahani tena sana sana. Baba yake Joyce ambaye alina mwili mkubwa wenye kitambi ambapo muonekano huo ulindana mno na sauti yake. Alizungumza huku akimtazama baada ya muda mchache kufika na kusalimiana kisha kupatiwa kinywaji. Nilitikisa kichwa kuonyesha analoongea nilipitisha kisha akaendelea Nimepangiwa safari ya ghafla ya kuelekea nchini Australia Hivyo kesho nahitajika nianze safari Na vizungumza hapa kila kitu kimeshaandaliwa kuanzia mahitaji yote muhimu visa na passport Akanyamaza kidogo akimtazama huku akipeleka glasi yenye maji ya matunda kinywani mwake Akaendelea kuzungumza sasa kijana wangu, ngombi moja kupitia safari hii. Aizungumza akintaza Monson. Nikaitikia kwa kutekisa kichwa kumruhusu aendelee. Naomba tarehe ya ndoa igairishwe hadi pale nitakaporudi. Nilishtuka baada ya kauli hiyo mshtuko ambao hata baba mkwe aliona. Najua ulishafanya maandalizi ya tarehe hiyo ya awali lakini na kuomba kijana wangu. Naomba sana kwa sababu na mimi napenda ndoa binti yangu mpendwa niishudie. Mzee alinichanganya kabisa. Yaani kiufupi alivuruga mipango yangu yote iliyopo ndani ya kichwa changu. Najua nimeharibu ratiba zako, lakini kuhusu swala la gharama za sherehe usijali. Nitasapote kwa kiasi chochote. Lakini nakuomba tu baba yangu. Ah. Lakini mzee 
Inabidi niongee na ndugu zangu maana ni ghafla sana. Ah, haina shida. Wewe ongea nao tu. Lakini kuongea huko kuwe ni mikakati ya ndoa nitakaporejea. Sikuona namna yoyote zaidi ya kukubali swala hilo japo kishinko upande. Mpaka naondoka bado roho yangu ilikuwa ikiniuma sana. Na miezi miwili baadaye maisha yalizidi kuendelea huku tikisubiria mzee arudi ndipo ndoa ifungwe. Basi licha ya miezi miwili kupita lakini mzee huyo hakurejea. Na hakukuwa na namna nyingine zaidi ya kuendeleza mahaba mimi na Joyce tukimsubiri mzee arejee. Dada naye alifanikiwa kuanzisha biashara ya kukaanga samaki nyumbani kwake baada ya kumpatia msingi kutoka katika pesa nilizozitunza awali kwa ajili ya ndoa. Sikuwa na sababu ya kuzitunza wakati sikujua mzee angerudi lini. Basi bwana. Ilikuwa ni siku moja hivi, ilikuwa ni siku ya Alhamis. Naikumbuka vizuri sana siku ile japokuwa mwezi na tarehe nimevisahau lakini mwaka ulikuwa ni 2007. Siku ambayo imenifanya niichukie kila Alhamis. Siku ambayo imebadilisha mfumo mzima wa maisha yangu. Siku hiyo nilikuwa nina kazi nyingi sana ofisini kwangu. Hivyo hadi nafikia muda wa siku zote wa kufunga bado nilikuwa nikiendelea kuangaika na kazi za watu. Sikutaka kulala na kiporo siku hiyo. Ndio maana kila nilipoanza kuondoka hisia za kuendelea ziliamrisha nafsi yangu niendelee kuwepo mahali hapo hata jirani yangu aliyekuwa akiuza duka la vyakula akaondoka nie bado nilibaki nikiendelea na kazi nilikuja kuacha baada ya kuhisi uchovu na macho kuuma nikajinyanyua na kuachia miayo hapo ndipo nipogundua kuwa muda umeenda sana sikuwa na budi nikafunga ofisi yangu baada ya kuhakikisha nimemaliza nikaanza safari kuelekea kituoni. Baada ya mwendo mrefu nilifanikiwa kufika kituoni. Nilikutana na umati wa watu wengi sana wakisubiri usafiri na gari zilikuwa zinapita tu zikiwa zimejaa. Nisimama kwa muda mrefu nikijaribu kuvuta subra lakini hakuna badiliko lolote aidha ya kiumbo au kikemikali. Kuna boda boda na baadhi ya gari binafsi zilikuwa zikiitia abiria kwa bei ya juu tofauti na ya kawaida. Baada ya kusimama kwa muda, nikijifikiria nipande gari hizo ndipo nilipoamua kufanya maamuzi ya kupanda gari hizo. Lakini kipindi nafanya maamuzi hayo na gari hizo nazo zilikata. Wakati nikiwa bado sijui la kufanya, gari aina ya noa ikapaki karibu yangu. Wakati huo huo bila kuchelewa mlango wa pembeni ukafunguliwa na kijana mwenye miwani ya macho akatokea. Oya, mbagara hii jero jero. Sikutaka kuchelewa hata dakika moja baada ya kusikia kijana yule akipaza kutamka kauli hiyo. Kwani pesa hiyo ilizidi shilingi mia ile nauli ya kawaida. Nikawahi kuingia haraka ambapo nyuma ilifuatiwa na kundi la watu wa kigombani ya kuingia. Tuliofanikiwa kupata siti ndio tuliobaki na wale waliokosa wakashuka gari ikaanza safari Mara gari hilo likiwa katika mwendo wa kasi likaiacha barabara kuu iliyozoeleka siku zote ya kuelekea Mbagara na kuingia barabara ya mtaa Abiria wote tulishtuka ah, Dereva vipi huku wapi tena tunaelekea Alianzisha abiria moja kuuliza alipofuatiwa na wengine ambao ni kama walikuwa akisubiri waanzishie. Ah, samani abiria. Barabara ile ina foleni kwa hiyo tumepita shortcut. Alizungumza yule kijana tuliyekuwa naye nyuma ambaye ndiye alifungua mlango hapo awali. Ah, abiria akazungumza kukubaliana na jibu lile. Ah, basi kama ndio hivyo haya. Sikuwa na wasiwasi kwa kuwa tulikuwa abiria wengi. Kadri ilivyokuwa ikizidi kwenda mbele ndivyo mwendo ulivyokuwa ukizidi kuongezeka. Nje ya gari hilo nilipochungulia kupitia vioo niliona mazingira yakibadilika kadri gari ilivyokuwa likisonga mbele. Mwanzoni nilipokuwa nikichungulia nilikutana nyumba zilizokuwa zikitoa mwanga 
mara baada ya taa hizo za umeme kuashwa lakini taa hizo zilipotea taratibu na hatimaye kupotea kabisa hapo ndipo wasiwasi ukaniingia wasiwasi ule haukuwa kwangu peke yangu ulipaa hadi kwa abiria wenzangu waliwanza minongono ya chini chini hatimaye kuwa sauti kubwa zenye kelele we dereva natupeleka wapi huku eh mwanume mmoja aliyeketi kiti cha nyuma ya kiti cha dereva akazungumza kwa jazba huko akisimama mzee kwani unataka uende wapi sasa yule aliyetufungulia mlango kipindi tunaingia akauliza akimtazama baba yule lakini kabla baba yule hajazungumza lolote tayari wakina mama wachacho waliopo ndani ya gari hiyo wakapandisha sauti za juu kumjibu lakini kwa kuwa hawakuwa akiongea kimpangilio zilibaki kwa ni kelele tu Rafla dereva akafunga breki kali ya kushtukiza Breki ile haikuacha salama wakina mama wale pamoja na bilio wengine waliokuwa kizozana ni ule kijana ambao hawakuwa wameshikilia barabara kwenye siti zao. Walivutwa na kutoka siti za kati na kutupwa karibu na siti za mbele. Uh. Hapo hapo dereva akatigeukia akiwa ameshikilia chuma mkononi mwake. Akakikoki mara kadhaa na kuelekezea upande wetu. Lakini kabla hajafanya lolote tayari yule kijana aliyetufungulia mlango alishaniwahi mimi akaniwekea chuma kichwani huku akinivuta na kushuka naye chini baada ya kufungua mlango. Vyote hivyo vilikuwa ni kama kasi ya umeme ina maana vilipangwa ise. Aya shukini wote. Dereva mle ndani alisikika akipaza sauti. Hakukuwa na hata dakika za kujifikiria wote walishuka chini baada ya kumalizika tu kwa kasi hatari yule kijana akiwa bado amenishikilia akanisukumia ndani kisha kufuata na yeye na kufunga mlango kilichofuata hapo ni dereva kuingiza gia na kuanza safari kuelekea nisipo pajua baada ya mwendo mrefu huku nikiwa nimefungwa usoni pamoja na kufungwa mikono kwa nyuma gari ikasimama mlango ukafunguliwa na kuchukuliwa mkuku mkuku Nilipandishwa kwenye ngazi nilizokuwa nikizihisi kupitia miguu yangu pasipokuwa na chochote. Nilifanikiwa kuingizwa katika chumba ambacho dhahiri kilikuwa hakina kitu chochote maana hatua zetu ziliweza kusikika zikijerudia masikioni. Yaani kulikuwa kuna mwangwi. Nikatupwa chini. Baadaye nikasikia sauti za vishindo vya miguu vikielekea mbali na uwepo wangu. Mara nilisikia mlango ukifungwa. Nikabaki mwenyewe. Niliendelea kubaki pale nikisikilizia lolote ambalo lingeweza kutokea. Lakini sikusikia chochote hadi usingizi wa magutu gutu ulipokuwa ukiniandama. Usingizi ule uliweza kunipeleka mpaka alfajili kulipoanza kuingia mwanga wa jua ndani ya chumba hicho. Niliendelea kukaa nikisikilizia hatima ya mimi kuweza kufikishwa ni ulele nisiolijua. Nikiwa bado nipo pale pale nilipaachwa nikasikia mlango ukifunguliwa kwa nje. Ukafunguliwa na baadaye vishindo vya watu wakizipiga hatua kuja nilipo mimi walinifikia. Nilihisi kuguswa na muda mchache baadaye kitamba kile kilichozuia uso wangu kikatolewa kwa nguvu baada ya kufunguliwa. Macho yangu yaliyoona kwa giza yakaanza kutazama ndani ya chumba hicho. Nilikutana na wanaume watatu waliojazia mili yao. Wote walikuwa ni wageni kwenye mboni za macho yangu. Mwanaume mmoja aliyeshikilia kitamba mkononi mwake mara baada ya kukiondoa kutoka usoni mwangu akachuchuma mbele yangu. Mambo vipi? Aliweza kuzungumzisha huku akinitazama kwa tabasamu la roho mbaya. Safi. Nikajibu kwa sauti ya chini. Muda huo alikuwa akinipiga na kipepsi cha mgongoni. Ah, toa sauti wewe. Unatuchukulia sisi mashakira eh? Du. Nijishtukia nimelala kifudifudi sakafuni mara baada ya kipigo kile. Akanikamata shingo yangu kwa nyuma na kuniinua. Akanitazamisha usoni. Hapa ndipo kutakuwa makazi yako kwa muda usiojulikana. Alizungumza mwanume yule kisha kuniachia kwa nguvu na kusimama. Lakini kosa langu ni jamani. Nizungumza kwa upole nikijaribu kunyanyua uso wangu kumtazama. Mara watu wale 
wakaangaliana huku wakiachia kicheko kwa pamoja. <laughs> Kusala ku nikupenda mapenzi. Moja kati yao akajibu na kusababisha wenzake wacheke akifuatia na yeye pia. Mapenzi ina maana na hili pia ni la Emir. Lakini kwa nini? Nijisemesha na nafsi yangu baada ya jibu lile. Ah, kwa hiyo ndio hivyo. Hautoruhusiwa kutoka hapa kwa muda usijulikane. Yaani hadi pale utakapopata amri kutoka juu. Kikubwa ni kwamba utaishi kwa amani ukitaka, lakini usipotaka hiyo amani pia itakuwa kinyume chake. Haya mfungulieni. Alizungumza mtu yule huku akiamrisha nifunguliwe. Nikafunguliwa kamba iliyofunga mikono yangu. Sis nondoka. Tuambie tu Milo unaopenda kula itakuwa ikiletwa. Aizungumza mmoja wa wanaume wale. Maneno yale yaliniacha katika wimbi zito la maswali. Iweje nimetekwa. Alafu niuliziwe habari za chakula nikipendacho. Ina maana niletwa kupumzika tu na si kutekwa. Bado maswali hayo yalitafuna kichwa changu kwa kasi ya umeme. Oh, umegomesha eh? Umegomesha kutoa chakula unachokipenda? Wewe sema tu kila chakula hapa utakipata ili mradi uwe salama. Aizungumza mwanume yule akimalizia na kicheko kilichopokelewa na wenzake. Sikujua ni kwa nini kicheko kile kilikuwa kikitawala juu yao. Nilikereka mno tena sana baada ya kushindwa kutambua kilichokuwa kikiwaacha na vicheko ili hali yote waliokuwa wakiazungumza haya kuchekesha hata kidogo. Oya, amegomesha jamaa, twendeni bwana. Tukamueleze madam. Alizungumza mwanume yule baada ya ukimwi wangu huku akiwapa ishara wenzake ondoke. Neno madam. Nilinasa kichwa ni mwangu. Nguvu ya kuweza kutafakari ni madam gani huyo wameenda kumueleza. Ikatumika bila mafanikio. Au Joyce Joyce ndo ameamru mimi nitekwe. Kwa ajili gani? Hapana. Au hajanisamee baada ya kugundua nimetembea na mdada mwingine. Mm. Nilibaki nikijiuliza maswali lukuke huku nikiwatazama wanaume wale waliokuwa akiishia mlangoni kuondoka. Mlango ukafungwa baada ya kuhakikisha wote wametoka. Zilipita siku tatu huku siku zote hizo zikisukumwa na mlo safi ambao ulileta na binti ambaye sikumtambua hata alisindikizwa na mmoja wa wanaume wale walio na mili ya miraba minne sikumtambua kwa kuwa alikuwa akinijia na mavazi yaliyoficha sehemu kubwa ya mwili wake pamoja na nikabu iliyoficha uso na kuacha macho pekee nijitahidi kugomesha kula mlo ule nikihisi una sumu ndani yake lakini mm, baada ya kufanya hivyo kwa milo kadhaa ya mchana eh, wa siku ile ya kwanza na kuonja wa siku ya pili yake tena usiku baada ya njaa kunikamata ile mm, siku ridhika hapo ndipo niliendelea na zoezi la kupakia misusi hiyo ambayo mpishi wake inelekea alipitia elimu maalum ya kuandaa chakula mlango ambao ulikuwa ukifungwa na kufunguliwa kila ilipofika muda wa kula nilisikia ukifunguliwa Ilikuwa ni muda mchache tu mara baada ya kupatiwa chakula cha mchana na kukimaliza. Macho yangu nikaelekeza mlangoni. Mlango ukafunguliwa. Japo ulifunguliwa lakini ukimya ukatawala pasipo kuingia yeyote wala kuonekana yeyote akiwa mlangoni. Nikazidi kuyakodoa macho yangu kutazama mlangoni. Mara nikakishuhudia kiatu cha kike kikiingia ndani mara baada ya mguu kuingizwa ndani ya mlango huo. Shauku ya kutaka kufahamu ni nani yule ikatawala moyo. Nikazidi kukodolea mguu ule ulioingizwa kimadaha na kugandishwa pasipo miliki wa mguu huo kujitokeza. Baada ya dakika chache, miliki wa mguu ule akaingia mzima mzima. Niliatoa macho kwa mshangao, nisiamini kile ninachokiona mbele yangu. Nikabaki nimeachia kinywa na macho kwa pamoja kwa mshangao. Amina. Nikajishtukia nikiita kwa mshangao mara baada ya kumuona mtu huyo aliyeingia. Sikuamini macho yangu kwa namna nilivyomuona Amina. 
alikuwa amevaa kisasa mno tofauti na nilivyomzoea kichwani alikuwa na nywele ndefu walizozibana kwa juu wenyewe wanaita mchicha alivaa blauzi ili ushikilia matiti yake huku akiwa ameichomekea ndani ya skiti yake fupi iliyoishia magotini na juu ya ile blauzi alivaa koti la suti iliyoendana na rangi ya ile sketi mguuni alivaa viatu virefu alikuwa akimtazama huku tabasamu murwa likiwa limechanua katika pembe za midomo yake wakati huo huo wanaume wawili kati ya wale watatu wenye miili mikubwa niliyowaona mahali hapo kwa mara ya kwanza wakaingia na kusema mapembeni yake na kumweka binti huyo kati macho yangu hayakuweza kuamini kile nikio nacho msikilizaji kuamini kuwa huyo ni yule Amina aliyekuja kwangu kama fukara asiye na pakwenda na kumsaidia kwa kuishi kwangu ilikuwa ngumu kidogo hasa kutokana na mabadiliko makubwa ya binti huyo akazipiga hatua zake za kimadaha watu tunaita katwak na kunifikia akachuchuma mbele yangu ili kuweka kimo sawa na mimi niliyeketi chini nikimshangaa japokuwa nguo yake ile fupi iliweza kunionyeshea kile kilichovaliwa ndani baada ya kuchuchuma lakini hakujali hmm. umenikumbuka akaniachia swali hilo huku akitabasamu nikamtazama kwa makini kuvuta kumbukumbu ya swali lake hilo kumtazama kule kwa makini kuliweza kunikumbusha kitu ambacho kilinipeleka nyuma kwenye kumbukumbu ya miezi minne nyuma iliyopita Ilikuwa ni hivi nikurudisha nawe msikilizaji uweze kufahamu miezi minne nyuma iliyopita ilikwaje Ndani ya daladala watu walikuwa wamebanana kweli kweli mara baada ya usafiri wa kurudi nyumbani kutokea mjini kuwa watabu Pembeni ya siti tatu mbele kutokea nilipoketi yani ipo nimeketi mimi alisimama binti aliyekuwa amebeba mtoto Binti yule alikuwa akitetemeka kwa jinsi mtoto yule alivyokuwa amelichosha bega lake lililozungushia mbereko ili mbeba mtoto huyo kwa mbele. Kwenye siti za karibu na aliposimama yeye wale ketu wa kina dada ambao hawakuwa na mizigo lakini walizikwepesha sura zao ili wasimuone dada huyu kipindi anatabika na mtoto wake. Roho ya huruma isiyopenda kumuona binti yeyote akiteseka yote kutokana na mfumo dume wa nchi yetu ikanivaa nikajinyanyua pale nilipokuwa nimeketi dada njoka ya hapa nikazungumza kumuita yule dada huku nikimalizia kuinuka dada akaketi huku akimalizia na kushukuru nikasimama safari kaendelea wanawake bwana yani wanawake hawapendani yani wameshindwa kumpisha mwanamke mwenzao mwenye mtoto ah too much Baba mmoja mtu mzima aliyesimama karibu yangu akazungumza baada ya tukio lile. Kabisa yani. Mwingine akadakia. Basi, hiyo ilikuwa ndio mada kipindi gari kiondoka. Lakini mimi nilipotezea kwani sikuwa mchangiaji sana wa mada ambazo ziliwekwa bila kufikiria hali za mtu mwingine. Mpaka gari inafika kizuiani ndipo nilifanikiwa kupata siti ya nyuma kutokea pale nilipoketi awali ambayo nilishani kulikaliwa na binti pole kaka yangu ila nimependa kujitoa kwako licha ya kuwa siti ya mbali na yule dada binti ile akazungumza akiniacha tabasamu laini <laughs> kawaida uh, unajua mimi sipendi sana kumuona binti mwenye mtoto akiteseka Yaani eh, sijinsi mimi tu lakini roho yangu inaniuma sana nikimwona yupo mazingira ya shida. Nizungumza nikimwangalia dada yule aliyenitazama usoni huku akiniachia tabasamu laini kwa kuchanua ncha za midomo yake. Tabasamu lile aliniachia Amina ndilo lilonifanya kulikumbuka tukio hilo la ndani ya gari hadi kufikia hatua ya kukutana binti huyo aliyeniachia tabasamu. Muonekano wa mavazi aliyoyavaa Amina wa sasa ndio yale yale aliyoyavaa binti yule aliyeniachia tabasamu ndani ya gari. Nikabaki nimeganda nisijue kinachonitokea na maana ya hayo yote yanotokea kwenye maisha yangu. Umeshanikumbuka sasa eh? Unafikiri naitwa Amina? Akanibwagia maswali mfuulizo 
huku akinitazama kwa pauzi za mithili ya binti amwandae mwanaume kingono. Nikabaki nimeshangaa tena baada ya kauli yake tena ile. Naitwa Janet. Akazungumza huku akinitazama usoni kwa muda. Nikashtuka baada ya kusikia jina hilo. Wakati mtu niliyekuwa namuona mbele yangu alikuwa ni yule Amina ambaye miezi michache nyuma alinieleza kuwa amebeba ujauzito wa mbegu zangu. Akasimama. Nahisi ni kutokana na kuchoka mkao ule wa kuchuchuma. Akazipiga hatua za kimadaha. Akizunguka zunguka katika chumba kile. Kila nilipomtazama zile ya kuwa alikuwa ni Amina yule asiye na mbele wala nyuma ziligoma kabisa kichwani mwangu. Hisia kuwa huyo ni Janet aliyefanana na Amina ni mjuae zikanijia. Akanisogelea na kunipatia mkono akiashiria alitaka nisimame. Nikafanya vile alivyotaka. Akawachanisha mkono wake na wangu baada ya kusimama na kuikunjia mikono yake yote mwili kifuani mwake. Sikiliza. Nadhani unakumbuka mara ya kwanza nilikuja ofisini kwako kuulizia bei ya kutengeneza monitor ya Dell, right? Akaniachia swali hilo. Sikukumbuka chochote. Nikatikisa kichwa kukataa. Okay, right. Inawezekana unapata wateja wengi wa design hiyo. Je, unakumbuka siku ile tulipokutana kwenye gari baada ya kumsaidia mdada mwenye mtoto kuketi? Nitikisa kichwa mara baada ya kuuliza swali hilo ambalo jibu lake ndilo nilikuwa nalo wakati huo. Nikatikisa kichwa kukubali. Basi ile ilikuwa ni mara ya tatu kuonana na wewe kabla ya mission mbili za nyuma za za kukufanya uwe karibu yangu kufeli. Tukio lile lilinisaidia kukufahamu wewe ni mtu wa namna gani. Ndipo nipokuja na mpango wa mwisho ambao umefanikiwa kwa asilimia moja Udhaifu wako wa kuonea huruma mabinti ndio niliyotumia. Unaonekana una huruma sana wewe. Nilimtazama kwa makini huku nikiatafakari maneno yake ambayo alikuwa anazungumza. Mara nikajikuta nikiliachia swali nilo lihifadhi kwa muda mrefu likinisumbua. Wewe ni Amina? Alintazama kwa tabasamu huku akinitazama kwa staili ya kulegeza macho kidogo hivi. Hivi kwa unavyoniona mimi naweza kuwa Amina? Hebu niangalie vizuri, eh? Mimi si Amina, naitwa Janet, mtoto wa mjini. Amina ni jina langu la kazi. Kwa muonekano wa yule binti uliyemwacha kule shamba kwa dada yako ndio Amina. Lakini kwa muonekano huu niite Janet. Nilibaki nimedua. Binti ule akapiga hatua kuelekea mlangoni. Nadhani alikuwa tayari kuondoka. Janet, nikaita. Akasimama na kugeuka. Akanacha tabasa mzito ikinitazama. Sasa Mwisho wa haya yote ni nini na kwa nini umefanya haya yote? Nikahoji kupayuka kwa sauti ya juu. Akazipiga hatua kunifuata huku akiwa bado ameacha tabasamu la mwizi wa mume. Jamani, usipige kelele. Si ndio wewe uliokuwa ukinihendo vizuri. Si ndio wewe ulionifikisha keleleni kwa mara ya kwanza. Basi tulia eh. Tulia sawa eh. Ukinongelesha kwa upole ule pia na mimi nitakuelewa. Alisema hivyo huku akichezea mashavu yangu. Nilibaki nimeganda nikimshangaa. Akaitoa mikono yake mashavuni mwangu. Unataka kujua kwa nini nimeyafanya yote haya? Au okay, kesekeleza sasa. Akarudi nyuma kimapozi na kujitembeza tembeza chumbani mle huku mikono akiwa kaikunjia kifuani mwake. Muda wote huo wale wanaume bado walikuwa wamesimama chumbani mle. Mwanzoni ulikuwa ni mchezo ambao mimi nilishirikishwa. Huu ni mchezo wa mapenzi. Mapenzi? Kivipi? Nilioje huku nikiwa bado nipo kwenye bumbuazi? Hmm, vizuri. Alizungumza akiendeleza tabasamu lake 
na kunisogelea kwa hatua zake za pole pole akanifikia Nilipewa kazi ya kuharibu uhusiano wako wewe na Joyce kwa kukufanya uwe karibu nami Ndio maana mara ya kwanza nilikuja ofisini kwako kuleta kitu ambacho alikuwa lengo langu Nilifeli kwa kuwa licha ya kuipokea kazi ile lakini haukuifanya wewe Nikajipanga upya na kuja na njia nyingine ambayo pia haikuzaa matunda. Ilikuwa ni mbinu ya kujitongozesha kwenye simu baada ya kuzipata namba zako. Si unaikumbuka namba ngeni uliokuwa ukichati nayo hadi kufikia hatua za kuonana lakini baadaye ikaacha ghafla. Alitoa maelezo hayo marefu huku mwishoni akinitupia swali. Sikukumbuka ni upi maana katika swala la kuchati nilikuwa vizuri tena na wadada oho nilikuwa vizuri hatari akaendelea baada ya kuniona nipo kimya Ni hivyo feli ndipo siku moja kama bahati tu tulipokuwa kwenye gari niliweza kusoma udhaifu wako na nikaamua kuutumia njia hiyo iliweza kuzaa matunda Kwa hiyo Haukuwa na shida kama ulivyonieleza tulipokutana siku ile ukiwa na mtoto. Nilimtupia swali hilo. Akaachia tabasamu. Hmm. Ni kweli nilikuwa na shida lakini sio siku ile. Yote niliyokueleza kunihusu mimi yalikuwa kweli awali lakini sio kwa siku ile. Matatizo yangu ndo yalionikutanisha na mtu aliyenipa kazi. Na kazi yenyewe ni ya kukuachanisha wewe na Joyce. Nilibaki nikimtazama kwa hasira nikitamani nimtafune. Sikujua kuwa joka lililotakiwa kunimeza nilikuwa nikilifuga ndani kwangu. Si kweli kwamba niliachana na baba wa mwanangu eti kwa sababu ya mku, ile kumfumania hapana. Bali alinitelekeza baada ya kupata ujauzito na kunikimbia nisipopajua mpaka sasa. Kwa hiyo kutokana na maisha ya dhiki niliyopitia tangu nipate ujauzito ule na kujifungua nipo ilibidi nikubali kazi niliyopewa ya kukuachanisha wewe. Ilikuwa ni lazima nikubali kwa kuwa rafiki yangu alinipa hifadhi ndiye aliyeniletea mchongo huo kutoka kwa kibopa moja hivi ambini mwanasheria. Mwanzoni niliogopa lakini maumivu niliyopitia mapenzi yalinifanya nikubali kazi ile na ukichangia dau lake lilikuwa kubwa. Kwa hiyo hayo ndio majibu ya maswali yako. Vipi umeridhika ama nilibaki nikimtazama kwa hasira huku nikitamani nimeze. Ha, lakini unajua nini? Akaongea akimtazama Sony. Nami nikamtazama nikimsikiliza kwa makini. Ule mwanzo ulikuwa ni mchezo ambao nilikuwa nachezeshwa tu lakini huwa sasa <laughs> nachezesha mimi mwenyewe. Sikujua kuwa mchezo niliokubali ongezaa haya ninayoyahisi katika moyo wangu. Alizungumza huku akinisogelea. Na kuwa karibu kabisa na mimi huku mkono wake wa kulia akiushikisha kwenye kifua changu na kushoto akichezea kidevu changu. Nimegundua na kupenda sana Hansi. Na ndio maana nimefanya hivi ili kutofanikisha ndoa yako na Joyce baada ya kugundua alienipa kazi kasalenda japokuwa malipo tulimalizana naweza kusema tu ya kwamba nakupenda Hansi nilimsukuma kwa hasira baada ya kauli yake ile kuhusu kunipenda na muda huo nilivomsukuma nilikuwa nikitetemeka Hans aliita kwa mshangao baada ya kudondoka chini pale nilipomsukumia wale wanaume wawili walipotaka kumsogelea akaonyesha ishara ya kuatuliza. Nilimtazama kwa ghadhabu. Hans, hivi umesahau kuwa nina kiumbe chako? Umekuaje? Alizungumza huku akinyonyoka pale chini. Akanifuata huku akipangusa mikono yake sambamba na kujikunguta sehemu ya nyuma ya mwili wake iliyofikia chini pale na kamwe hautotoka hapa na hautomuona huyo juisi wako katika maisha yako hautomuona alizungumza huku akigeuka nyuma kuondoka ah, Janet niliita kwa nguvu 
akasimama pasipo kugeuka. Tafadhali, naomba usimue juisi wangu wala kumfanyia chochote kibaya na kuomba. Aligeuka taratibu, akaachia tabasamu lililofuata na machozi kurenga kwenye macho yake. Akanyanyua viganja vyake vya mikono na kuyafuta machozi hayo. Mara simu yangu ikaanza kuita. Wote wakaangaza macho kwangu. Nikaingiza mkono mfukoni kuitoa simu hiyo. Lakini kabla sijaangalia ni nani aliyekuwa akipiga, nikasikia sauti ya upole ikinyamrisha. Naomba hiyo simu. Alikuwa ni Amina akiwa amenikazia uso huku mkono kaninyoshea. Nikakaidi. Nilipotupia macho kwenye simu yangu ndipo nilipokutana jina la mpenzi wangu aitwaye Joyce. Nishtuka na mapigo ya moyo wangu yakaanza kunienda kasi. Lakini kabla sijafanya lolote, tayari wanume wale walishachomoa vyuma vya unoni mwao na kuniendekezea mimi. Nilipomwangalia Amina bado alikuwa katika hali ile ile akaiamrisha ile alilodhamiria. Nikanyosha mkono kumkabidhi simu hiyo huku ni kibofu ya kitufe chekundu. Nikakata. Akaichukua, akaanza kuitazama kabla hazijapita hata dakika nyingi simu ikaanza kuita. Hapo ndipo nilipoliona tabasamu laini la mwanadada huyo akijiandaa kuipokea simu ile. Du, msikilizaji jamani, simu hiyo Amina alipokea. Halo? Wesi ndio umenipigia? Ndio, wewe ndio umepiga. Ah, inabidi ujitambulishe wewe sasa. Oh god. Yo. <laughs> Mimi ndio mpenzi wake, sasa nashangaa wewe unavyojitambulisha hivyo. Au ume wrong number sio Hans wangu? <laughs> hmm. Muone, ebu kata simu. Nono nilipigia kile na kunipotezea muda. Wakati ndio kwanza tumewasha feni kupoza mili yetu. Kisha akakata simu. Nilibaki nikiwa nimedua mara baada ya mazungumzo yale yaliyopenya kwenye masikio yangu kutoka katika kinywa cha mwanadada niliyemuingiza katika mesh yangu pasipo kujua ni bomu lililotegwa na wakati wa kulipuka ulifika. Nitamani nizungumze kwa sauti kupinga yale anayaongea lakini vyuma vilivyoelekezwa usoni mwangu na vidume vile kipindi Amina akizungumza viniziba mdomo na kuwa kama bubu. Bado huamini kama Joyce haturudi katika maisha yako? Alizungumza Amina akiwa mwenye furaha huku akimpatia simu yangu ile mmoja wa vidume wale akaipokea. <laughs> Wewe ni wangu peke yangu kwa sasa. Ningekuwa mwanamke mjinga nisingefanya namna ya kukumiliki ili hali kile nisichowahi kukipata kwako nimekipata. Unajua Hansi Ujui tu ni jinsi gani sisi wanawake tunavyopata tabu kutafuta kile ulichonipa mimi. Just imagine, imenichukua karibia nusu ya usichana wangu kukipata. Uhai ni kuache. Eh? <laughs> Kwa nini kuache? Ni wanaume wachache ndio wanaoweza kumpa mwanamke kitu akitakacho, akafurahi katika hii dunia iliyojaa mifano ya wanaume wengi. Kwa hiyo niseme tu kwamba siwezi kukuacha Hans. Nipo tayari tuishi hapa hata kama pesa zitatuishia lakini si kukuacha. Alizungumza Amina akinitazama kwa pause ambazo awali sikujua kuwa naye alikuwa na pigo zile. Mkuu, message imeingia. Yule mwanaume aliyekabidhiwa simu yangu akazungumza huku akiwa ameshikilia simu yangu mkononi. Later, Amina akazungumza huku akinyosha mkono kuipokea simu ile akaichukua na kuifungua message iliyoingia akaanza kuisoma kwa sauti no baby usiniambie umetekwa tena tell me kama ni Emil nimwambia akuache tell me please i love you sitaki kukupoteza hansi wangu ebu mpe hansi wangu japo nisikie sauti yake Aniakikishie kwa mdomo wake kuwa hanipendi tena. Wow. What a love. Eh? <laughs> What a love. Wow. Leo nataka uvunje uhusiano wako na huyu binti. Sawa eh? Tena 
mwenyewe kwa mdomo wako sawa Alizungumza hayo baada ya kusoma ujumbe ule uliopo kwenye simu yangu ambayo Joyce ndiye aliyotuma huku akizipiga hatua kunisogelea. <laughs> Umeona bastola zile? Eh hey, hizo umeziona eh? Mm-hmm. Sasa ukienda kinyume na mimi, risasi zilizomo ndani yake zitamalizikia kwenye huu ubongo wako. Alisema hivyo huku akipiga piga kichwa changu kwa vidole vyake. Nilibaki nimeganda tu nikimtazama kama bwege vile. Nampigia simu, sikuna salio? Mda huo anazungumza hivyo alikuwa akibofia kutazama salio. Ah, lipo eh? Sasa nitakupa onge naye kuhakikisha kuwa ni kweli upo na mimi na humtaki tena. Maswala ya ndoa na wewe asahau kabisa. Amina izungumza huku akionesha hana masiala na lile alilokuwa anataka kuliamua. Nilimtazama kwa hisia kali na maumivu ya moyo huku nisiamini kama yeye ni yule binti aliyekuja kwenye maisha yangu. Akitaji msaada baada ya kusema kuwa amefukuzwa na baba wa mtoto wake baada ya kumzalisha. Nilitetemeka kwa hasira. Umenielewa? Aliendelea kuhoji. Mimi naye nikaendelea kukaa kimya. Mara nilisikia vyuma vile mikononi mwa wanaume wale vikikokiwa. Eh bwana we, nikaitikia upesi kwa kutikisa kichwa. Akaipiga na kuiweka loud speak. Baada ya kuita kwa muda mrefu ikapokelewa. Hans, kwa nini unanifanyia hivi? Au kwa sababu unajua na kupenda sana? Sauti ya Joyce ikazungumza kwa huzuni huku ukilalamika. Msikilizaji, simulizi inakwenda kwa jina la Nisame. Bado nakukumbusha mtunzi kwa simulizi hii. Si mwingine ni Hans Maslen. Na nae kusimulia simulizi hii. Si mwingine ni mimi Lucas Lumbas. Simanzi nzito ilitawala moyoni mwangu baada ya kumsikia mwanamke nisiyependa hata mbu amsumbue akilalamika tena kwa hali iliyoonesha tabu aliyokuwa akipitia kwa wakati ule. Nilinyamaza kwa muda nikishindwa kuzungumza kutokana na donge lilonikaba kuni mwangu. Nilipotazama wanaume wale wenye asira kali waliokuwa na mashine mikononi mwao zizoelekezwa kwangu. Ndio msikilizaji, ili nibidi njikaze tu kufanya lile walilo niamrisha. Joyce Niache. Niache Joyce. Kwa nini lakini unanifuatilia? Nizungumza kwa hasira nikizuia kilio kilichoni ndama. Hans. Ah, Nimeshakwambia sikuhitaji na kuhusu ndoa mimi na wewe sahau. Nilizungumza pasipo kumpa nafasi. Nikakata simu. Nikaanza kulia kilio kikubwa mara baada ya kuikata simu ile. Amina kanisogelea. Hans, niache bwana. Nikamsukuma kwa jazba mara baada ya kunigusa. Hans unasukuma una, una, una mbona? Jua haujapoteza kitu bwana kwa sababu yupo anayekupenda na aliye tayari kujitoa maisha yake kwa lolote lile. Amina akazungumza akinitazama huku machozi yakimrenga kwenye macho yake. Ni uwe. Ni uwe. Ni uwe Amina. Sio na thamani ya kuishi bila juu sisioni. Kama unataka ni uwe ni uwe tu. Amina alinitazama. Hey. Hivi ansi. Unajua na uliongea? Kama ungetaka kufa kwa nini uliamua kukubali amri yangu? Si ungekaidi tu risasi zingekomea katika mwili wako? Eh? Hey. Bwana, mimi nakupenda. Nakupenda. Amina akazungumza kiukali huku akiondoka kwa jaziba kuelekea mlangoni. Watu wake wakamfuata kwa nyuma. Amina nilimuita akasimama akageuka kwa nguvu. Situ ya Amina naitwa Janet. Nielewe basi? Ah, mimi ndio alinihusu lakini jua kwamba sikupendi. Sikupendi na tena mimi sikupendi na lolote bali takalomtokea juice ndipo tali kukuangamiza na wewe. Aligeukia mlangoni na kondoka, wakatoka na mlango kafungwa. Maisha yangu ndiyo yalikuwa katika chumba kile ambacho hata sikujua miliki wa nyumba ile alikuwa ni nani. Kila kitu 
nilikuwa nakipata isipokuwa uhuru wa kufanya nao litaka. Kuna muda Amina alikuwa akija na kuingia ndani mle peke yake na kulazimisha kufanya nami mapenzi. Nijitahidi kukataa lakini kama hujawavyo mdomo wa juu kazi yake ni kuingiza kila aina ya chakula lakini wa chini kazi yake ni kukitoa chakula hicho kwa namna nyingine ile. Basi mwishowe nilishindwa kwa kuwa nami isia zilinzidia. Nijikuta nikiendeleza tendo hilo na mwanadada huyo. Hata uje uzito wake pia ulikuwa ukikuwa kadri siku zilivyokuwa zikizidi kwenda mbele. Miezi ilikatika nikiendelea kuishi katika chumba kile ambacho sikujua kilikuwa ni wapi. Zilipita siku kadhaa huku Amina ambaye ndiye aliyekuwa akiniliwaza pasipo kutokea. Msosi nilikuwa nikiletewa na wale wanaume pekee. Kila nilipouliza kuhusu Amina walikuwa wakinirusha tu. Niliendelea kuishi ndani ya chumba kile kama mfungwa pasipo kumuona Amina ambaye nilimtumia kama mbadala wa Joyce wangu wala kugundua amepatwa na nini. Mlango wa chumba kile kilichomo kafunguliwa. Nikasimama kutokea chini nilipokuwa nimejibotesha mawazo tele kichwani. Wanume wale wa siku zote wakaingia. Bwana Hans, mmoja akaniongelesha kwa sauti ya utulivu tofauti na awali nilivyowazoea. Nikamtazama kwa makini kufahamu ni kipi kilichomsukuma kuniita kwa upole vile. Uh, zimepita siku kadhaa bila kupata mawasiliano yote kutoka kwa Janet. Mara mwisho kwa sira naye ilikuwa akituamrisha tukuletee chakula yeye anaelekea hospitali. Baada ya hapo mpaka leo hapatikani kwenye simu yake. Na kusema kweli hatuna namna yoyote ya kuweza kumpata kwa sababu sisi tumekutana naye kikazi tu. Baada ya kuzungumza hivyo alinyamaza. Niliendelea kumsikiliza mwanaume yule aliyezungumza maneno marefu nikisubiri pointi yake ya mwisho kunieleza swala lile. Kisha akaendelea. Kwa hiyo kwa kuwa yeye ndiye aliyesababisha wewe uwe hapa na lolote haliwezi kutendeka bila yeye maana hata chakula hatuwezi kukuletea wala kulipia gharama za eneo hili. Na sisi hatuwezi kufanya kazi ili hali haina malipo. Alinyamaza kidogo kuruhusu rundo la mate ilopo mdomoni mwake kuweza kupenya kuoni mwake. Kwa hiyo sisi tunakuachia huru. Niliyatoa macho yangu nikishangaa kauli ile ni kama sikuwa nimesikia hapo awali. Taratibu nikajishtukia tabasamu likijijenga kinywa ni mwangu na muda mchache baadaye nikajikuta machuzi yakinitoka yenyewe Serious Nikanyanyua kinywa changu nikihoji akatikisa kichwa kukubali Taswira ya mpenzi wangu Joyce ikanijia katika kichwa changu Sikuamini kama nilikuwa narudi uraiani kukutana naye Unapofahamu kwako Ndio 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 unapofahamu Nilitikia huku nikitoka nje Japo sikuwa napafahamu kutokea hapo ila ilinibidi nikubali ili wasije wakabadilisha mawazo. Nilifuata barabara kubwa la kokoto ambalo hata sikujua ni wapi lilikuwa likielekea. Nikaanza kutembea kwa mwendo wa kasi nikiomba nifike tu nyumbani. Kila mara nilikuwa nikigeuka nyuma kutazama kama wale watu walikuwa wakinifuatilia. Baada ya mwendo mrefu hatimaye nikafanikiwa kufika mahali ambapo Barabara hiyo niliyotoka nayo imekutana na barabara kubwa ya lami ya njia mbili kwa nne. Moyo wangu ulifurahi mno hasa baada ya upande wa kushoto kwangu barabara hiyo ilipokuwa ikienda kuona kituo cha daladala. Nikazipiga hatua na kusimama hapo. Gari nyingi zilikuwa zikipita za Kariako na hata mawasiliano zenye mkorogo wa kutokea Tegeta. Sikutaka kujifikiria ni wapi pa kwenda. Nikadandia gari ya yako na safari ikaendelea. Kichwani mawazo yalikuwa ni kwamba baada ya kufika huko ndipo nichukue gari ya kunipeleka nyumbani. Na ndivyo ilivyokuwa. Baada ya masaa mengi ya kuwa barabarani na kubadilisha gari zaidi ya mbili, hatimaye nikafanikiwa kufika nyumbani kwangu. Macho niliyatoa baada ya kwenye mlango wa chumba changu kukutana na watoto wadogo wa umri wakati ya miaka miwili hadi mitatu akicheza. Nilisimama nikiwatazama. 
Gladi sauti ya kike kutokea ndani ya chumba kile changu ikasikika ikiita. Eh mmoja wale watoto akaitikia. Njoo babangu. Aya kuja. Mtoto yule alizungumza huku akinyanyuka na kwenda ndani kisha kufuatiwa na mwenzake aliyekuwa akicheza naye. Bando nikiwa na sura ya mshangao nikazipiga hatua kusogelea mlango wa chumba kile. Nikafika. Nikaugonga mlango kubisha hodi. Karibu sauti ile ya kike kutokea ndani ikajibu huku ikifatiwa na ya mtoto aliyegeza kauli hile. Nikasimama nikisubiri huku kichwa nikiwa nimekiinamisha chini mawazo hukuki yalinijaa kwenye kichwa changu. Karibu nilishtuliwa na sauti hiyo baada ya kunyanyua uso wangu nilikutana binti ambaye alikuwa mgeni kwenye upeo wa macho yangu. Asante. Ah, Nikajibu huku bado maswali mengi yakijengeka kichwani mwangu. Bado dada huyu alisimama akimtazama. Ah, samahani. Nianzisha maongezi. Bila samani, dada alizungumza huku akiwa tayari kunisikiliza. Ah, nilikuwa nimesafiri kwa miezi kadhaa na mimi ndiye nilikuwa nimepanga katika chumba hiki. Nilisema hivyo huku nikimtazama yule dada. Dada yule alikuwa makini kunisikiliza kisha nikaendelea. Sasa nashangaa nimerudi na kuona wewe ile hali sikukabidhi chumba. Dada akazivuta pumzi ndefu na kuziachia taratibu. Hmm. Kwanza ni kupe pole. Mimi hapa nimehamia hata mwezi haujafika. Na nilikuta chumba kikiwa kitupo. Sasa hapo sijui wewe imekwaje. Labda nikuulize tu, umezungumza na mwenye nyumba? Ah, hapana. Ndio kwanza nafika na ndio kwanza najua kuwa chumba changu kimepangishwa. Ah, basi cha kukusaidia kakaangu wewe zungumza na mwenye nyumba. Mimi sidhani kama nitakuwa na msaada kwa hilo. Ndio msikilizaji. Nilichoka baada ya majibu yale. Nikaegemeza mgongo kutani huko nikionyesha dhahiri kuchoka. Ah, simu yako inasalia unisaidie kuongea na mwenye nyumba. Nikamtupia swali dada yule ambaye bado alisimama pale mlangoni. Mm, hebu ngoja ngoja niangalie. Akazungumza huku akiingia ndani. Baadaye alirejea na simu mkononi, akanipatia akiwa kashazipiga namba za mwenye nyumba. Nikaichukua simu hiyo huku nikisikilizia kipindi inaita. Halo? Sauti ya upande wa pili wa simu ikazungumza ishara kwamba simu imepokelewa. E mzee habari? Salama tu za kwako. Ah njema. Ehe ndio. Ah sasa mzee. Ehe. Bwana mimi ni mpakaji wako Hans. Ah nimekuja hapa kwenye chumba ulichonipangisha sasa. Uh, na nashangaa nakuta mtu mwingine umempangisha. Sasa sielewi protoko ipi imetumika mzee. Aha, unataka protoko si ndio? Eh? Protoko iliyotumika hapo ni mkataba nilokupangisha kwenye nyumba yangu kwamba ikifika saa sita usiku wa siku ambayo kodi yako inaisha kama hujatoa taarifa yote basi watakiwa uhame. Na wewe sasa hivi imepita miezi mingapi tangu mkataba tuandikishana kuisha? Ah, sasa mzee, ubinadamu. Jali basi binadamu mzee, unasemaje hivyo sasa? Ha? Ha? Hey, wasu morizia kuso protoko. Ndio hivyo. Nilichukua mjumbe baada ya kuona mwenzangu hutoe taarifa yoyote na simu hupokei. Tukatoa vyombo. Nimeviweka store. Hivyo Nilisubiri urudi tupige mahesabu ya tangu kodi yako iishe mara siku nilizokutunzia vyombo vyako unilipe pesa zangu ni kwache vyombo vyako. Sikuwa tena na la kuongea zaidi ya kuruhusu simu ile ikatike kwa kubofia kitufe chekundu. Nikampatia yule dada simu yake. Pole kaka yangu. Da. Ndo dunia dada yangu. Ili mradi sijawa mbuzi basi Michiani haipengiki. Ah kweli lakini imekonea huruma sana. Mwili wote umenishia nguvu. Nimewaza kama ndo mimi yani da. Ah 
hausijali dada yangu. Ila dada. Nikaita na kumtazama dada yule. Ndio kaka yangu. Akaitikia huku akinitazama pia kwa makini. Naomba nisaidie angalau hata buku mbili tu nifanye na ule. Nataka niende kwa dada yangu nione angalau nitapata akili mpya. Nizungumza huku nikiificha aibu iliyo usa kama uso wangu. Da, kaka yangu, yani ningependa nikusaidie lakini da mimi mwenyewe hali ni mbaya. Yaani hivi ninavyokuambia chakula cha mchana hata sijui tutakula nini. Mimi wangu ndo kaenda kibaruani kuchakalika tuone labda akirudi anaweza kuja na chochote kitu ningekusaidia kama ningekuwa nayo. Dada yule akajeleza hata yale ambayo sikupaswa kuelezwa jamani. Nikabaki nikijisikia aibu tu kwa kumuomba kiasi hicho cha pesa maana hiyo ni sawa na kuiomba maiti damu. Da. Pole wewe. Basi nisaidie tena simu yako. Alimpatia nikaipokea. Siku hizi hali ngumu wewe kaka yangu. Hmm, yaani acha tu. Dada huyo aliendelea kuzungumza. Kimasikitiko sana kipindi mimi nikiingiza namba za Joyce kwenye simu ya dada yule. Nikazipiga baada ya kukamilika tarakimu zote za namba zake. Nikaweka sikioni kusikilizia. Namba unaopiga imefungiwa. Sorry, the number you're calling is invalid. Ha? Nikajizungumzia kwa mshangao huku nikikata simu ile. Nikaitazama lakini bado ilikuwa ni yenyewe tu. Nikajaribu tena lakini jibu lilikuwa ni lile lile. Kudadadeki. Kweli hii ndio ile kifo cha nyani miti yote uteleza. Nizungumza nikigeuka kumpatia ile simu dada yule. Lakini alikuwa hayupo hapo mlangoni aliposimama awali nikiongea naye. Baada ya kumuita akaja, nikamkabidhi simu yake na kuanza safari ya kondoka. Kwa kuwa kutoka kwangu hadi anapoishi Joyce hakukuwa na umbali mrefu, hivyo nikaamua kutembea kwa miguu. Baada ya mwendo mrefu, nilifanikiwa kufika. Lakini nilishangazwa mno na mabadiliko ya nyumba hiyo aliyokuwa akiishi Joyce. Ilikuwa imezungushwa fensi kubwa huku nyaya za tahadhari za ulinzi wa umeme zikiwa zimezunguka kuta huo. Vile vile getini kulikuwa na picha ya mbwa iliyosomeka mbwa mkali. Nijifikiria kwa muda nikiwa nimesimama getini hapo lakini hatimaye nikaamua kubisha hodi kwa kugonga mlango huo. Baada ya muda kidogo geti dogo la mlango huo likafunguliwa. Alijitokeza mtu aliyevaa mavazi ya mlinzi wa kampuni fulani. Akakutana mimi mlangoni hapo. Akanitazama kikuda hatari. Habari. Nikamsalimia. Eliza shida yako. Akazungumza kiukali akinitazama. Samani, siji Joyce nimefanikiwa kumkuta. Ana cheo gani? Swali hilo liniacha na maswali lukuki. Ikanibidi niulize. Samani, kwani hii sio nyumba anaoishi? Ah, kijana, una matani eh? Huo ni bango lile kuwa ni kampuni. Wewe unasema nyumba ya mtu, au juu kusoma? Askari yule aizungumza huku akinyosha mkono wake ulioshikilia kirungu akionyesha kwenye bango la contractor hatua chache na niliposimama Nilipogeuza macho yangu ndipo nilipokutana na bango hilo na niliposoma ni kweli niligundua kuwa hiyo ilikuwa ni kampuni mm. Nikaguna kabla kumwachia swali mlinzi yule Kwani hisi ilikuwa ni nyumba ya mtu ndio lakini si nimeshakwambia uh, kwamba imeshanuliwa na kujenga ofisi hii ama ah, samani kwa hiyo inahusika na nini ah, Ebu kijana acha kunipumzishikia basi saa usinipumzikie kabisa alizungumza mlezi yule huku akibamiza geti na kurejea ndani Nilibaki nikistajabu hali ile imekuwaaje haya mambo sasa Nizungumza huku nikizipiga hatua ndogo ndogo kuondoka eneo hilo. Ufukoni nilibakiwa na shilingi 200 pekee ambayo haikutosha kunifikisha popote pale. 
Pesa zangu nilikuwa nikitunza kwenye simu na zingine chache nilikuwa nikitunza ndani. Sikuwa na ujanja wa kuzipata kwa kuwa simu tena haikuwa mikononi mwangu na hata sehemu niliyotunza pesa ilikuwa ni kwenye kabati lililochukuliwa na mzee mwenye nyumba. Nilitembea huku nikiwa na wazo moja na si lingine bali ni kujifanya bubu ama kiziwi na kupanda ndani ya gari ili kondakta atakaponiomba na ule akitambua hali hiyo basi anipotezee nilipanga nifanye hivyo kwa magari yote hadi nafika kwa dada wakati nikiwa natembea kuelekea kituoni mara gari aina ya IST ikanipita na kusimama mbele yangu moyo ulinilipuka na harakati za kukimbia zikawa kichwani mwangu lakini kabla sijafanya hivyo dereva wa gari hiyo akashuka na kuanza kuzipiga hatua kuja upande wangu. Kisha akanifikia. Niliachia tabasamu baada ya kumgundua dereva huyo. Ah, Hans my laptop. Kijana huyo akazungumza akitabasamu huku akinipatia mkono na kumkumbatia kwa kugongeshana mabega. Vipi mwanangu? Aliachia salamu akiwa mwenye bashasha sana. Ah, safi tu. Harakati je? Njema. Ah, jiproi. Alisema hivyo akimaanisha kimya. Ah, tupo bwana. Vipi mishemisha wapi? Ah, nipo tu tunazugazuga. Ai, unazuga watu wakati shavu shavu kitambi kitambi baba. Ah, ushaanza. Asani, ujacha tu mambo yako. Tukacheka kwa pamoja. Ah, vipi? Unaishi pande hizi ama? Alinitupia swali. Hamna naishi hapo kati. Ah, basi sawa. Hebu nipe namba zako za simu basi kwanza maana we mwanangu sana afu kitambo sana. Yaani tangu primary pale kwa mama Mary du. Akazungumza Hasani huku akitoa simu yake mfukoni. Ah, nipe zako maana sasa hivi sina simu. Simu yangu imepotea. Ah, pacha unapotezaje simu sasa? Sasa namba zangu utaandika wapi? Alihoji huku akinitazama kama huenda nitakuwa na kalamu au karatasi. Ah, we naye unamiliki gari utakosaje kalamu ya shilingi mbili bwana? Ah, pacha unazingua bwana. Alinjibu hivyo huku akizipiga hatua kulifuata gari. Nami nikasogea karibu na gari. Ah, unafikiri gari ni yangu basi? Alizungumza huku akiinamia ndani ya gari alipotoka na karatasi. Akanikabidhi ile karatasi. Aya, chukua hii ndio kadi yangu ya mawasiliano. Nilipokea hiyo kadi. Naona mambo si mabaya, mpaka unamiliki business card mwanangu. Du. Ah, business card wapi? Mjini mipango. Mi bado mishi zangu tu zile zile mambo ya garage nini, si unajua tena? <laughs> Kwa hiyo sasa hivi wapi sasa? Ah. Hapo mtongani. Mtawa kwa kindande hapo ndo kuna garage uchwara hapo basi tunasukuma maisha tu hapo mwanangu. Si unaelekea huku twende au ah, ngoja nipate basi baraka kwanza za kupanda ndinga. Naweza leo hata achiwa na busi hata pauni hivi. Nizungumza huku nikizungukia upande wa pili wa mlango wa gari hiyo. Nilionyesha kuwa na furaha, kujionyesha kwamba ni mtu ambaye nilikuwa na matatizo kwa muda huo. Ah, ndinga wapi? Wakati gari zenyewe hizi wanahongwa hongwa tu watu jamani. Akazungumza na yeye akipanda. Msikilizaji, Hasani alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana tu ambaye rafiki wetu ulianza tulipokutana shule ya msingi Mtoni mwaka 1995 hivi tukiwa darasa la tatu. Sasa si sote ndoto zetu zilikuwa zikifanana. Yaani wote tulikuwa tukitamani kuwa marubani lakini ndoto hiyo <laughs> haikutupenda sisi. Kwa hiyo mwaka 1999 hivi tulivomalizia shule ndio ulikuwa mwisho wa kuonana baada ya kumaliza elimu ya msingi ndio mpaka siku hiyo tunapokutana tena tukiwa tayari tushaanzisha maisha yetu. Hasani baada ya kumaliza elimu ya upili, baada ya kufaulu ile ya msingi na matokeo kuja vibaya, baba yake akamwa mpeleke veta akasome umakinika. Keti yake ilikuwa upande huo kwani alifanikiwa kufanya vyema na kupata cheti. Mwanzoni alianza kufanya kazi kwenye makampuni hizi kampuni za usafirishaji lakini baadaye akaanzisha kampuni yake maeneo hayo. Hivyo kuonana naye ilikuwa ni furaha kwangu. Niliamini kabisa Mungu amemleta kwangu kwa sababu maalum. Basi aliniacha mission huku yeye akielekea mtongani 
na mimi kusubiri gari kwenda mbagara rangi tatu kabla ya kupata gari ya kunipeleka msongora kwa dada. Nilikuwa na fraa. Tena fraa nyo bashasha tele baada ya rafiki yangu huyo kunia chelo fukumi. Baada ya mwendo mrefu nilifanikiwa kufika kwa dada. Nje ya nyumba hiyo ya dada isio badilika chochote macho yangu yalipokelewa na watoto wadogo wawili. Mmoja akiwa mkubwa wa umri wa kutembea na mwingine akiwa hata bado kuanza kutembea zaidi ya kuketi mchangani tena akinisanesa. Acha bana, acha. Mtoto yule aliye mkubwa alizungumza akimpokonya kikopo kilicho shikiliwa na mtoto yule aliyekuwa mdogo. Akaanza kulia mara baada ya kupokonywa. We bahati, umemfanya nini mtoto jamani? Sauti kutokea ndani, sauti ambayo nilikuwa nikifahamu fika, sauti ya dada ikazungumza. Machozi yalitoka baada ya kugundua yule ndiye bahati aliyesababisha mama yake aingie kwenye maisha yangu. Swali bado lilibaki kwa yule mtoto mwingine mdogo wa kike ni wa nani? Hisia kuwa inaweza akawa ni wa kwangu. Mm, zilianza kunijia. Dada akatokea kisha akanitazama. Lakini ghafla nilimuona akiukunja uso huku akinikwepa kunitazama. Akainama na kumnyakua yule mtoto aliyopo pale chini akilia. Kisha akambeba. Dada Niliita. Alinitazama kwa hasira huku akiwa amesimama. Kisha nikamsogelea. Dada, mbona uipo hivyo wala kunisalimi? Kaka yako hujaniona kwa muda mrefu alafu unanivungia. Eh, umesahau kuwa huna kaka mwingine zaidi yangu? He. Yaani bora tu hata nisiwe naye huyo kaka kuliko kuwa na kaka mshenzi kama wewe. Nishtuka kidogo bado akauli yake ile. Dada, kwa nini hivyo? Nilimoji. Dada akaketi chini akimbeba vizuri mtoto yule. Ah, yani kaka yangu, mimi nilijua umekuwa basi akili zako zitapanuka au kusoma kwako kuweza kusaidia, kumbe ndio kwanza kilaza kabisa. Na sijui wapi utampata mwanamke kama Joyce wewe. Hakuna. Bado nijiuliza ni kwa nini dada aliongea yote hayo. Wewe kweli wa kumwacha Joyce? Kweli? mdogo wangu ujue ni mdogo sana kwa kitendo ulichomfanyia Joyce kama ungekuwa umedeti na mpwani mwenzio au watu wa kusini akia Mungu na kwambia ungesharogwa wewe mdogo wangu si binadamu ni mnyama ona sasa umeniachia mtu hapa ana ujauzito wako mpaka anajifungua hakuna salamu wala kuja kumuona ulitegemea ataishi vipi wewe ndio uliochangia kwa asilimia zote ya kifo cha Amina What? Amina amekufa? Hmm. Unajifanya kushangaa. Unashangaa nini sasa? Eh? Si ndio ulikuwa una una una, una ataka hayo. Na umeshagomboka. Habari zile zilinipa simanzi nzito sana mwenye. Japo sikuwa na mapenzi na Amina. Lakini kusikia amefariki ilikuwa ni uzuni sana mwenye mwangu. Ghafla machozi akaanza kuntirika. Huku nikikumbuka maneno ya mwanadada huyo kule mafichoni aliponiteka ya kuwa ananipenda sana. Unailia nini Hansi? Kama ungekuepo si hata ungeweza kuzuia sife kwa kumchangia damu mama wa mtoto wako? Hansi, wewe sio mdogo wangu, ni mnyama wewe. Dada alizungumza kwa uchungu. Bado nilikuwa nimebaki nimeganda nikimtafakari Amina yule aliyekuja kule na huyu ambaye naambiwa amefariki. Kukubali kuwa alikuwa ni mtu mmoja, dai se ilikuwa ni ngumu kidogo. Dada, niliita huku nikizivuta kama asi za kilio. Samani sana kwa aliyotokea. Na hizi habari unazonipa ningeni masikoni mwangu. Kuniambia Amina amekufa. Na mimi nimesababisha Ah, yani ni sawa kunilazimisha niseme mkojo ni kinyesi. Dada, amini kifo cha Amina. Msababishaji ni Amina mwenyewe. Nikazungumza na kunyamaza kidogo. Nikikizuia kilio kilichonikaba koni. Hans. Hans usinivuruge Hans unasikia? Dada alizungumza kwa ukali. 
niamini ninavyokuambia hapo unaponiona mimi nilikuwa nimetekwa na alinitika niamini ambaye alitumia majambazi na ndiye yeye alilazimisha nimwambie Joyce kuwa simtaki <laughs> Hans Hans mimi mkubwa kwako unajua Hans sipendi kusikia ukizungumzia uongo mbele yangu eh tena sio kuzungumza tu bali ni kuniongopea na mimi ah, dada ni kweli sio kweli bwana Amini atafanyaje hayo wakati alikuwa ni mtu wa kulala tu aliyechoka mi naenda barabarani kuuza biashara ye na muacha melala mpaka namleta chakula ye amelala tu tena hakuwa na pesa angeuzaje kukodi watu wa kufanyia hivyo Hans usinivuruge haya sasa ushagomboka ndio mtoto wa watu ameshafariki ah, dada ni kweli naukwambia sio kweli bwana Hansi dada akazungumza kwa hasira huku akijinua chini pale na kuingia ndani akiwa amembeba yule mtoto mdogo na bahati akimkokotea ndani pia. Dada, niache mie. Tena mimi sio dada yako. Na uniache kabisa. Huyu mtoto mimi nitamlea lakini wewe sikutaki hapa. Muaji mkubwa wewe. Dada akazungumza akimalizia kuingia ndani. Msikilizaji, hivi wewe ndio ungekuwa Hans hapo. Haijalishi ni mwanamke au mwanaume, lakini vipi kama ungekuwa ni Hans? Ungefanya nini? watu wa kuamini Sikuwa na namna ya kuweza kumwaminisha dada yale yalionitokea kwa kuwa musika alishafariki na mimi sikuwa na shahidi mwingine ambaye angeweza hata kumtetea ah, Sasa dada huyo Joyce uko wapi Niipaza sauti kumuoje dada akiwa huko uko ndani Unamuuliza nani wakati umefanya upuzi mwenyewe Ameshaolewa Unafikiri wanaume wote ni sawa kuna wengine wana malengo mema na watu wanaostahili kuolewa. Du. Jibu hilo lilinikatisha hata tamaa ya kuishi. Kuolewa kwa Joyce hakukuwa na maana ya mimi kuendelea kuishi ili hali moyo wangu ulishakuwa kwake. Niliondoka huku moyo wangu ukimchukia vibaya mno dada yangu wa baba mmoja na mama mmoja kutonielewa kwake kama kaka yake kulinifanya moyo wangu upoteze upendo kwake nikajiapiza kuwa afi yeye ni mimi lakini sitotokea kwenye msiba wake wala yeye asitokee kwenye msiba wangu kama ndugu yake ilibidi awe upande wangu lakini kitendo cha yeye kuwa na misimamo kwa watu wengine ambao hana undugu nao isipokuwa kwa kupitia tu mimi kuliniaminisha kuwa dada huyo hakuwa ndugu yangu Inawezekana mama alimbambikizua mtoto akiwa hospitalini. Maana haiwezekani anifanyie hivi ndugu yake. Nijiongelesha huku moyo wangu ukiwa umeloa maumivu. Nizipiga hatua za mwendo mdogo mdogo nikiwa selewi ni wapi nielekea. Sasa uwezo la kwenda kujihifadhi ofisini kwangu kujilinda na usiku wa siku hiyo linijea. Nizipiga hatua za chapchap kuelekea kituoni huku thamani ya maisha yangu ikiwa imenipotea kabisa. Nilifanikiwa kufika ofisini kwangu. Nilisalimiana na mwenye frame ya duka pembeni yangu. Alinipa habari nyingi za kipindi sikuepo lakini kubwa zaidi ilikuwa ni kuuliziwa na mwenye frame. Haikuishia hapo tu, bali alinipatia barua iliyoachwa na baba mwenye frame. Hiyo niliyopanga kama ofisi yangu. Kisha nikapokea. Vipi? Kuna heri kweli? Nilimuoji nikifungua barua ile. Ah Heli amna mzee kabwata sana. Unajua muondoka hata jamuaga wakati kodi yako ilikuwa inakaribia kuisha. Sasa afu wewe ukaondoka afu ukaa kimya. Jamaa yule alizungumza huku akinama dukani kwake alipokuwa akipanga panga vitu vyake. Nikaanza kuisoma barua hiyo. Ha? Amefunga. Nizungumza kwa mshangao huku nikipiga macho kwenye mlango wa frame yangu nikiishusha ile barua chini. Nilishuhudia kufuri kubwa tofauti na lile la kwangu niloiweka kwenye mlango wa frame ile. Ha? Huyu mzee kichae. Nizungumza huku nikiwa nimepandwa na asira. Vipi kaka? Alihoji jirani yangu yule. <laughs> si mzee amefungia vitu vyangu ndani mpaka nimpe pesa ndio atafungua. Da, mambo gani haya sasa? Nizungumza nikijibotesha chini kwenye ngazi ya frame ya jirani yangu huyo. Ah. 
Ndio hivyo bwana ila alibatuka sana. Yaani aliyebuata baraa tare. Unaweza sema hata hawezi batuka tena maisha yake yote. Lakini siku hiyo mm hatari. Niliketi pale nikiwa sijui ni lipi la kufanya. Lakini ghafla kumbukumbu za kuwa yupo anayeweza nisaidia katika adhaa hiyo zilinijia. Ni nani? Hasan. Hasani jina hilo linijia kilini. Nilitamka jina hilo huku nikipata tumaini jipya. Nikajinyanyua chini pale nipakuwa nimejibotesha. Oya, sikia sasa chinga. Nizungumza nikiwa nimesimama kumuongelesha yule muuza duka. Alinitazama kunisikiliza. Niandike namba hizo kwenye simu yako, si unasalio? Ya. Yeah. Aya, nitajie basi, naona kuna salio huko. Nilimtajie hizo namba. Chukua inaita. Nikaichukua kwa tabasamu na kuasiliana naye. Dakika 45 mbele nilikuwa mtaa wa Kindande aliponielekeza Hasani kuwa nifike maeneo hayo. Baada ya kumuulizia kwa jina la Hasani Magari kama alivyonielekeza mwenyewe, basi nifanikiwa kupelekwa hadi kwake. Hasani alifurahi sana baada ya kuniona. Jisikie huru mwanangu. Hapa ndipo ninapoishi. <laughs> Sema kisera sera tu. Hasani akazungumza kinielekeza hapa kuketi kwenye moja ya sofa iliyopo chumbani humo. Vipi? Hujaoa tu? <laughs> ah, wewe umeoa? Badala ya kujibu swali langu, naye akanitupia swali. Basi tukaishia kucheka bwana. Ah, Mademu wenyewe anazingua kinyama yani. Unaweza ukaoa kumbe unaolewa msela. Eh? Na msela wanavotaka sasa sifa ili anile kutaka ujiko, basi watambinua binua vile watakavyo kama chapati. Na naye, Sani akazungumza na kufanya tuendeleze kicheko. Mara baada ya kunipatia glasi ya maji ya matunda aliyoitoa jokofuni. Basi bwana, nilimuelekeza kila kitu Hasani. Akanielewa na maisha ya kuishi pamoja yakaanza. Ah, ndio hivyo mwanangu, ni mademu sio kabisa. Nilizungumza kauli iliyopokelewa na Hasani. E, sio kabisa. Ndio maana tunaambiwa kwenye vitabu vya dini kuwa tuishi nao kwa akili. Eh, sasa uwezi jua wao ndo wana akili kuliko sisi ama basi maisha yakaendelea Hasani aliweza kunisaidia pesa ambayo nilienda kulipia kwenye lile jengo na kuendelea na kazi yangu basi ikawa naenda asubuhi kazini na kurudi usiku Nilifanya hivyo kila siku isipokuwa Jumapili niliopumzika kabisa Jumapili hiyo kwa kuwa nilikuwa nipo nyumbani ndipo Hasani akanichukua tukatembee kwa mpenzi wake. Haikuwa ngumu kukubali kwa kuwa sikuwa na kazi nyingine ya kufanya zaidi ya kupumzika tu. Basi tukaianza safari bwana. Haikuwa mbali sana na nyumbani kwake lakini tulitumia usafiri. Muda mchache baadaye tulikuwa huko. Tulipokelewa vizuri na binti mmoja aliyemrembo kweli kweli baada ya kufika kwenye nyumba zenye mabanda ya nje. Tukazama ndani ya chumba kimoja ambacho ndani yake tulimkuta binti mwingine mdogo kidogo wa yule aliyetupokea nje. Oh, shemu huyo. Binti yule akasalimia huku akimuonesha tabasamu Hasan. Niambie shemu lake. Hasan akaongea kwa bashasha huku tukiketi kwenye vete. Poa tu. Vipi kitabu? Ah, hey, masomo magumu shemeji basi tu. Haya atakwaje magumu bwana wakati we mrembo hivyo? Yalazimisha hivyo hivyo. Binti akaishia kutabasamu na mazungumzo hayo yalikatishwa baada ya ule binti alitupokea kufika na kuketi kwenye miguu ya Hasani. Maongezi yao yalikuwa yakiendelea. Siku ya zingatia sana hadi pale waliponiongelesha. Hans Huyu bwana ndo shemeji yako anaitwa Farida. Mwanao ndo naponea hapa. Hasani akanitambulisha kwa binti yule aliyeketi mapajani mwake aliyekuwa akitabasamu muda wote. <laughs> nashukuru kukufahamu mshe, mimi naitwa Hans. Na mimi nashukuru pia na yule mdogo wangu anaitwa Koko. Oh, Koko, umambo Koko. Salama, karibu. Asante. Aya, we Koko. Farida akaita. Acha kwanza shughuli zako kapakue chakula. Aya dada. Akanyanyuka lakini alipofika mlangoni akasimama na kumtupia swali dada yake. Dada, na mama wini naye? 
Kwani amerudi? Ah, sijui ndio maana mimi nakuuliza. Hebu kama angalia ukimuona mpakulie kama hayupo akirudi atakuja kupakua mwenyewe. Mwachie kwenye jungu. Ah, sawa. Akajibu huko akiondoka. Ah, hivi kesi yake imeshaje? Hasani akamdondoshia swali hilo Farida baada ya kumaliza mazungumzo yao. Eh, iliisha yule mwanaume alipatikana. Farida akajibu akimtazama mmeo Sony. We usiniambie. Alikamatiwa wapi? Mm, Sijata nchi gani. Ni huko tu lakini sio hapa. Da bora. Ya ila wanaume wengine bwana hata wajali yani. Binti wa watu mpole kamfanyia vile. Ah, se. Na aende tu akanyie debe. Sijui kama atatoka ile. Mm, kwa ni nani huyo? Nilihoji baada ya mada ile kupendezwa nayo. Ah. Mshamba mmoja tu hivi alikuwa mzee wa matukio matukio. Sasa sijui kaaje bwana. Na wenzake akijijua ni watu wa hivyo, mzigo wa hifadhi ndani. Wanahifadhi huko wanaopajua wao. Ndio hivyo bwana. Askari wamemotea, sijui nani kamchoma. Sasa ili kupekuwa ndani sembe hii hapa kama yote. Ndio akamchukua mkewe baada ya kumkosa mwenyewe. Sasa jamaa kusikia issue imebumbulika akakimbia. Ndio hapa wife sasa ananiambia kwamba wamempata. Hasani akatoa maelezo yale kwa staili ya mnogesho. Wewe bwana we, kwa hiyo huyo demu alikuwa hajui ama hajui. Sindoka kapanga hapa kwenye nyumba hizi chumba kimoja hapo. Yaani ile amepekuwa ndo yeye kufunika macho hapo. Mwanangu ninachosema jamani mjinga ujue nini? Alikuwa hana haja ya kufanya biashara hiyo kwa sababu alikuwa na kazi yake fresh tu. Sema ndo vile tamaa. Ona sasa anamtesa demo wake na mtoto. Da. Ni kweli bwana. Penye miti mingi hapana wajenzi mwanangu. Nizungumza kauli iliongwa mkono na wote watatu. Maongezi akiwa anaendelea, muda mchache baadaye kileto chakula mezani, chakula ambacho ni wazi kiliandaliwa kwa ajili ya wageni. Kisha tulianza kula. Dafei Tukio tunakula mara sauti ya mtu akiita kutokea nje ikasikika. Oh, pita mpenzi. Farida alizungumza. Da, nimechoka. Wini wangu yupo. Hmm, kalala, pita tu ndani. Njoo muone na shemeji yangu. Ah, bwana, ngoja kwanza nikajimwagie maji maana do. Nimechoka hatari. Hmm, haya bwana. Ah, mama Wini huyo. Hasani alimtupia swali Farida aliyekuwa akizungumza na mtu huyo kutokea nje. Eh, hmm, eh. Akajibu huku akisaidiwa na kichwa chake aichokitingisha. Mama Wini. Hasani akaita kimya. Ilionesha tayari mtu huyo aliyekuwa akizungumza kutokea nje alishaondoka. Ah, unaweza bwana mkubwa ukajipatia mchumba hapa. <laughs> Hasani akanitania huko akicheka kiasi cha kusababisha wote tukafurahi. Hasani alikuwa na vituko sana bwana. Ah, ila kweli Farida naye akadakia. Ah, Sio utani shem. Ni binti mzuri anayejeheshimu sana, tena mpole, yani mstarabu sana. <laughs> jawani, mbona nitamanisha jawani au vile tu mnajua nipo singo? Nizungumza kauli iliyotofanya wote tuachie vicheko. Sasa ndo fursa sasa changamkia babu. Shemeji yako huyu akupigie pande. Oho. Hasani akaongea akifanya tabasamu lilopo kwa koku na Farida aliongezeke maradufu. Ah, kweli Shem, hujua na kufaa bwana. Koku naye akashindilia msumari. <laughs> Haya bwana. Ngoja kwanza ni muone ndo nijue nafanya maamuzi gani maana nisije uziwe mbuzi <laughs> aliye fishwa suti. Wote wakacheka kama kawaida. Ngoja. Farida akazungumza baada ya kichoko kile huku akimnyanyukia mpenzi wake akasimama. Unaenda wapi? Hasani alimoja akimtazama. Ngoja kwa nini tuandikie mate? Farida alizungumza kwa furaha akitoka ndani humo kuelekea nje. Ehe, pere limempata mkunaji. Hasani alizungumza na kutufanya tucheke. Mara Sauti ya mtoto akilea kutokea kitandani alipolala ilikatisha kicheko chetu na hapo ndipo nikagundua kuwa ndani mle kulikuwa na mtoto mdogo kabisa wa miezi michache ambaye awali 
sikugundua kuwa alikuwa humo. Hapo ndipo nikakumbuka kauli ya mama yule niliyesikia akiitwa mama wini alipomuulizia mtoto. Oh, mwanenu kashamka huyo. Hasani akazungumza akimalizia kicheko chake. Koko akaacha kula na kunyanyuka kisha akamnyakua akaanza kumbembeleza. Mama yake ndo huyo dada. Niliwatupia swali. Oh, Saiba. <laughs> Unaoza familia eh? Unaoza kulea? <laughs> Ndio babu. Ndio yeye. Hasani akajibu kiutani huku akipeleka tonge la chakula kinywani mwake. Ah, Hasani. Sina maana hiyo bwana. Naona ni mdogo kuwa mbali na mama yake kwa masaa mengi. Ah, ndio hivyo. Unajua shida tu mwanangu. Ndio maana unaona hivyo. Sio kwamba ukuta tata mwenyewe hapendi kukaa mbali na mtoto wake kwa masaa mengi hivyo. Hasani naye akazungumza akitikisa kichwa. Koku aliendelea kumbembeleza mtoto yule aliyekuwa akilea. Ah, si umpeleke kwa mama yake. Shemu inaonesha ana kiu huyo. Yaani mtoto kama huyo kuwa mbali na mama yake kuna vitu ana miss kabisa yani. Hasani akazungumza akimtazama Koku. Oh, mama yangu, unalia? Eskika sauti kutokea mlangoni. Nikageuza uso wangu kutokea kwenye sahani ya chakula nilichokuwa nikishambulia na kuangaza kule sauti ilipotokea. Nilikutana na Shem Farida akiwa mbele. Mtu aliyemfuatia nyuma yake ambaye ndiye aliyeitoa kauli ile ya awali alinifanya macho yangu niagandishe nikimtazama kwa mshtuko msikilizaji nikwambie tu kwamba sikuamini kabisa yule ni mwanae nikajihisi baridi na msisimko wa ghafla mwili ni mwangu simlizi inaitwa nisamee mtunzi wa simlizi hii bado nilikuwa kumbusha simu mwingine bali ni Hans Maslim na naye kusimlia simu mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbezi Mexi. Anson unaweza kumpata kwa simu namba 0657 Nam. Hata binti yule alipoyageuza macho yake na kukutana na yangu, akabaki ameganda na sura ya mshtuko wa waziwazi ikajichoro usoni mwake. Joyce. Niliita kwa sauti iliyojaa kutoamini. Wote wakanigeukia mimi baada ya kuita kwangu kule Hans hata binti naye akaliita jina langu kwa mshangao He mnafahamiana Hasani na Farida wakazungumza kwa mshangao akinitazama mimi sambamba na Joyce kwa zamu Ghafla machozi yakaanza kutereka katika macho ya Joyce Joyce hakutaka hata kupoteza muda akamsogelea koko na kumchukua binti yake aliyekuwa akilia kwa nguvu akatoka ndani mle huku naye akaendelea kutiririkwa na machozi nilibaki nimedua Hans Hasani aliniita akinitazama usoni Sikuweza kuutazamisha uso wangu na wake kwa tayari machozi yalikuwa yakinibubujika Mm Shem kuna nini kwani Farida naye akazungumza huku akiketi pembeni yangu na kunipiga piga begani Nyuso za mshangao zilipanda sura za wote watatu. Hata hamu ya chakula kwa kila mmoja haikuepo tena. Asan ah, rafiki yangu. Yule mwanamke niliyokueleza ndio yule juisi. Nilizungumza kwa tabu. Ha? Ndio yule aliyekuteka? Kumbe mshenzi vile? Halo? Hapana, sio. Ni yule mpenzi wangu. Nili lazimishwa kumwandikia message ya kumwacha. Hasani aliachia mshangao huku akikiweka kiganja cha mkono wake kwenye kinywa. Alichokiacha wazi. Farida na Koku ambao hawakuwa wakijua chochote kikiendelea walibaki wakitushangaa tu. Nadhani Hasani hakuwapa historia nzima ya mimi na Joyce. Hasani, ni nini kwani? Farida akauliza akimtazama Hasani. Da. Baby, kuna story nzito mno ya huyu bwana na mama Wini. Na alikuwa ni mpenzi wake. Hasani alizungumza huku akionyesha sura ya masikitiko. Farida 
akaniangalia kwa mshangao kabla ya kuniachia swali. Ah, kumbe Hans anemzungumziaga mama Winnie ndo wewe? Mimi na Asani tulimtazama kwa sura za mshangao. Ah, ina maana una lolote unaolifahamu kuhusu rafiki yangu? Ndio. Mama Winnie alinielezea mkasa mzima. Alinambia Shemu alimsaliti mara mbili. Mara ya kwanza alileta mwanamke ndani kwake akamfumania baada ya kuomba msamaha na kusameana mara ya pili akampigia simu na kumwambia hamtaki kwa hiyo alidata yani libaki kidogo tu wafunge ndoa lakini ndo hivyo nilinamia chini baada ya maneno yale ya Shem Farida Farida akantazama kabla ya kuntupia swali Kwa hiyo Shem ni kweli ulimfanyia hivyo Nilibaki nimejinamia chini. Nisijue nini la kuzungumza. Hasani akapokea kijiti na kuanza kuelezea Koku na Farida kila kitu hadi kufikia hatua ya wawili sisi kutengana. Ni masikitiko tu na macho ya wanadada hao kubadilika rangi ndicho kulichofata. Na ah, pole sana shemeji. Farida akazungumza akifuatiwa na Koku. Nizipokea pole hizo. Saskia. Hasani akaanzisha mazungumzo kwa kutuweka tayari kusikiliza huku akinyamaza kidogo akimeza mafundo kadhaa ya mate kinywani mwake. Wote tulibaki kumsikiliza. Sasa hapo Farida mambo yasiwe mengi. Kwa kuwa ushaipata hadithi nzima pande zote mbili yani kama ingekuwa redioni basi habari ingekuwa ina mizani. Cha kufanya sasa we ni na kaongea mama wini, sawe? Mpange vizuri ikiwezekana hata ampe nafasi hapa bwana mkubwa akajielezee Hasani alimaliza mazungumzo akimtazama mpenzi wake Leo au Farida alioje Eh leo hii mambo sio mengi tena hapo ila sisi tutaondoka leo tutamwacha poe Majibu utakayopata basi utatujuza Wote tulikubaliana na wazo hilo la Hasani Siku hiyo ilikuwa ni ndefu sana kwangu Usingizi uligoma kabisa kila muda nilikuwa nikijiinua kitandani na kurudi. Kama ni moja haikukaa, mbili ndo kabisa haikutembea. Nilizunguka zunguka chumbani mle ambapo Hasani alikuwa kwenye sayari ya mbali sana, sayari ya usingizi. Na wakati mwingine nilikuwa nikikagua simu yake. Pengine huenda Farida ametuma ujumbe wote kunihusu mimi. Haikuwa hivyo. Mpaka inafika alfajiri, inakuta nikiwa macho msikilizaji siku lala hadi asani alipoamka alinikuta nikiwa tayari nishafanya mahitaji yote ya asubuhi ni aje alinisabai akiwa kitandani akionekana ni mchovu usingizi ukiwa bado haujamwisha poa vipi uh, safi tu umeamka saa ngapi uh, nipo macho tangu jana usiku babu du uh. asani akazungumza huku akijinua pale kitandani akajinyoosha kisha kuchukua simu yake. Vipi Farida hajapiga? Aliuliza huku akiachia moyo. Aliweka simu sikioni baada ya kuipiga. Ah, uh, yes baby. Ya, yeah, niko poa. Ah, uchovu tu. Ah, ndo kwanza nimeamka hapa. Ah, nimechoka choka tu. Ndio nataka nijiandae niende. Ah bwana vipi ulizungumza na Joyce? Kwa hiyo fresh. Mdo wote nilikuwa makini kumsikiliza Hasani akiendelea na mwongezi yale kupitia simu. Sikusikia alikuwa akiongea naye. Alikuwa akisema nini ila niliweza kubashiri kutokana na alivyokuwa akijibu Hasani. Ah. Ah. Baspo anaenda na taratibu, taratibu tu ataelewa. Poa bebe. Nitakutafuta baba. Eh, nitakutafuta baadaye basi eti. Ah, Farida mogope Mungu wako. Kwani sikupigiage simu asubuhi jamani? Ah. ah <laughs> lakini sinapigaga asubuhi. Ah. Ndiyo, leo nimezidisha lakini siku zote we upo kwa mind yangu bwana. Ni vile tu taratibu za dini ndio zinanifanya niwe mbali na wewe. 
É, ndo hivyo. Rasi hivyo, ah, mbona ungekuwa bofu ni mwangu? <laughs> Hata mimi nimefry bwana. Hey, poor bye. Love you more. Alikata simu baada ya kumaliza maongezi yake. Akanitazama huku akitabasamu. Nami nikalifufua tabasamu nikiwa na shauku ya kusikia lolote kutoka kwake. Ah, mwanangu, basi tu. Tuende betu rudi nyuma. Huyu binti ananielewa vibaya mno. Alisema hivyo huku akiwa mwenye uso wa bashasha. Hmm, nani Farida? Ah, Farida ye. On then nani? Faida ananipenda sana mwanangu. Nilazimisha tabasamu kumuonyesha nilikuwa naye kwenye mada ile aliyoanzisha lakini kiukweli mawazo yangu yalikuwa kwa Joyce pekee. Nilitamani haraka nipate mrejesho wa simu ile. Vipi? Joyce anasemaje? Ah, mwanangu bado kakaza. Ila nini? Usiwaze sana. Mbona ataelewa tu? Mpe muda. Si unajua vile hata chai haipoi mara moja ikitoka jikoni ni lazima itulie kwa muda kidogo. Tumpe muda saa. Hasani alisema hivyo japo maneno hayo ya Hasani yalikuwa ni ya faraja lakini kwangu yalikuwa hayana maana. Kilichokuwa na maana wakati huo ni kusikia kauli yoyote ya Joyce kuwa yupo tayari kuendelea nami. Basi bwana. Hasani yeye akaanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Kwa upande wangu sikuwa hata na hamu ya kwenda kazini. Kilichokuwa moyoni mwangu ni kusikia lolote kutoka kwa Joyce. Mpaka Hasani anaondoka mimi nilibaki ndani mle. Sasa nikiwa nimeketi kwenye kiti ndani humo nikiwa sina kazi ya kufanya. Lipo macho yangu yaligonga katika meza ndogo iliyomo chumbani humo. Albam ndogo ya picha iliyopo juu ya meza hiyo ndiyo iliyonivutia. Nikajinyanyua na kuendea album hiyo. Nilichukua baada ya kuifikia. Nikarejea nayo pale kwenye kiti nilipokuwa nimekaa awali. Nikaanza kufunua ndani kuweza kutazama picha zilizomo ndani yake. Niliachia tabasamu nilipokutana picha za Hasani akiwa katika pozi kali za mahaba pamoja na Farida. Kipindi naendelea kutazama picha hizo ambazo nyingi zilikuwa ni za Hasani na Farida huku chache zikiwa za Hasani peke yake ndipo nilivutiwa na kuzichukua picha zilizotunzwa kwa ndani ya album nyuma ya picha zingine. Na hizi zilifichwa. Nizitoa nikaanza kuzitazama. Picha ya kwanza ilinisisimua nywele. Nikaiangalia mara mbili mbili siamini yule ni muonai kwenye picha hiyo. Alikuwa ni Amina akiwa katika pozi huku tabasamu likijichanua mdomoni mwake. Nikapata hamu ya kuendelea kutazama zile zingine kama tatu hivi zilizobaki vinganjani mwangu. Nilipofungua pili oh oh nilimwona Amina akiwa amepiga na Hasani huku wamembeba mtoto. Mtoto ambaye nilikuwa nikimjua fika ni bahati. Nikaifunua inayofuata msikilizaji. Nayo ilikuwa ni picha ya Amina katika pozi la mahaba. Yaani walikuwa bichi huku wamekutanisha midomo yao. Nikazidi kushangaa nisijue kile ninachokiona ni kweli ama nilikuwa kwenye mawazo. Ah, ina maana Hasani ndio baba wa mtoto wa bahati? Nijiuliza huku nikijaribu kufikiri kwa muda sababu alizonipa Amina za kuwa na maisha magumu. Moja hapo ilikuwa ni kutelekezwa na mwanaume aliyemzalisha. Ina maana rafiki yangu anaweza akawa na ujinga kama huu? Mungu wangu, nini hiki? Nijiongelesha bado nikiwa katika tafakuri ile. Wazo la kumalizia picha ile ya mwisho iliyobaki ikanijia. Nikayatoa macho kwa mshangao baada ya kuona wahusika waliuma katika picha hiyo ni Amina pamoja na Farida walio katika pozi la kirafiki. Nilibaki nikiangalia picha ile huku mawazo lukuki ya kitawala kichwa changu. Mm. Mbona si ile hii? Huyu Amina na huyu ni Farida, ina maana unajua na ama. Na vipi Hasani hawa anatembea nao wote? Mm. Nilibaki nikijiuliza maswali ambayo majibu yake yalihitaji zaidi huruma ya muomba kuliko hata fikra za kibinada. Nikazirudisha zile picha mle mle nilipozitoa. Niliamua kuirudisha ile album pale nilipoitoa huku bado kichwa changu kikizunguka na mawazo yale. 
Nitamani nimfuate asali kazini kwake nikamooje kuhusu swala lile lakini maamzi ya kuvuta subra ndiyo yaloitawala akili yangu. Niliamua kusubiri. Usingizi ukiwa umenipitia kabisa niliweza kushtushwa na mguso katika mwili wangu. Nikafumbua macho yangu, nikakutana na Hasani. Vipi babu? Mbona walala saa hizi unaumwa? Alindunishia swali hilo. Nikakunjua uso huku nikiyafuta mate yaliyokuwa yamechuruzika na kudondokea shavuni mwangu. Ah, mna uchovu tu. Nilijibu huku nikijinyanyua kitandani pale. Ah, unazingua pacha. Alizungumza Hasani huku akivua t-shirt aliyovaa mwilini mwake. Ah, bado upo tu? Ah, hii babu jiandae bwana. Alizungumza baada ya kuivua t-shirt ile na kuchukua shati la kibisho fulani hivi. Ah, nijiandae na nini tena? Ah, babu mambo yametiki. Joyce anataka kuonana na wewe. Ilikuwa ni kama nao tamsikilizaji, yani sikuamini kama zile habari zilikuwa zikisikika kwenye masikio yangu. E bwana eh. Kwani saa ngapi sasa hizi? Maana isije ikawa bado nipo katika ndoto. Nizungumza nikimtazama Hasani. Nilie sababisha acheke baada ya kauli yangu hiyo. <laughs> da, fala kweli we. Unajua umenichekesha sana. Saa 12 Usiku unaelekea kuingia ujue. Alizungumza akiupindua mdomo wake kutazama saa. Kwa hiyo mwanangu Joyce anataka kuonana mimi kweli? Hey, unabwata? Fanya fasta bwana. Hivi ninavyokuambia wapo kwenye ile baa ya kigorofa pale mtonganisha ile stand ya shamba pale wanatusubiri sisi tu. Ah, bai pio. Ai, si ile pale bwana mkaba na ofisi za Simbiz Mix pale pembeni yake kuna sheli kubwa tu hivi. Ah okay nishapapata. Nizungumza kwa furaha na bila hata kuchelewa nikajinyanyua kitandani hapo na kuiendea ndoo ya bafuni. Nikaijaza maji na safari ya kwenda bafuni ikafuatia huku nikiwa na taulo pamoja na mswaki mkononi. Ah <laughs> naona leo furu mswaki nini eh? Haya mambo huwa hayajawahi kumwacha bisho salama. Asanya akatania huku akicheka. Ah, bwana, sasa msoki si usafi mwanangu. Ah, kwani nimekataa basi? Ndio baba. Kapige tu hilo domo ulisafishe vizuri. <laughs> Usije ukasababisha manzi ya kagairi bure. Kila akikusikiliza domo linatema kama lote. Haya babu, we nenda bwana. Nilishia kucheka tu. Huku nikizipiga hatua kuelekea bafuni. Hazikupita dakika nyingi nikawa nisharejea. Nikavaa nguo zangu ambapo kila niliovaa nilikuwa nikimuuliza Hasani kama imenitoa. Nilifanya hivyo kama mara tatu hivi hadi pale ya mwisho aliponipa big okay. Safari ikaanza huku watoto wa kiume tukiwa tunanukia hata waridi aliingia ndani. Muda mchache baadaye tulikuwa ndani ya ba hiyo kwenye meza iliyo na vinywaji tulizunguka watu wanne. Yaani Joyce Hasani, Farida pamoja na mimi. Unajua bwana siku moja moja kama hizi watu kutoka kifamilia kama hivi inaleta morali sana mwanangu. Hasani aliyefundi wa maneno akazungumza akisababisha wote tuachie matabasamu. Muda wote maongezi hayo yakiendelea nilikuwa nikimtazama Joyce kwa kuibia. Pale alipokuwa akiacha tabasamu basi mimi iliachia zaidi yake lakini alipokuwa amenuna moyoni niliyekuwa nikiumia ni mimi. Unajua niwaambie kitu shemeji yangu hapo na mpenzi wangu. Hasani alisema hivyo huku akigida kinywaji kile kwa kuipeleka chupa mdomoni. Mm. Uh, sisi Sisi wanaume tuna tabia moja bwana. Yaani tuna furaha sana tukiwa na watu tunawapenda kuliko kitu chochote kile. Tunaweza tukawa na pesa nyingi sana lakini tukikosa kuwa karibu na yule tunayempenda basi pesa hizo huwa zinakosa maana. Kiukweli msikilizaji nilifurahia uwepo wa Hasani kimoyo moyo kwani muda wote alimfanya Joyce awe na furaha. Sasa kuna kitu nataka kuongea hasa wewe Joyce ukiweke akilini. Nikwambie tu ya kwamba Hansi anakupenda sana. Sijawahi kuongopa mimi na hata kama leo naongopa basi mdomo uje huku na huku kuje mdomoni. Alisema hivyo akigusa sehemu za siri sambamba na mdomo. 
Ya. He. Ansi jamani basi tu. Farida na Joyce wakaachia vicheko. Sasa kipindi hicho chote mimi nilikuwa kimya tu nikiwa msikilizaji kuliko mwongeaji. Si unajua tena? Hmm, nilikuwa najua nilioyafanya mwenyewe. Kwa hiyo hakukuwa na haja ya kuongea wakati mtu aliyeitumia vizuri mbadala wangu nafasi ya kuongea alikuwepo. Kwa hiyo nikaona tu basi ngoja nikae kimya. Kwa hiyo uh, mimi nakuomba msikilize rafiki yangu lakini ukae ukijua Hansi bwana anakupenda sana anakupenda vibaya mno. Hasan alizungumza huku akisimama na kukimalizia kinywaji chake akiwa amesimama. Hata Farida naye alisimama. A, vipi tena? Ah sisi tunaenda bwana. Maana mapenzi ni awili. Sasa hatuwezi tukawa wanne hapa alafu <laughs> bado yawe mapenzi. Hayo yatakuwa ni vitu vingine au sio? Eh hey. Ya si tuendelea hapa kunywa vinywaji tuahamie sehemu nyingine. Hasan alizungumza huku akimshika mkono mpenzi wake na kuondoka. Sasa pacha tutaonana kesho. Mimi nitalala kwa baby hapa. Nilijua fika Hasani alikuwa akiniachia nafasi. Kuhusu kulala kwa Farida niliwaza itakuwaaje kuhusu koku atalala wapi. Lakini alikuniumiza sana kichwa kwa kuwa wao ndio walikuwa wenyeji kushinda mimi. Kwa kweli lile ilikuwa ni surprise kubwa kwangu hata kwa Joyce niliyemuona akiwa haja litegemea swala hilo kutokea. Kwa hiyo tulibaki wenyewe. Kila mmoja alikuwa akimtazama mwenzake asijue nini la kuanza kuzungumza. Msikilizaji, yenu ndio macho sapo. Ungeanza kuongea nini? He, tukutane kwenye comment huko. Joyce alikuwa akinitazama kwa kuvizia huku akiinamisha uso chini pale tulipokutana macho kwa macho. Eh. <laughs> Nikaanzisha kuzungumza lakini sikumaliza. Maneno yalipotea. Eh. Nilikuwa na uzuni sana siku ile. Hakika siwezi kusahau. Unaweza kunieleza chochote kuhusu siku ile na maneno yako yale ya kuchoma? Hmm. Fanya kama mimi ni kipofu na wewe unanielezea rangi. Nieleze kila kitu fanya kama vile ndio kwanza nasikia kutoka kwako Pengine huenda moyo wangu ukapoa Joyce alizungumza akinitazama kwa sura yake ya upole Tayari machozi yake yaliyo karibu siku zote yalianza kutiririka Joyce Nikaita kwa utulivu huku nikinyanyua mikono yangu na kuipeleka usoni mwake kuyafute machozi yale nisiopenda kuyaona akitoka mbele yangu. Hans Hii mikono yako si yamini tena. Si yamini tena Hans. Mikono hii inayogusa mashavu yangu. Ndio ile ile iliyogusa mwanamke mwingine. Kwa nini anze kuiamini? Joyce alizungumza kwa hisia akitoa mikono yangu mashavuni mwake. Joyce, amini nakupenda. Kabla sijazungumza lolote naomba nitangulize neno. Nisamee. Nisamee sana Joyce wangu. Unajua hakika huruma yangu ndiyo ile tufikisha hapa. Si huruma tu, hata ujinga wangu pia ndiyo ile tufikisha hapa. Sitaki tuchimbue sana sababu Mani italeta mjadala mwingine tofauti. Naomba tunisamee. Nisamee Joyce. Hans. Ni kweli kila Israeli tu yani honi hata aibu na niambie eti nikusamee. Kila Israeli tu. Hata machozi ya kongopea si yaone usoni mwako. Eh? Achilia mbali machozi. Mbona sioni hata sura ya huzuni? Ah. Unaongelea kuhusu machozi? Ndiyo, unaweza usiaone lakini kama kulia nimelia hadi nikamaliza leso. Kuhuzunika ni muhuzunika machoni mpaka macho yamechoka lakini moyo bado una maumivu. Na kuhuzunika ni kule kule. Hans. Itawezaje kumwamini tena mwanamume aliyezana mwanamke mwingine? Itawezaje Hans? Ah, lakini mbona hata wewe umezana mwanamume mwingine? Hans, mimi sikupenda. Sikupenda kabisa ila ilikuwa ni asira tu na maamuzi ambayo hata moyo wangu haukupenda ila ni kile kinachoitwa maamuzi ya kukurupuka. 
Nilumia sana nipogundua kuwa kuna mwanamke umempatia ujauzito Hans. Alizungumza huku akimalizia kuita Kilea. Nikamtazama huku sura ya huruma ikijijenga usoni mwangu. Hans, ni vile tu hujui tu ni jinsi gani maneno yako ya siku ile yalivyosababisha maisha yangu kubadilika. Hansi nimempoteza baba na mama pia kwa sababu ya maneno yako makali. Baba alipata ajali akiwa nje ya nchi baada ya kuelezwa na mama kuwa wewe unahitaji tena hivyo hakuna ndoa. Mama nali fariki kwa mshtuko baada ya kusikia binti yake nimepata kesi ya kuuza madawa ya kurevia. Haikuishia hapo tu. Pia nimefukuzwa kazi baada ya kesi hiyo ambayo mwanaume nilimkabidhi penzi langu kama asira na malipo ya maneno yako ndiye aliyesababisha. Sio kufukuzwa kazi tu. Vile vile viti vyangu vimebanwa siwezi ajiriwa popote pale duniani kupitia viti hivyo. Japo imeshathibitika mimi susiki na mtumiwa kapatikana lakini ni ngumu kuaminisha uma hili. Tayari machozi yalishalowanisha uso wake na sauti hiyo ilitoka huku Joyce akilea. Msikilizaji, nikwambie tu kweli nilikabwa na uchungu sana wakati nikiasikia maneno hayo. Hans, sikuwahi kupoa tangu uliponiambia maneno yale. Sikuwahi. Nitegemea nitakapofanya uamuzi wa kuwa na Emiri ambaye ndiye aliyekuwa karibu yangu kunifariji baada ya maneno yako itakuwa ni faraja na heri maisha ni mwangu. Ah, lakini haikuwa hivyo. Emiri alibadilika. Alibadilika na hata yale mapenzi aliyokuwa akinionyesha kabla ndoa ilipotea. Nilimjua vizuri ya Mary baada ya kuingia naye katika ndoa. Alimtesa mno kabla kunitelekeza na kuondoka siku chache kabla maskari aweje kuja nyumbani kuchunguza na kukutana na mzigo wa madawa haramu. Naumia hansi. Ah. Alimalizia na kilio kikubwa. Nikajinyanyua pale nilipokuwa nimeketi na kusogea jirani kabisa na Joyce. Nikaanza kumbembeleza huku nikiwa nimemsogeza jirani kabisa na mwili wangu. Nikakinyanyua kichwa chake kilichokuwa amekilaza kifuani mwangu. Nikautazamisha uso wake usio na nuru usoni mwangu. Joyce hakutaka hata kunitazama. Alinomesha uso chini kwa aibu. Sura yako ni ishara kubwa kuwa duniani tumeumbwa watu wenye jinsia tofauti. Haini shi hamu kuitazama. Joyce, ikiwa penzi langu kwako litakufa, halitazikwa. Ikiwa moyo wangu ni mwandiko, hautafutika. Na kama dhati yangu ni machozi daima, hayotakauka. Na wewe kwangu ni damu ngozini, haitochuruzika ila mishipani. Nakupenda Joyce. Nilizungumza huku nikimtazama Joyce Wilson. Joyce alinitazama akilea. Nikaona taratibu maneno alikuwa yakimwingia. Nikaongeza mengine msikilizaji. Uchungu na kifo hauna tofauti na maumivu nitakayoyapata ukiniacha. Mpenzi usiniache. Nami siku tayari kukuacha. Kama binadamu anaweza kutembea haya akiwa amezikwa kabreni. Basi mimi nitaweza kuishi. Nikilikosa penzi lako ambalo licha ya kulipatia tabu, kulipata lakini misukosuko ndiyo imekuwa nyumba yake. Nakupenda Joyce. Joyce alinitazama usoni kwa macho ya kuonyesha maneno yaliingia. Hans ni kweli maneno yale siku ile alitoka katika kinywa chako? Ndio mpenzi. Lakini nilikuwa kwenye control. Nilitekwa. Kabla sijamalizia kuzungumza Joyce akaniziba mdomo kwa kutumia kiganja chake kilaini. Basi usieleze sana. Unaotonesha moyo wangu. Nishaambiwa kila kitu na faraida. Alizungumza huku akijaribu kuleta tabasamu usoni mwake akanikumbatia kwa nguvu huku akilia kwenye bega langu alipoinamisha uso wake karibia na shingo yangu aliendelea kulia tukiwa tumebaki tumekumbatiana 
kisha tukaachiana. Joyce akanitazama usoni huku akichezesha midomo yake kana kwamba anataka kuzungumza na kilima neno ilikuwa mia ndani. Niligundua hilo. Ongea tu lolote mpenzi. Ili maumivu yote yaliyo moyoni kwa muda mrefu basi yatoke leo hii. Nilizungumza nikimtazama usoni sambamba na kuchezea nywele zake ndefu za asilia. Napo ya kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kitakatifu ya kuwa endeleeni kuvumiliana na kusameana kwa hiari hata ikiwa yeyote ana sababu ya kulalamika juu ya mwingine. Napata ukakasi kuendelea kusema sija kusamee. Naweza nisijue yote Hans lakini siwezi kutojua kuwa nakupenda. Nakupenda sana Hans. I love you. Moyo wangu siku zote uliendelea kuwa kwako. Kule ugenini ulibaki mwili pekee. Hata mtoto yule niliyempata ni nguvu ya nyama ya mwili na si moyo. Hans nimekusamea. Namba tu ianze sifuri kuitafuta moja. Kumi ya kumi na mbili si bora kuliko moja ya sifuri. Nakupenda Hans. I need you. I love you. Akamaliza maneno hayo huku akinikumbatia kwa nguvu sambamba na kuanza kulea. Alilia, lakini safari hii haikuwa tena kilio cha huzuni badala yake ni kilio cha furaha. Kilichofuata hapo ni kunyanyuka na kuondoka. Safari ilikuwa ni ya nyumbani na poishi na Hasani alipoamua kuniachia geto siku hiyo. Joyce hakuwaza kukumbuka hata kama alikuwa na mtoto tena mdogo. Ilikuwa ni kama ndio kwanza tulikuwa tukianza mahusiano. Aibu ilitawala juu yetu. Njia nzima tulitembea tukiwa kimya. Mpenzi. Kwa mara ya kwanza nilipokuona niliogopa kukwambia. Na hata nilipokuambia niliogopa kupenda. <laughs> Nilipokupenda sasa naogopa mno kukupoteza tena kwa mara nyingine na kusema kweli isi kwa tayari kukukosa katika maisha yangu. Yalikuwa ni maneno yaliyotoka katika kinywa changu kumwelekea Joyce aliyelala juu yangu wote tukiwa tupu ndani ya chumba cha Hasani. Joyce alimtazama usoni akitabasamu. Niliendelea kucheza na mwili wake huku nikiutazama uso wake ambao haukuniisha hamu kuutazama. Joyce nilipaza sauti ya upole kumuita. Abe akaitika kwa sauti iliyo karibu na kilio. Nakupenda sana Joyce. Sana tu. Naweza kuishiwa maneno ya kukwambia. Naweza kuishiwa utani pia. Naweza kuishiwa chaji lakini moyo wangu hauwezi kukosa nafasi ya kukuweka. Nilishuhudia machozi yakidondoka kutokea katika macho ya Joyce. Hmm. Machozi yako kwangu ni ya thamani sana kumwagika chini sitaki asilani. Ni kipi nachoweza kujivunia zaidi ya upole wako? Kipo. <laughs> Licha ya upole ulionao, pia upendo wako ndio kishawishi cha kunifanya nikukumbuke siku zote. Mami, hebu jiulize. Kuna wanawake wangapi katika ulimwengu huu na bado sijatamani kuwa nao ila ni wewe? kwa kuwa na kuthamini na kujali ndio maana neno na kupenda halikauke kinywani mwangu Joyce I love you Joyce alikuwa akilia tena mara hii alikuwa akilia kwa hisia Hans Maneno yako yananifanya nijisi mnyonge Kuzana mtu mwingine nje ya penzi lako kunanisuta sana Hans Alikuwa akizungumza hivyo huku akizuia kilio Usijali, imeshaandikwa hatima yetu. Cha muhimu ni kuwa tupo tena pamoja. Alimtazama akitabasamu kabla ya kuanza kuongea. Penzi langu kwako ni la milele. Nitakuhifadhi moyoni mwangu siku zote za maisha yangu. Uwe wangu, nami niwe wako daima. Unakupenda sana Hans wangu. I love you baby. Ainachia busu zito kwa kugandisha lipsi zake kwenye lipsi zangu kwa muda. 
Mara akajinua kutoka juu yangu kwa nguvu huku akifikicha titi lake moja kuzuia maziwa yaliyokuwa yakitoka. Oh, vipi? Nilihoji huku nami nikijiinua kumtazama. Ah, nahisi Winnie analia huko. Alisema hivyo huku akiendelea kufikicha titi lake lile. Ah, umejuaje sasa? Alimtazama akitabasamu baada ya kumwachia swali lile. <laughs> Hansi hii ni elimu anayojua mama tu. Hebu nipishe bwana. Ujue wewe ili uweje. <laughs> Alizungumza hivyo akanitania. Nikamvuta na kumdondoshia tena mwilini mwangu. Hansi bwana niache. <laughs> Nitakumwagia maziwa ujue. Joyce alizungumza akijaribu kujikwepesha mwilini mwangu. Nikamgeuza na kumweka yeye chini. Nikamtazama usoni alipokuwa ametulia. Naye akanitazama. Joyce Nilimuita akanitazama huku akitika kwa sauti ya chini. Unajua kuwa hakuna kitu kinachotoka katika mwili wako kikanikera. Haya maziwa natamani hata ni yabuye ili nipate utamu wako halisi kutoka ndani. Kwa hiyo sijali. Alibaki akinitazama huku asipate la kuzungumza. Sweet. Ulivumbika wengi wanateseka juu yako. Najua nakusumbua, ni vema usiwakubalie. Ukweli umebarikiwa uzuri. Uzuri tu umepewa na dhati ya penzi umetunukiwa. Kama kuna kitu nisichopenda na kinachoniudhi, kweli kweli ni kukatisha penzi lako. Nakupenda sana Joyce. Nizungumza huku nikichezea shingo ya Joyce Lilala Chali, machozi ya furaha ya kimtoka. Baada ya pambe nyingi za kimahaba nikamnongoneza sikioni. Joyce inabidi urudi nyumbani kwako. Mtoto atakuwa amekumis. Hapana Hans, siwezi kukuacha wewe Hans, siendi. Alijibu Joyce akilia. Nilimtazama kwa mshangao. Joyce. Una nini? Kwa nini unafanya hivyo? Hans, ile mtoto ni zao la usaliti wangu. Najisikia aibu sana kukuacha we kumkimbilia mtoto aliyetokana na huo usaliti. Ah, Joyce, hivi ni kweli umesamea yaliyopita? Alitikisa kichwa kuitikia. Ah, haujasamea kwa dhati wewe. Kama umesamea basi hili nalo ungelisahau. Joyce kumbuka yule ni malaika haji lolote hana kosa jamani. Hebu makosa yetu tusiwabebeshe watoto zetu. Nenda Joyce, please go. Baada ya kumbembeleza sana kwa muda mrefu akakubali kishingo upande. Tukajinyanyua kitandani pale na kuchukua ndoa ya maji na kuelekea bafuni. Baada ya muda tukarejea tukiwa tushaoondoa uchafu wote mwilini mwetu. Tukazirejesha nguo mwilini mwetu. Hadi tunaondoka ilikuwa ni saa saba kasoro bo usiku. Siku hiyo ilipita na siku nyingine kuingia. Bado shauku ya kutaka kufahamu Amina na Hasani walikuwa na mahusiano gani ilinijia moyoni. Niliweza kuvumilia siku ile tu lakini sikuvumilia zaidi nilipomuona Hasani. Jambo la kwanza kumuuliza lilikuwa ni lile. Mbona umeuliza kuhusu hiyo dada? Vipi unamfahamu? Hasani alinitupia swali akiwa anaziangalia picha ambazo swali la kufahamu alikuwa na mahusiano gani na Amina ilitoa mbele yake. Ningependa zaidi maelezo kutoka kwako kuliko kwangu kwanza. Nizungumza nikimtazama Hasani. Hasani akazivuta pumzi ndefu na kisha kuzishusha taratibu. Akanitazama. Huyo binti anaitwa Scholastica. Ni msichana alinipenda lakini upendo wake ulitokana na urafiki wake na mpenzi wangu Farida. Nilibaki nimeshangaa baada ya kusikia Hasani akimuita kwa jina la tofauti na nilokuwa nikimjua mimi. Kutoka Amina, Janet hadi Scholastica. Du, hiyo ilikuwa ni too much. Umesema anaitwa Scholastica? Nilimtupia swali hilo akatikisa kichwa kukubali. Hana jina lingine lolote? Hasani akatingisha kichwa kukataa. Nikaendelea kumsikiliza. Uh, huyu binti, yani hapa ndo huwa siamini haya mambo yani. Unajua mabinti yani uh, 
Alipokuwa akikaa na shoga yake na kupiga stori kuhusu na vyomohendo, Farida kitandani na mambo mengine, Sindo akavutiwa bwana. Sasa siku hiyo akanitegetega. Unafikiri hasa nilimwacha? Mimi ni mwanume bwana. Nikampa heshima yake. Sasa ndo tangu hapo tukawa tumeanzisha uhusiano wa siri kwa sababu hata mimi nilivutiwa na mapigo yake. Mtoto ananyamburika tayari. Nikaendelea kumsikiliza Hasani huku nikipata picha ya ule mnyumbuliko au leze yao. Ah, basi babu, si ndio dogo akakigandisha <laughs> kitu kikangania. Nikaona oho huo msala babu. Nikamjana na makavu nikamwambia atembee. Sasa akajiliza liza pale nini lakini mimi nikaweka wambuzi. Si unajua tena ehe. Maana ningelegeza sasa hivi na hisi ningekuwa nishampoteza mrembo wangu ambaye sijamuona mtamu kushinda yeye. Ainyamaza huko akicheka. Muda wote nilikuwa kimya nikimtazama hata cheko halikuepo. Ah. Basi dogo kumbe bado alikuwa anaishi kwa wazazi bwana. Si ndo akarudi. Oho. Naomba unisaidie. Sina pa kwenda, siji nimefukuzwa. Uh. Kipindi hicho mimba hiyo. Mm. Nikafanya maamuzi sasa. Ya busara nikampangia chumba na kumhudumia hadi alipofanya alipojifungua. Basi bwana. Asa baada ya kujifungua sasa huruma, huruma yangu si ndio ikaishia hapo. Nikamtimua akatafute maisha mbele. Hasani alielezea. Nilimtazama huku nisitegemee kuwa rafiki yangu ni mwanaume wa aina gani. Sasa huku fikiria kuwa ana damu yako. Niliamua kuntupia swali hilo. Ah, nimefikiria lakini ningefanyaje sasa? Eh? Nimefanya vile wote kulinda uhusiano wangu na Farida babu. Ah, kwa hiyo ushawahi kuwaza yupo wapi? Ah, sijui lakini kuna kipindi nisikia anajiuza sasa. Sikuendelea hata kumfuatilia kwa sababu hakuwa na umuhimu kwangu. Ah, Hasani. Kumbe na wewe una roho ngumu hivi? Ni sawa na mwanamke hakuwa ini kwamba huko unampenda lakini ukufikiria kiumbe ambacho hakina hatia ah, sasa si bora ungetumia mpira kuzuia asije duniani jamani nilizungumza huku rohoni nikiwa na hasira nilijua pia katika matatizo yangu na Hasani pia anahusika kwa namna moja ama nyingine kama si yeye kumtelekeza binti uli mwenye mtoto asingekutana na Emil mpaka kupelekea kuvuruga uhusiano wangu lakini nipofikiria kuwa hata kama asingekuwa yeye basi angekuepo mwingine wa kuvuruga uhusiano wangu. Ah, msikilizaji nijikuta tu nimepoa. Kwao nikashikilia paji la uso wangu nikijisonya sonya tu. Ah, vipi mani mbona hivyo sasa? Unamwonea huruma binti usimjua? Asani akanitupia swali hilo, akanitazama usoni. Nikasonya sonya mara kadhaa kabla ya kuanza kuzungumza. Unajua ah, tukiwa tunapata uchungu na huruma kwa watu tunawajua tu ni mbaya sana. Huruma inatakiwa kwa yeyote aliye hai. Ah, lakini mbona umeniulizia kuhusu huyo binti? Hebu nidokeze kidogo mwanangu. Unafahamiana naye? Niitikisa kichwa kukubali kuwa anafahamiana naye. Hasani akazidisha umakini kwenye kunitazama. Ah, unafahamiana naye vipi? Hmm. Yule mwanamke nilio kwa dithi ya kuwa ameharibu usano wangu na Joyce ndio huyu. Eh, pardon. Akaoje kimshangao. Ah, na ndio huyu mwenye damu yangu pia. Amenizalia mtoto ambaye yupo kwa dada. Hata mmoja wako pia yupo huko. Nilishuhudia uso wa mshangao kutoka kwa Hasan. Alimtazama kwa mshangao akionyesha uso uliomshuka kwa fedheha. Hans, hivi ni kweli haya unayoongea mwanangu? Oh. Sina nalo hitaji kutoka kwa kweli ni kuongopea Hasani. Nilimshuhudia Hasani akinamisha uso chini na alipokuja kuinua macho yake yalikuja mekondo. Hans, nombo ni samia rafiki yangu. Alizungumza huku akionyesha lile analizungumza kwenye uso wake. Ni Samia Hans kokuwa ah I say kwa namna moja ama nyingine unajua mimi ndio nimechangia matatizo yako yote. Yaani naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo ah nisinge mtelekeza skola basi leo hii asingepata nguvu ya ushawishi kulifanya hili alilolifanya ili kupata pesa. 
Nilibaki kimya pasipo kuongea lolote. Donge la uchungu likiwa limenikaba kooni. Nikamgeukia. Hmm, usijae rafiki yangu. Ili tuchukulie ni changamoto tu za maisha. Hata kama asingekuwa Amina, sijui iskola, basi angekuwa mwingine ilimradi tu ili shaandikwa inifikie. Kwa hiyo sio wakati hicho wa kwanza kulaumiana. Cha msingi ni kutazama vipi watoto wale walioachwa bila mama watalelewa kwa malezi bora mpaka wasihisi ukiwa wao. Hasani akainamisha uso chini kana kwamba kuna kitu anakitafakari. Kisha akainua uso akanitazama. Sawa, hili tushamaliza lakini kimbembe kipo kwa yule mwanamke. Yule shemeji yako sijui kama ataelewa. Ah. Hasani rafiki yangu. <laughs> Unajua kuna wakati ni bora tu kujilipua, ukaweka wazi ukweli, utakaokuacha salama na nafsi yako. Kuliko kuendelea kuficha kuka kwa athari ya psikolojia ama akaja gundua mwenyewe. Hiyo ndio hatari zaidi. You know what? What is done is already done. No matter what can do, to change the fact. Da, sawa bwana. Hasani alijibu kiunyonge. Eh? Hey. So, inabidi uwe hivyo. Kama nakupenda taelewa. Siku zote naamini kama ipo ipo tu. No matter what. Somo fupi unalipata kupitia maisha yangu. Kwa kuwa nilipangiwa kuwa na Joyce pamoja na mapito yote tuliyopitia mwisho wa siku Joyce amekuwa tena wangu. So, mimi naona mfate kwa utulivu mweleze. Tena ukitaka aelewe, mpe dozi ya kweli. Kula vyombo kisawa sawa kiasi hata ukimwambia umtukane mzazi wake ashindwi. Ukimfikisha katika hali hiyo baada ya kurudi katika hali yake ya kawaida sasa sasa ndio namtumbukizia swala hili japo atomia lakini kila akikumbuka dozi ya muda uliopita hawe react zaidi ya kuumia <laughs> nilisema hivyo huku nikitabasamu hasani akaelewa japo ilikuwa ni kazi ngumu lakini baada ya fujo nyingi mwishoe shemeji Farida akaelewa baada ya kuelewesha na hasani kila kitu hakukuwa tena na laziada baada ya yote mwishoe wakaamua wamchukue huyo mtoto wa mle lakini kwa sharti moja Farida aliona huo ndio wakati mzuri wa kutumia fursa ya yeye kuolewa kama alivyoidiwa muda mrefu Alimwambia kuwa ili amsamee basi apeleke barua kwao ili amchumbie na mwishowe kuingia katika ndoa Kwa hiyo Hasani hakuona shida kufanya hivyo ukizingatia hilo pia ilikuwa moja ya malengo yake sema muda tu ndio ulikuwa bado basi bwana penzi lao likaendelea na furaha ile ile baada ya Hasani kupeleka posa kwa wazazi wa Farida baada ya majibu ya barua kurejea. Kwa tarehe harusi kama ifanyeje kama imepangwa. Hata upande wangu pia mambo yalikuwa mazuri. Kwa tulikubaliana kuwalea watoto wote wawili kwa pamoja. Likabaki swala la kwenda kwa dada niliyevunja naye undugu kutokana na hasira kwa chukia watoto hao waliopa kwake. Tulipanga siku ya kwenda. Upande wangu niliona swala la kupatana Joyce ni kama baraka katika maisha yangu maana hata milango ya riziki ikafunguka. Kipato kiliongezeka na ofisi kapanuka kiasi cha kuwezesha kupanga chumba changu mwenyewe na kununua samani zote za ndani. Ivan. So Jumapili moja tulivu ikiwa ni siku yetu ya mapumziko tuliamua kwenda kwa dada ikiwa ni siku tuliopanga kufanya tukio la kuwafuata watoto. Sasa tukiwa ndani ya usafiri binafsi ambao dereva alikuwa ni Hasani ambapo mimi niliketi upande wa siti ya kushoto kwake huku warembo wetu wakiwa nyuma. Ghafla nilishtukia simanzi ikinikumba moyoni. Na kila mara kauli za kuvunja undugu na dada zilikuwa zikinijia masikioni mwangu. Nijikuta niko sara. Baby, kuna tatizo. Mwanamke ambaye alikuwa akinifahamu zaidi ya mama yangu mzazi akazungumza karibu na sikio lango huku akinigusa bega kutokea siti ya nyuma aliyoketi Joyce. <laughs> Hapana darling. Nilijibu huku nikijiondoa kwenye mawazo yale. Sasa mbona umepoa sasa? Ah, kwa sababu nimejitenga na yeye. Farida kadakia kabla Joyce hajazungumza lolote. <laughs> Inaelekea unapata tabu eh, Shoste. <laughs> ah. <laughs> yani hapa kukaa mbali na baby sijisikia mani moyoni ndio maana nimemsogelea. Joyce akajibu naye akitabasamu. Ah, alafu tulikosea pale pale mwanzo yani ilibidi yani mkae huko wote alafu <laughs> baby mama wangu aje akae hapa. Hasani akadakia mada ile huko akiendelea kukanyaga mafuta. Ah, sasa angekuelekeza nani? 
Au napajua. Nikamtupia sali. Ah, Ato ngineleza tu kipindi upo huko nyuma bado tungefika tu. We vipi? Asani nali ongea kauli hiyo. Ile sababisha wote tucheke. Basi bwana safari iliendelea na baada ya muda tulifanikiwa kufika salama nyumbani kwa dada. Sikuelewa kwa nini lakini ghafla mapigo ya moyo yalikuwa yakinienda kwa kasi ya ajabu baada ya kufika hapo. Tukatelemka kwenye gari wote. Mimi na Asani tukazipiga hatua kuelekea nyumba hiyo ambayo ilipoa sana. Tukofikia mlango. Mm. Kuna viarufu hapa. Asani akazungumza akiziba pua baada ya harufu ya uozo kuenea katika pua zetu kadri tulivyokuwa tukizidi kuikaribia nyumba hiyo. Ah, utamweza sister. Kuza kwake samaki basi maji ya shombo huwa na mwaga tu popote. Nizungumza nikionyesha kufahamu chanzo cha harufu zile. Tukaofikia mlango bwana, tukaanza kugonga. Hodi. Hodi. Tuligonga mlango huo kwa mkono, lakini kimya kilitujibu. Oya Hansi, hivi harufu ni ya samaki kweli? Mbona kama kali sana? Hasani alizungumza akiwa amesimama pembeni mlangoni kipindi nikiugonga mlango ule. Hmm. Inawezekana huwezi jua labda samaki wapo ndani wanaoza. Hebu twende kwa jirani yake mmoja pale tukamuulizie. Inaelekea humu hamna mtu. Nizungumza huku nikiongoza. Hasani akawa akinifuata kwa nyuma. Hmm. Ila harufu ni kiboko mwanangu. Ona hapa, ah, ndo kidogo hata angalau. Hasani alizungumza akiziachia pua zake alizokuwa amezibana awali. Tukafika kwa nyumba moja ambayo ni rafiki mkubwa wa dada. Odi, karibuni. Oh, kaka huyo. Alizungumza dada mwenye rika moja na dada yangu. Tuliyemkuta nje ya uwanja wa nyumba hiyo tuliyokuwa tukibisha hodi. Ah, Naam dada, ndio mie. Nilijibu nikitabasamu huku tukipia na mikono. Mshikama dada. Nilimwamkia sambamba nikimpatia mkono ule. Hasan naye akafuatia baada ya kumwachia wangu. Haya karibuni mkae. Ah, uh, unafikiri tunakaa basi sister hapana? Tunamuulizia dada maana tumefika pale kimya sijui atakuwa wapi. Da. Dada yako kusema kweli hajaniaga. Ana wiki sasa hayupo. Alisema hivyo kama aliyegutushwa na jambo kisha akaendelea Eh, uh-huh. imekuwa vizuri umekuja. Bwana, pale kwa dada yako si kuna harufu mmeisikia? Eh, 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 eh tumesikia. Hasan akitikia kwa nguvu huku akisikilizia kwa makini. Ah, basi majirani wanalalamika na hivi serikali za mtaa ishafikishiwa kwa hiyo anasubiriwa arudi aliyopoti serikali za mitaa. Hasani akanitazama baada ya kauli ile ya dada yule. Kabla sijaongea lolote, akaniwahi kuzungumza yeye. Ah, na mna uhakika ameondoka kweli? Akamtupia swali dada yule huku akimtazama usoni. Ah, kwa kweli hapo sijajua lakini kwa kawaida kama angekuepo basi wazi hapa asingekosa kuja. Atakuwa tu hayupo katika mji huu. Na vipi akiwa hayu nani lab, labda vipi akiwa yupo ndani? Mlijaribu hata kufungua mlango. Hasani alikuwa akiuliza maswali mithili ya aliyesomea upelelezi vile. Kwa mbali niliona hofu kutoka kwa dada yule ambaye awali alikuwa akijibu kwa kujiamini lakini baada ya maswali hayo ya Hasani kuzidi akapunguza kasi ya kujiamini kule. Ta, kwa kweli hatujafungua Hasani akanigeukia na kunitazama usoni kwa muda kabla kuanza kuzungumza. Hmm. Nina mashaka na ile harufu, sio ya kawaida. Alizungumza bado akinitazama usoni. Nami nikamtazama kwa mshangao. Hasani, unamaanisha nini? Ninacho kimaanisha utakijua tukilazimisha ule mlango ufunguke na sisi kuingia ndani. Nikatikisa kichwa kukubali. Tuliaga. Lakini hata yule dada pia alitaka kuungana nasi kwenye zoezi hilo. Tukamruhusu na kufuatana naye. Tulizipiga hatua na muda mfupi baadaye tulifika kwenye nyumba ya dada. He? Kumbe mlitoka, tulishangaa tu kuona kimya. Alizungumza Farida baada ya kutuona. Ambao kipindi tunaondoka walikuwa busy na mazungumzo yao. Ya, tulitoka. Walizipiga hatua kujongea karibu na nyumba. Shikamo wakamsalimia dada yule tuliyekuwa naye. Marhaba habari zenu. Nzuri tu. 
Kipindi tunaelekea mlangoni hapo mimi na Hasani niliwasikia Farida na Joyce wakinongonezana kuhusu harufu zilizosambaa eneo hilo. Kila mmoja alikuwa akimuuliza mwenzie kama anazihisi. Mwisho wote akakubaliana kuwa wanazihisi. Neno mmm mmm ndilo mm, lilofuatia vinywani mwao huku akienda mbali na kutema mata ardhini. Hata wini aliyebebwa na mama yake alianza kulia. Ndipo niliwaamrisha waende wakatusubiri kwenye gari. Wakati nikaanza kusukuma mlango huo kwa nguvu nikishirikiana na Hasani. Tulisukuma kwa kuwa tuliamini haukuwa na komeo zito na kuweza kuzuia nguvu zetu zaidi ya msumari pekee ndio ulioshikilia mlango ndani. Baada ya muda tulifanikiwa kufungua. Tulikumbana na inzi waliokuwa akiruka ruka sebleni baada ya kufungua mlango huo. Harufu ilizidi kuwa nzito. Mwanangu. Hinge dere kakalia bungo kabisa hii. Hasani akazungumza huku akiziba pua yake maradofu. Sebleni hapo macho yangu yalitua kwenye meza ya samaki ambayo hizi ndipo walikuwa wakirukaruka na kutoa. Nikazipiga hatua nikisogelea meza ile. Hasani yeye alizipiga hatua kuelekea mlango wa kuingilia chumba cha dada. Nikaifikia meza ile, nikaifunua. Haikuwa na lolote zaidi ya samaki wachache walioweka ukungu mweupe na kijani. Mara Hans, Hans njoku njoku. Sauti ya Hasani kutokea chumbani kwa dada ikapaza kwa nguvu kinita. Kutokana na uzito ule wa kuitwa kwangu hivyo nikaelekea ndani mle nikiwa na wasiwasi mkubwa kichwani mwangu. Nikaofikia mlango na kuingia ndani. Nilipokelewa na harufu nzito iliyozuia hewa safi ndani humo. Hamadi. Macho wangu alikutana na maiti tatu zilizolala sakafuni ambazo funza walikuwa wakizishambulia. Macho yangu yalinitoka pima huku nikiangalia miili ile ambayo sehemu kubwa ya ngozi zao zilikuwa zimeshashambuliwa na funza wale. Dada. Dada. Nijikuta nikiita kwa uchungu nikiziangalia maiti zile tatu ikiwemo moja ya mtu mzima na mbili zingine za watoto wadogo. Nilijikuta nikishiwa nguvu msikilizaji. Nikaenda chini moja kwa moja na kujikuta nikisimamia magoti yangu. Nilimuona Hasani akina machini karibu ya maiti zile na kuinuka na kipande cha karatasi. Akakipeleka karibu na uso wake tayari kwa kukisoma. Nikamtazama kwa makini kungamua lolote kutoka kwenye barua ile. Nilimkuta amechoka. Nikajinyanyua pale haraka na kumpokonya, nikaanza kuisoma. Ilikuwa imandi kwa hivi. Nisilaumiwe kwa lolote kwa nilolifanya na wala asitafute yote kwa maamuzi niliyochukua. Nimeamua mwenyewe pasipo na sababu zozote. Ilikuwa ni rahisi kujiua mwenyewe lakini kusingekuwa na wakualea watoto wangu. Hivyo. Nimeamua kuondoka nao wote ili wasisumbuke duniani. Naomba Hans asishiriki mazishi yangu. msikilizaji machozi yaliyoambatana na donge zito la simanze ndilo yaliyofuata baada ya kumaliza kuyasoma maneno yaliyoandikwa kwenye karatasi ile nilijikuta nikishiwa nguvu na pumzi kunibana muda mchache baadaye nikadondoka chini kufuatiwa na kupoteza fahamu nilipokuja kufumbua macho nilikuta watu wakiwa wamenizunguka nilipoangaza vizuri ndipo nilipokutana na mpenzi wangu Hasani na mpenzi wake nizitambua nyuso zao hakika zilikuwa katika uzuni pima dadangu nizungumza huku machozi yakimwagika pale chini nilipokuwa nimejilaza chali nilimshuhudia Joyce akilia kwa uchungu nikajinyanyua pale chini nikaanza kuangaza macho yangu huku na kule Nilishuhudia kundi la watu waliovalia mavazi ya kipolisi. Wengine walikuwa wamebeba vifurushi kutokea kwenye nyumba ya dada na kuvitumbukiza kwenye defende iliyopo nje. Hasani, 
Niliita huku nikivikodolea macho vifurushi vile ambavyo dhahiri ndani yake kulikuwa na maiti zile nilizoishuhudia ndani mle mda mchache. Hasani akachuchuma pembeni yangu. Hasani dadangu ndio amebeba vile. Nilihoji huku nikilia. Hasani akatikisa kichwa kusikitika huku akiyafuta machozi kwenye macho yake. Hasani Umeshindwa hata kuwazuia askari wasichukue maiti vile. Hasani rafiki yangu, ni wewe ndio uliyewaita askari. Hasani, kwa nini? Niliuliza maswali mfuulizo. Huku nikimtazama Hasani kwa macho yangu aliyobadilika rangi na kuwa mekundu. Kabla Hasani hajajibu lolote, kuna askari mmoja alikuwa akipiga hatua kubwa kuja upande wetu. Wote tulielekeza macho yetu kwake. Askari yule akatufikia. Nilishuhudia uso wake wa mshangao akinitazama kama mtu ambaye alikuwa akishangaa kitu kutoka kwangu. Wakati nikiwa nami niendelea kumshangaa huku mawazo akiwa kwa dada yangu, ndipo nikasikia askari yule akiliita jina langu. Hans, ndipo nikaongeza makini wa kuweza kumtambua askari yule alinifahamu pasipo mimi kumgundua. Joakim. Niliita baada ya kumgundua huku nikishangaa kumuona na mavazi yale. Wakati huo huo nikiwa na mshangaji Hakim, rafiki yangu niliyekuwa sijamuona siku nyingi akiwa katika mavazi hayo ya kipolisi. Kumbukumbu za nyuma zikanijia kichwani mwangu. Mwanangu, mimi kitokea nchi tu pale CCP au hata jeketi mwanangu? Ah, mimi nazamia depo. Ah, wewe nenda tu bwana, mimi nitakuwa maana kujiajiri tu. Vipi? Kwani posti hawajatoa? Ah, mpaka leo mwanangu. Sema sio kesi kitokea depo ndo zimeanza. Ah, mimi nasamia tu. Mawazo hayo yalipita katika kichwa changu wakati nikimshangaa askari yule. Vipi ansi nini kimetokea? Joakim akahoji akinipatia mkono wa kulia niliotumia kusimama baada ya kumpatia wangu. Ah, mwanangu ndo hivyo dada ametotoka. Nikazungumza huku hisia za kulia zikiwa karibu kabisa kunitoka. Da pole sana ise. Kumbe ndo yule Dada. Eh ndio huyo ase. Ah, na vipi zile maiti zingine mbili za watoto? Ni ya kina nani? Mmoja ni mwanangu na mwingine ni mtoto wa huyu bwana. Ah, polini sana bwana. Asante. Ndo upo huku sikuizi? Ili mmoja nikimaanisha kazi aliopo sasa. Ah, ndio hivyo mwanangu. Ile siku uliotoka nyumbani tu kama siku mbili mbele nikapata chance ya kujiunga CCP. Kwa hiyo siku remba nikaingia ndio hivi sasa ni majiriwa. Aha, da, ongera bwana. Asante. Sasa tuneni basi mkatoe maelezo kidogo. Tuliondoka na askari kupanda ndani ya gari ile yenye maiti kwa nyuma. Ndani humo pia alikuwa mwenyekiti wa mtaa na mjumbe wa nyumba kumi. Farida na Joyce tuliwaachia gari wakitufuatilia nyuma. Baada ya kufanikiwa kutoa maelezo ambayo yaliwatosheleza askari sambamba na uchunguzi wao baada ya kukutana na chupa ya sumu aina ya arsenic hakukuwa tena na lari ziada zaidi ya kuruhusu maiti zile zizikwe Pamoja mazishi yalifanyika lakini kwa upande wangu sikuhudhuria mazishi ya yeyote Nilifanya hivyo ili kuepuka matatizo ya maapizo ya marehemu dada Urajem sikizaji katika kabila letu iliaminika kabisa kwamba yeyote atakayesema usishiriki mazishi yake nao ukakaidi basi lolote baya linaweza kukupata. Kwa hiyo msikilizaji nikaamua tu kukaa mbali na mazishi hayo. Siku zilipita, miezi kasonga hatimaye mwaka mwingine ukaingia. Taratibu tukio la dada likaanza kufutika katika kichwa changu. Furaha ikaanza sa kurejea na hatimaye kurudi ile furaha kamili. Japo nimpoteza dada na mwanangu lakini sikumpoteza tena kipenzi cha maisha yangu. Joyce na rafiki wa kweli Hasani. Sikuona busara kuendelea kuishi na binti wa watu pasipo kutimiza taratibu zote. Hivyo tuliwatafuta ndugu zake waliobakia akiwemo mjomba wake na utaratibu wa ndoa yetu ukaanza upya. Hatimaye tukafanikiwa kuzifunga pingu za maisha. Tuliendeleza maisha huku tukiendelea kumlea binti yetu kwa furaha. Hatukutaka mtoto yule aijue historia ya huzuni ya wazazi wake. Hivyo tukaamua tumpe ubini wangu. Akawa akiitwa Win Hans. Hata 
Hasani naye alishi kwa furaha na mpenzi wake baada ya kuingia katika ndoa. Koku aliendelea vyema na masomo. Emir mpaka sasa bado yupo jela. Naam, msikilizaji. Naamini nawe utakuwa umeshuhudia uhodari wa mtunzi Hans Maslin. Lakini pia kabla hajafunga simgeze hii, anataka atupe funzo. Maamuzi ya siku moja yanaweza kuharibu utaratibu mzima wa maisha yako. Kuwa makini kwenye kufanya maamuzi. Na vile vile ni muhimu kabla ya kufanya maamuzi yote heri ukatafuta ushauri au katoa nafasi ya kusikiliza kabla ya hukumu. Mtunzi anatufanya simlizi hii yanisamee tuishie hapa. <tune>